বাপ বলেন খালু বলেন কাকা বলেন ভাই বলেন এগুলো আমি শুনতে পাই না যদি বলেন বন্ধু মানি কেউ যদি আমার বলেন না আমার ভাই ডাকো আমাকে মামা ডাকো কাকা ডাকো এগুলো আমি শুনতে পাই না ভাই কাকা মামা যাই বলি ওরা দেহের দিকে চোখ দেয় কি কারণে সন্তান তার পিতৃ পরিচয়কে অস্বীকার করে হ্যালো এইট নাইন টু জিরো এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে জীবনের গল্প বলা হয় জীবন যেরকম অদ্ভুত জীবন যেরকম রঙিন জীবন যেরকম বৈচিত্র্যময় হ্যালো এইট নাইন টু জিরো সেরকমই বৈচিত্র্যময় আমরা শুধুমাত্র ভালোবাসার গল্প শুধুমাত্র আনন্দের শুধুমাত্র বেদনার শুধুমাত্র আশা কিংবা নিরাশার গল্প কোনো বিশেষ ক্যাটাগরির গল্প আমরা এখানে প্রচার করি না আমাদের ক্যাটাগরি একটাই সেটা হচ্ছে জীবনের গল্প জীবনের সমস্ত বিষয় এখানে আসতে পারে জীবনের যে কোনো গল্প এখানে আসতে পারে শুধুমাত্র আমরা একটা বিষয় এখানে খেয়াল রাখি সেটা হল যে আপনার জীবনের গল্প থেকে কেউ যদি কিছু শিখতে চায় সেই শেখার জায়গাটি আপনার জীবনের গল্পে রয়েছে কিনা আমরা আজকেও তেমন একজন বন্ধুকে পেয়েছি যার জীবনের গল্প থেকে আপনি চাইলে অনেক কিছু শিখতে পারেন যার জীবনের গল্প প্রতিটি বাঁকে বাঁকে আমাদেরকে ভাবাবে আমাদেরকে প্রশ্ন করবে আমাদেরকে বিশেষভাবে অভিভূত করবে আমরা তার কাছে যাব যাবার আগে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে আপনার আসার জন্য নিয়মটি বলে দিচ্ছি হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে আপনি দুইভাবে আসতে পারেন একটা হচ্ছে ফেসবুক আর একটা হচ্ছে ফোন নম্বর আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমি আবারও বলি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি আর জি কিবরিয়া নামে পেজটি পাবেন এবং ওটা লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমাদের হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন এবং আমরা বিশেষভাবে উৎসাহিত করে থাকি আমাদের শ্রোতাদেরকে যে হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে আপনি মেম্বার হয়ে যান কারণ যাবতীয় হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর তথ্য হ্যালো এইট নাইন টু জিরো সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনা অতিথি সম্পর্কে তথ্য তার সঙ্গে যোগাযোগ পুরনো অনুষ্ঠানগুলো ডাউনলোড করা থেকে শুরু করে অতিথির জন্য সাহায্য করা থেকে শুরু করে যাবতীয় তথ্যাবলী আপনি ওখান থেকে পেয়ে থাকবেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের ঠিকানা আপনি আরেকভাবেও এটা পেতে পারেন আর জি কিবরিয়া নামে খোঁজ করলে তবে এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে আর জি কিবরিয়া নামে অনেক পেজ আছে শুধুমাত্র একটি পেজই হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল পেজ আপনি যেভাবে খোঁজ করবেন আর জে স্পেস কে ই বি আর আই এ আমি আবারও বলি আর জে স্পেস কে ই বি আর আই এ এটা দিয়ে খোঁজার পরে আপনি দেখবেন যে জেপে এসটিতে প্রায় দুই লাখ পঁচাশি হাজারের ওপরে মেম্বার রয়েছে আমি আবারও বলছি দুই লাখ পঁচাশি হাজারের ওপরে মেম্বার রয়েছে সেই পেজটি হচ্ছে হ্যালো এইট নাইন টু জিরো কিংবা আর জি কিবরিয়ার পেজ আপনি ওখানে গিয়ে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন আর একটি পদ্ধতি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি যারা ফেসবুকে আসতে পারেন না এবং যারা ফেসবুকে আসতে পারেন সবাই সবার জন্যই সেটা হলো যে একটি ফোন নম্বর আমাদের রয়েছে হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর আমাদের ফোন নম্বরটি হচ্ছে নাইন ডাবল ওয়ান ফাইভ ডাবল সিক্স এইট আমি আবারও বলি নয় এক এক পাঁচ ছয় ছয় আট এখানে ফোন করে আপনি আপনার নাম এবং আপনার সেল নাম্বারটি স্পষ্ট করে বলবেন বলার পরে আপনি যে গল্পটা এখানে বলতে চান আপনার জীবনে সেটা খুব সংক্ষিপ্ত করে দুই মিনিটে সারাংশটা বলে বলবেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের টিম মেম্বার শাকিল আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং শ্রোতা অবশ্যই মনে রাখবেন যেখানে ফোন কলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড করা হয় সুতরাং আপনি কোনোভাবেই আপনার সময়টি অপচয় করবেন না ওকে এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে যিনি তার জীবনের গল্প আজকে এখানে লাখো শ্রোতাকে শোনাতে এসছেন প্রথমে আপনি আপনার নামটা একটু বলবেন আমার নাম মনি মনি খুব সুন্দর একটা নাম ফ্যামিলির সবাই আপনাকে মনি বলেই ডেকে থাকে ওকে মনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরো নিশ্চয়ই শোনা হয় হ্যাঁ সবসময় প্রথম থেকে প্রথম থেকে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরো শোনেন মার্শাল্লাহ আপনি নিশ্চয়ই তাহলে জানেন যে আমরা প্রথমে শুরু করার আগে কিছু বেসিক ইনফরমেশন আপনার কাছ থেকে নিব যেমন আপনার বয়স আপনি কোথায় পড়েছেন ইত্যাদি যদি আমরা এবং ঢাকা শহরে কোথায় থাকেন একটু যদি বলে নিতেন আমি থাকি টঙ্গিতে আমার বয়স হচ্ছে সতেরো বছর চলতেছে সতেরো বছর চলছে ওকে আমি পড়াশোনা করছি টঙ্গিতেই ঠিক আছে তো আজকে আপনি আপনার জীবনের গল্প বলতে এসছেন কোথা থেকে আপনি শুরু করতে চান প্রথম থেকে আমি আমার মায়ের কাহিনী থেকেই শুরু করি জি প্লিজ একেবারে রিল্যাক্স ফ্রেন্ডদের কাছে যেভাবে বলে ঠিক সেইভাবে আরামসে বলুন কোনো সমস্যা নেই আমরা সবাই মিলে আপনার কথা শুনবো প্রথমে আমার আম্মু একজন ক্লিনিকের একজন আপনার বলতে পারেন ডাক্তার ছিল নার্স জি তারপর আমার আম্মু আমার বাবার সাথে যেটা ছোট থেকে বিয়ে হয় তখন আমরা ছোট ভাই বোন আমি তখন যেটাকে বলে গর্বে ছিলাম তারপর আমার আব্বুর সাথে আমার মূর কিনি আর কি একটা মেয়ের সাথে যেটাকে বলে ফিজিক্যাল রিলেশন করতে গিয়া আমার আব্বু আমার আম্মুকে বিয়ে করে আমি ঠিক ঘটনাটা বুঝতে
আর কি আমার আম্মুর সাথে আমার আব্বুর বিয়ে হয় হওয়ার পর আমার আব্বু মাছ ধরতে গিয়ে একটা মেয়ের সাথে ফিজিক্যালি রিলেশন হয় মাছ ধরতে গিয়ে অন্য একটা মেয়ের সাথে আপনার আব্বুর শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে হওয়ার পর গ্রামের লোকজন দেখে ফেলে দেখার পর ওইখানে আর কি বিচার বসায় বিচার বসার পর আমার আব্বু ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে বিয়ে করতে বাধ্য হয় হ্যাঁ বিয়ে করার পর আমার আম্মু তো এগুলো সহ্য করতে পারে না তারপর দেখে যে ওই মেয়েটার সাথে আমার আব্বু বেশ একটা রিলেশন ভালো করতেছে আমার আম্মুকে দেখতে পারে না আমার ভাইয়া তখন হইছে আমি তখন হয়তো পেটে তো আমার আম্মুকে দেখতে পারে না তো আমার দাদা কি করে আমার আম্মুর নামে যত সম্পত্তি ছিল আমাদের ঢাকায় ওইগুলো দিয়ে ফেলে আমার আম্মুকে তো দেওয়ার পর আমার বাবা ওইটা মাইনা নিতে পারে না আর আমার আম্মু ওইটা মাইনা নিতে পারে না ছোট মা যেটাকে বলে উনি মাইনা নিতে পারে না তো উনি আমার আম্মুকে যেটা বলে পরামর্শ দেয় কিছুটা পরামর্শ দেওয়ার পর আমার আব্বু কি করে যে আমার দাদার উপর অনেক টর্চারিং করে টর্চারিং করার পর আমার দাদা স্টক করে মারা যায় মানে আপনার বাবার অত্যাচারে আপনার দাদা মারা গেল হ্যাঁ একটা স্টক করে কিসের জন্য সম্পত্তি লিখে দিচ্ছে অন্য মেয়েকে ওনার ছেলে থেকে তো আমার আম্মুকে অনেকভাবে সই নেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু আমার আম্মু দেয় না আমার আম্মু চিন্তা করে যে আমার ছেলে আসছে আমার গর্বে একটা আসতেছে তো ওরও তো ভবিষ্যৎ আছে না দেওয়ার কারণ আমার আম্মুকে ওনার সাইরা দেওয়ার হুমকি দেন আমার আম্মুকে বিভিন্ন ভাবে টর্চারিং করে ছেলে দেয়া যেমন বাইরের কিছু লোক দিয়ে আমার আম্মুকে টর্চারিং করে তো করার পর আমার আম্মু এক সময় দেখা যায় যে বাধ্যতামূলক আমার বাবার বাসায় ভাড়া থাকে পরিচয় দেন আছে ওনার হাজবেন্ড আমার ভাইয়াও ডাকতে পারে না যে এটা আমার বাবা ডাকলে আমার ভাইয়াকে বা মারধর করে আর কি আমি ঠিক এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার হতে চাই সেটা হচ্ছে যে আগে যেখানে শ্বশুরবাড়ি ছিল ওই জায়গায় সে ভাড়া থাকা শুরু করলো হ্যাঁ 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 কিন্তু মানুষের জানে তো যে ওনার ওয়াইফ ভাড়া থাকা শুরু করলো ঠিক বুঝলাম না আপনার আম্মা তো ওখান থেকে চলে গেলেও পারতো সম্পত্তিগুলো থেকে নিতে পারতো না কেন ভাড়া থাকলো বাইরের দিক দিয়ে বিভিন্ন ভাবে আমার আম্মুকে টর্চারিং করা হয় যেমন একটা মেয়ের জন্য বাইরে গিয়ে থাকা অনেক হ্যাঁ কোনো লোকে ভাড়া দিতে চায় না আর আমার আম্মুর এমন কোন ফ্যাসিলিটি নাই যে অন্য জায়গায় সারা রুম ভাড়া নিবে তার আমার আম্মুরও আত্মীয় যেগুলো আসছে ওগুলো আমার আম্মুকে বোঝে না টাকার জন্য হেল্প করে যেটাকে বলে আর আম্মুকে অতটা দেখতে পায় না তারপর যেটা হয় ভাড়া থাকে তারপর আমার যেটা বুঝ হয় আমি যখন হই হওয়ার পর আমি আমার আম্মুকে যদি জিজ্ঞেস করতাম আম্মু বাবাকে আম্মু বলতো যে তোমার বাবা নাই তোমার বাবা মারা গেছে কিন্তু ভাইয়াও বলতো না যে এটা আমাদের বাবা তো আমরা ওনাদের বাড়ি আলাদা চোখেই দেখতাম বাড়িটা কার নামে ছিল বাড়িটা ছিল আমার দাদির নামে দাদি তখন বেঁচে ছিলেন হ্যাঁ দাদি বেঁচে দাদি কি আচরণ করতো আপনাদের সঙ্গে ভালোই কিন্তু উনিও আমাদের পরিচিত দেন যে উনি আমার দাদি এমনিতে দাদি দেখতাম কিন্তু বুঝার পরে জানি যে এটা আমাদের তারপর যেটা হয় আর কি আমার আম্মু তখন একটা মানে দাবি করে যে ওনার সম্পত্তি ওনাকে দিতে হবে ওনার মেয়ে হয়েছে এখন ওনার মেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে তো একসময় ওনাকে বলে যে এই বাড়ি ছাড়া তুমি চলে যাও তখন আমার আম্মু বলে যে চলে গেলে আমি কই যাবো কই থাকবো আমার তো এখন ছেলে মেয়ে আছে তুমি আমাকে কিছু না কিছু একটা দাও তো যেহেতু জায়গা জমির পর আম্মুকে অনেক টর্চারিং করে আম্মুকে মারধুর করে মেরুদণ্ড ভাঙে দেয় পিঠে আর আমার আব্বু একজন প্রভাবশালী লোক যেটা বলে নেতা রাজনীতিক রাজনীতি করতে আপনার হ্যাঁ বাবার উপরে কেউ আবার কথা বলতো না তো আমার আম্মুকে অনেক মারধুর করার পর আমার মামা ছোট মামা ওনাকে বন সই দেয় যে আমার আম্মু আর এলাকায় কখনো আসবে না আমার আম্মুকে নিয়ে দূরে চলে যাব আর কখন এই এলাকায় আমার আম্মু ডিস্টার্ব করবে না আমাদের তো তারপর আমার আম্মু এটা মেনে নিতে পারে না আচ্ছা যে সম্পত্তিগুলো আপনার দাদা লিখে দিলেন আপনার মাকে সেগুলো কি দলিলপত্র কাগজপত্র আপনার মার কাছে ছিল ছিল বাট মারধুর করার পর ঘরে যত জিনিসপত্র ছিল ওরা নিয়ে গেছে আমাদের বের করে দিচ্ছে তারপর আমি তখন বুঝি প্রায় আমার বয়স এটা মনে হয় সালে কিংবা তিন সালের ঘটনা পরবর্তীতে আপনার মার কাছ থেকে আপনি শুনেছেন শুনেছেন হ্যাঁ মারধুর যখন করছে সেটা আমার মনে আসছে যে আমার আম্মুকে মারছে তখন আপনার বয়স কত ছিল কত বুঝ যেটাকে বুঝে একদম অল্প বয়স পাঁচ থেকে ছয় দেখেছিলেন আপনি ওই সময় দেখছিলাম যে আমার আম্মুকে ঝাড়ু দিয়ে পিটাই দিচ্ছে আমার আম্মু অনেক মোটা ছিল আর আমার আম্মু চুল পায়ে পর্যন্ত পড়তো আমার আম্মুকে চুল ধরে আর চুল কাটা দিতেছে আমার আম্মু চুল এই চুল নিয়ে মানুষের দেখাবি এগুলা আর আমার আম্মু কিন্তু যেটা বলে মহাকাশ শিশু ক্লিনিক এমবিবিএস একটা ডাক্তার ছিল আচ্ছা তারপর আমার আম্মুকে বলে যে তুই কোনো জায়গায় কর্ম করে খাবি ওই সুযোগটাও তোরে রাখবো না বড় বড় কাঠের জিনিস ওইগুলা দিয়ে আমার আম্মুকে অনেক মারধুর করে কেউ যে ফিরাই বড়েও পারে না তো আমি ওইটা দেখে আমি আমার খালার গাইকে নিয়ে আসছি যে খালাম্মা আমরে মনে মন বাড়ি আলা মারতেছে পরে আমার খালাম্মা যায় চলে আমার খালাম্মা আমার ছোট মামা নিয়ে যায় ছোট মামা এগুলো শুই না বলে যে ও তো পাগল হয়ে গেছে ওর মেন্টালিক সমস্যা আছে ওরে আমরা নিয়ে যাবো আপনি একটা বন শুইন দেন আমরা যেভাবে ওকে নিয়ে যাবো পরে বলে হ্যাঁ নিয়ে যেতে পারো তোমাদের বোনের এক সত্য আছে তোমাদের এই এলাকা যেন কখনো দেখি না আর তোমার বোন
কিছু তাবিজ তোমার যেগুলো বলে পাগল করার মতো কিছু ওগুলো আমার আমুকে খাওয়াই দেয় মাংসর সাথে তারপর আমার আম্মুর সাথে সাথে আইসা একা একা হাত নারায় নারায় আন্তাজি মান্তাজি কথা বলে আর একা একা কুরআন শরীফ পড়ে মানে কিরকম জানি একটা ই হয়ে গেছে এক ধরনের পাগলামি পাগলামি ছেলে মেয়েদেরকে দেখতে পায় না কাউকে দেখতে পায় না মানুষের থাকে এমন খারাপ আচরণ করে আর আমার ইনিয়া ঘরে থাকে না ওকে প্রিয় শ্রোতা এই পার্টে আপনাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরা রিয়েল লাইফের একটা ছোট্ট পার্ট এরকম যেখানে অনেক বেশি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে যুক্তি একেবারে নাও খাটতে পারে বাট দিস ইজ আ পার্ট অফ লাইফ যেমন আমরা অনেক সময় ভূতের অনেক ধরনের গল্প শুনে থাকি যেটা কারো কারো কাছে একেবারে আজগুবি কারো কারো কাছে কোনো যুক্তিকতাই নেই কারো কারো কাছে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত না এই যে ঘটনাটি ও বলল তাবিজ কবজের ব্যাপারটি সেটাতে বিশ্বাস অবিশ্বাস করা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু এটা জীবনের একটা অংশ বিশ্বাস করবেন কি করবে না সে বিষয়টি আপনার উপর আমরা ছেড়ে দিলাম কিন্তু আমরা আমাদের জায়গা থেকে জীবনের গল্প যেহেতু প্রচার করছি সুতরাং ও যেটা ফিল করেছে সেটা ও বলার তারপর যেটা হয় আর তামু আমার বাসায় থাকে না তো আমার ভাইয়া তখন ধরেন দশ বারো বছর আমার এক ভাই এক বোনি তারপর আমার আমু কি করে আমাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে রাস্তায় দৌড়ায় যায় অনেক দূর দূরে দৌড়ায় দৌড়ায় জায়গা আর আমি যদি হাত ছাড়ি আমাকে হাত ছাড়ে না আমাকে গলে টিপা ধরে আমার বুকের উপরে দাঁড়ায় থাকে আমাকে অনেক মারধুর করে আর আমি খালি বলতাম আম্মু তুমি এটা কি করতেছে তুমি কি পাগলামি করতেছো নাকি আমি গুলো বলতাম আমি ডরে আম্মুর কাছে যাইতাম না তারপর আম্মু আমাকে নিয়ে যাইতো আম্মু আমাকে খুব লাইক করতো মানে মানসিকভাবে ঠিক ছিল একটা রান্না বান্না বলেন গোসল করেন সব দিক দিয়ে কিন্তু এক একা কথা বলতো এরকম করতে করতে আমার ভাইয়া আমাদেরকে আমার আম্মুকে আর কেয়ার করে না আমার ভাই আমার ছোট খেলার কাছে চলে যায় একটু জানতে চাই আপনার ভাইয়ের সাথে আপনার বয়সের ডিফারেন্স কত আমি আমার ভাইয়ের সাত বছর ছোট ওকে হ্যাঁ তারপর তারপর যেটা হয় যে আমার ভাইয়া গাড়ি লাইনে ডিউটি নেয় খালের বাসায় গিয়ে হ্যাঁ তো খালের বাসায় গিয়ে সে গাড়ির লাইনে তারপর আমি আমার আম্মুর কাছে থাকি আমার আম্মুর সাথে আমি ঘোরাফেরা করি কিন্তু আমাকে কেউ তখন আর অতটা গিয়ে করে না যে ও পাগল ও পাগল আমি করুক সমস্যা কি মেয়েটা আমাদের কাছে থাকে কিন্তু কি আমাদের যে সৎমা ছিল তার ঘরে কি সেই সময় কোন সন্তান ছিল হ্যাঁ দুই ছেলে এক মেয়ে ওনার ঘরে এখনো বর্তমান আসছে তারপর যেটা হয় যে আমার আম্মু আমাকে নিয়ে যায় রাস্তায় থাকি আমরা থাকা জায়গা নেই গা দু সালের কথাটা আমার মনে আছে তখন একটা গ্যাঞ্জাম হয় রাস্তায় কিভাবে থাকলেন দেখা গেছে কোন দোকানে সাইডে আমরা প্রথমে বসে থাকতাম আম্মু বসে থাকতো আম্মুর কোসে যেটাকে বলে আম্মু কোসে আমি মাথা দিয়ে রাখতাম আম্মু আমাকে কাপড় দিয়ে ঢাইকা রাখতো ঢাইকা আমরা শুয়ে থাকতাম আর আমার মনে আছে খুব শীতের দিন ছিল তখন কি হইতো যে আম্মু আমাকে নিয়া একটা দোকানের সাইডে আম্মু শুয়ে থাকতো ছাটারের ওই সাইডে আমি শুয়ে থাকতাম আম্মু বাইরে শুয়ে থাকতো আম্মু আমাকে জরায় দিয়ে কাপড়ের ভিতরে প্যাঁচাই নিয়ে শুয়ে থাকতো আম্মু সাইডে শুয়ে থাকতো কিন্তু আমার ফ্যামিলিটা ওরা ভাবতো না যে মেয়েটাকে আমি রাখি বা ওরে এক ঘরে বন্দি করে রাখি কোন সময় করতো না আমার ফ্যামিলি দিকে একটা কেয়ারই করতো না তারপরে এইভাবে এইভাবে আমরা রাস্তায় থাকতাম আমার ভাই দেখলে আমাদের সাথে দেখা করতো না কথা বলতো না আমার আম্মু আমার ভাইয়াকে খুব লাইক করে ভাই কি বলবো এতটাই লাইক করে যে আমার ছেলে আমার ভাইয়ের খুব লাইক করে আমার ভাইয়ের কিছু হইলে আমার মনে হয় আম্মু খুব টেনশন করে আম্মু বলে যে আরে তোর ভাইয়ের দেখে আসি এটা এটা তো আমরা রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুপুর বেলা বোনা নিয়ে আইসা ফুটপাতে চা বেসে চা খাই আমার আম্মু আর আমি তো আমার ভাইয়াকে দেখি যে বাসের ভিতরে যে ডাক দেয় ডাক দেওয়া লোক নেয় না তো আমার ভাইয়া ডাক দেওয়া লোক নিতেছে আমার ভাইয়ের আমি দেখি যাই ভাই করে ডাক দিই তো ডাক দেওয়ার পরে ভাইয়া দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখা ও আর কথা করে না আপনার ভাইয়ের নাম ছিল জাহিদ জাহিদ হ্যাঁ তো দেখে আমার বলতেছে তোরা এখানে পরে আমি ভাইয়া মায়ের দেখতে চাইছে তোমার মায়ের কাছে দাও মার কাছে গিয়ে আমার এখন সময় নাই ষোলো টাকা দেয় আমার আমুরে ষোলো টাকা দেওয়ার পরে বলে আমি জায়গা আম্মু আমার ডাক দেয় অনেক যাই যাই একটু কথা শুনে দেয় বাবা তোর চেহারা একটু দেখমু কিন্তু ভাইয়া আর আম্মুর সাথে কথা বলে না ভাইয়া চলে যায় পরের দিন আমি আর আম্মু টঙ্গিতে আমাদের খাবার বাসায় যাই যারপরে আমি ভাইয়ের জন্য দাঁড়ায় থাকতাম আমরা তারপরে ভাই কখন আসবো আসলে কিছু টাকা দিবে আমরা ওই টাকা দেখা খাওয়া দাওয়া করবো তো ভাইয়া আসলো আসার পরে তো আমি আমার ভাইয়ের বলতেছি ভাই আপনার সাথে মায়ের দেখা করতে চাই মার সাথে একটু কথা করবেন প্রকার ডাক দে পরে মায়ের আসতে বাপ কেমন আসতো তুই তো জড়াই ধরলে না এই তুমি আমার জড়াই ধরবে না কেন জড়াই ধরতেছ এই তোমার শৈলী কি অবস্থায় নুংরামি অভ্যাস কি আমার জড়াই দরকার তুমি আমার রাস্তায় দিতে ডাক দিবে না তোমার মতো ফুকিনি লাগে রাস্তা দিতে কথা বলে মানুষ আমার মানুষ চলে যায় না আমার ভাই আমার মারে এগুলো কইতো তো মায় কষ্ট নিত না মনে আমি কষ্ট নিতাম আমি মনে করতাম যে ভাই এরকম বড় লোক দেখে আমরা এরকম করে আর আমার সাথে ভাই কথা হইতো না রাস্তা ঘাটে দেখলে একটা সঙ্গে বোন বলে আগত করতো ওরকম করতো না আমার খালতো বোনের মেয়ে দুইটা ছিল ওদের তো অনেক লাইক করতো আমার ভাইয়া ওদের পড়ালেখা সবকিছু চালাইতো আমার ভাইয়
আপনার তখন বয়সটা কত আপনার যদি মনে থাকে মানে যে সময়টা আপনি লোকজনের কাছে চাইতেন আপনার মা কি করতেন বয়স কত সঠিক আমি বলতে পারি না তখন দুই হাজার পাঁচ সালের ঘটনা এটা দু হাজার পাঁচ সালের ঘটনা তার মানে খুব বেশি দূরে তো না আপনার যদি এখন আঠারো বছর হয়ে থাকে তাহলে দু হাজার পাঁচ সালে তো বুঝতে পারছেন প্রিয় শ্রোতা ও মোটামুটি বড়ই ছিল সেই সময়টা বছর দশকের মতো বয়স ওকে হ্যাঁ তারপর তারপর ভিক্ষে করতে গেলে সময় বাসা বাড়িতে যদি চাইতে যেতাম তাহলে ওনারা বলতো কাজ করে খেতে পারো না ভিক্ষা করো কেন তোমার আমার দেখতে সুস্থ সবলে মানে কিন্তু আমি হাঁটতে পারতো না অনেক কষ্ট করে হাঁটতো ডক্টর সে ভিক্ষা করছে বিশ্বাস যদি অনেক জায়গায় আম্মু আমাকে নিয়ে গেছে হেল্প করার জন্য ওনার অনেক পরিচিত লোক ছিল দেখা গেছে যে আপনার মতিঝিল টেন্টি কলোনি আসতে না ফকিরপুর ওখানে একটা আমার মামা ছিল তো আমার মামা একটা সরকারি জব করে করে উনি ওই কোয়ার্টার পাইছে আমার আম্মুর কিন্তু তখন ওই ব্রিয়েন ভালো আম্মু আমাকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর তো ওইখানে কলোনিতে আমাদের ঢুকায় ঢুকার পর আমার মামি যেটা উনি আমাদের এই অবস্থা দেখা উনি আমাদেরকে ঘরে নেয় না উনি বলে তুমি নিচে বসো এই সিঁড়িতে থাকবা আমি খাওয়া দাওয়া যা যা লাগে ব্যবস্থা করুন কিন্তু তখন আমাদের হেল্প করে না আপনার মার একটা মানসিক বিকলঙ্গ অবস্থা তৈরি হয়েছিল সেই সময়টা আসলে উনি এমবিবিএস থাকলেও ওনার কিছু করার নেই কারণ উনি তো মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থ হু প্রিয় শ্রোত আপনাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আজকে মনি আছে আমাদের সঙ্গে মনি তার জীবনের গল্প নিয়ে এসছে এখানে এবং মনির জীবনের গল্প কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমরা কেউ জানি না আমরা শুধু বলতে চাই প্রত্যেকটি জীবনের গল্পই আমাদের কাছে অসম্ভব রকমের মূল্যবান এক একটি রত্ন হচ্ছে এক একটি জীবনের গল্প আজকে উনসত্তরতম পর্ব চলছে প্রিয় শ্রোতা এবং আপনাদের সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করছি মনিকে নিয়ে একটি রেডিও স্ট্যাটাস আমাদের ফেসবুকে দেওয়া আছে ওখানে চলে আসুন ওখানে গিয়ে মনিকে নিয়ে কমেন্টস করুন প্রশ্ন করুন মনিকে আমরা সেগুলো পড়ে শোনাবো মনির কালেকশনে সেগুলো থাকবে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আবারও বলি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো দ্যাট ইজ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো ওখানে গিয়ে আর জি কিপ্রিয়া নামে পেস্টি পাবেন এবং লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন হ্যাঁ মনি তারপর তারপর একদিন হয় আমরা আমাদের ওইখানে এক জায়গায় যাই চাইতে আমি আবার একটু খেলার অভ্যাস ছিল বেশি তো যাওয়া শেষে একটু খাওয়া দাওয়া হয়েছে একটা বাসা আমাদের খাইতে দেয় ওইদিনকে আবার ওনার বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠান ছিল খাওয়ার পরে ক্লান্ত হয়ে যায় আমার আম্মু তো আমার আম্মু এক গাছের নিচে বসে থাকে আমি একটা মেয়ের সাথে খেলতেছিলাম মেয়েটা বলো তোমরা কি করো আমরা বললাম চা খাই কো তোমাদের এখানে বাড়ি আছে হ্যাঁ আমাদের এখানে বাড়ি আছে আমার আম্মু ফুলের ব্যবসা করে আমার আম্মু ফুলও বেঁচে খায়ও আমি আবার একটু মিথ্যে কথা বলি তো ওরা অনেক বড় লোক দেখতাম তো এর জন্য এসব কথা বলতাম ও বলে আমি ফুল কিনে দিবো আমারে কয়টা আমি তোমার টাকা দিব আমি ফুল তো নাই তুমি আমাদের বাসায় যাবা গেলে আমি তোমার ফুল এনে দিব সমস্যা নেই এটা বলি মেয়েটা আবার ওর আম্মুর কাছে গিয়ে বলে আম্মু আমি ওদের কাছে যাই ওনারা ফুল দিব তো ওর আম্মু আবার ওটা নেগেটিভ ভাবে নেয় নেওয়ার পর ওর আম্মু বলে কে যে ও ফুল নিতে যাবো না এগুলো বাচ্চা চুরি করার কথা বলতেছে নিশ্চয় ওরা বাচ্চা চোর এটা বললা আমার আম্মুকে নিয়ে ধরে নিয়ে যায় আমার আম্মুকে ধরা আমার আম্মুকে অনেক টর্চারিং করে ভাইয়া এতটাই টর্চারিং করে আমার আম্মুর গায়ে হাত তুলে দুইটা লাঠি দেওয়া ওরা পিটায় আমার আম্মু এমনিতে অসুস্থ আরো পিটে আমার আম্মুর আর আমাকে বল স্বীকার কর তোরা বাচ্চা চুরি করো স্বীকার কর যতই বলতেছি যে না আমার আম্মু বাচ্চা চুরি করে না কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না বরকে স্বীকার কর তাহলে তোরা আম্মুরে মারবো না তারপর আমি বাধ্যতামূলক স্বীকার করি হ্যাঁ আমার আম্মু বাচ্চা চুরি করে আমি এরকম এরকম মেয়ে নিয়ে যায় আমার আম্মু চুরি করে এগুলো আমি বলি দেখতেছি যে আমার আম্মুরে মারতেছে তা আমার আর করার কিছু উপায় না আম্মু আমার বলতেছে মিথ্যা কথা বলতেছে না সত্য কথা বলো ওনারা আমার কি মারধুর করবো তারপরে ওরা আমার আম্মুকে মারধুর করে বলে যে ও বাচ্চা মানুষ বলছে এটাই সত্য তারপর উত্তরা থানাতে কয়েকজন পুলিশ আসে আসার পর আমার আম্মুকে আর আমাকে ধরে নিয়ে আসে একদিন থানায় থাকি সকালবেলা যাই বিকেলবেলা আমাদেরকে মিরপুর যেটা বলে ফকিরখানা ওইখানে ট্রান্সফার করা হয় তখন কিন্তু আমার আম্মুকে গায়ে তুলে না আম্মুকে বলে এটা তুমি কেন বললা যে আমরা বাচ্চা তুলে তোমরা তো মারতেছে আমি তো সহ্য করতে পারতেছি না তো আম্মু আর আমাকে কিছু বলে তো ওইখানে আবার পড়া লেখার সুযোগ আছে ভাইয়া তো প্রথমে আমাকে একটা পড়ার যেখানে এখানে ভর্তি করে দেয় একটা রেশ মাপা ওনার কথা না বললেই হয় না উনি আমাকে পড়াশোনার দিকটা অনেকটা হেল্প করে ওই সময় ফকিরখানাতে হ্যাঁ তো এখানে আমাকে পড়াশোনা করতে প্রথমে আমাকে আট করালো কিছু তো আট করার পরে প্রথমে ওইখানে আমি ফার্স্ট হয়ে যাই ওইখানে থাকি প্রায় দুই মাসের মতো আচ্ছা ফার্স্ট হওয়ার পরে ওনারা আমাকে চিন্তা করলো যে আমাদের পোবাইল একটা ফকিরখানা আছে ওইখানে ট্রান্সফার করে দিবে আমার মামে দুজনে তো এখানে আমাদের ট্রান্সফার করে দেয় দেওয়ার পর ওইখানেও একটা স্কুল আছে মেয়েদের জন্য ওইখানে স্কুলে আমি ভর্তি হই ওয়ার প্রথমে ওয়ানে পড়ি ওয়ানে আমার প্রথমে
পদ্মা ছিল হচ্ছে মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়া আর একটা ছেলের সামনে যাওয়া না যে একটা নিজের একটা যেটা ওয়েট মাথায় কাপড় দেওয়া চলাফেরা সবসময় ভদ্রভাবে নমোভাবে থাকা তো এই কথাটা বলার পরে স্যার এটা গুরুত্ব সহকারে নেই তখন আমাকে একটা পুরস্কার দেয় যেটা সাবান প্রতি ফার্স্ট আমার পুরস্কার সাবান একটা সাবান পাই বিদেশি তো সবাই আমাকে মানে ওই হুমডার ভিতরে নাম হয়ে যায় মনি পুরস্কার পাইছে খুব খুশি লাগছিল তারপর ওইখানে আবার ষোলো ডিসেম্বর দিন খেলা হইতো সবগুলা খেলায় নাম দিই তো আমি বিস্কুট খেলাতে প্রথমই ছবি আট করাতেও প্রথমই আবৃত্তি পাঠ করাতে আমি সেকেন্ড হই তারপর আপনার গান করাতে সেকেন্ড হই চারটা পুরস্কার একসাথে আনি আমার পুরো ইয়েটাই একবারে নাম হয়ে যায় মনি পুরস্কার পেয়েছে তার মানে আপনার বোঝা যাচ্ছে যে আপনার শৈশবটা প্রচন্ড রকম ভাবে ভালো কাটার একটা জায়গা কিন্তু ওইখানে ভালোই তো ওনার আমাকে দিতে চাচ্ছিল না তখন আমি তৃতীয় উঠে যাই তো উঠানোর পর এর ভিতরে আমার আমার একটা অসুখ হয়ে যায় ওই হুমের ভিতরে ওইখান থেকে কিন্তু বের হওয়া যায় না এর ভিতরে সবকিছু ওখান থেকে বের হতে বের হতেই দেয় না ওইখানে আবার হাতের কাজ চলে শাড়ি বিভিন্ন ডিজাইন ফতুয়ার কাজ এগুলো চলে আমি আবার ফতুয়ার কাজ করতাম ওইখান থেকে আপনাদের এগুলো করে নেওয়া হতো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদেরকে কি দিত খাবার টাকা দিত না খাবার তো আসেই টাকা দিত বাজার করতে হলে আপনার কোথায় যেতেন আমরা বাজার করবো ওইখানে একসাথে রান্না করে সবাই সিরিয়াল সিরিয়াল ভাবে দিত আচ্ছা টাকাগুলো কি করতেন আপনারা আর আমরা যে টাকা ওই টাকা হাতে রেখে দিতাম তারপর দেখা যাচ্ছে একটা দোকান আসছে আপনার ওখান থেকে কি কেউ ভালো হয়ে তাকে ছেড়ে দিত পরবর্তীতে ভালো তো হইতেই দিত না যেমন আপনাকে ধরে নিয়ে গেছে তো আপনার একজন আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে আপনাকে আসতে হবে ওইখান থেকে ওইখান থেকে আপনার হেড অফিসে যাইতে হবে তেজগা তেজগা থেকে আপনার বন শরীর কইরা ওইখান থেকে সারাই নিয়ে আসতে হবে আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে আর যদি মেয়ে থাকে দেখা গেছে মেয়েদেরকে আপনার বড় একটা ভালো চাকরি দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিয়ে বের করে দিবে তারপর আমার আম্মু একটা প্রচন্ড রাখার ওষুধ পড়ে যায় পাতলা পায়খানা যেটাকে বলো ওপর আমার আম্মুকে ডাক্তারে নেওয়া ট্রিটমেন্ট করা হয় কিন্তু আমার আম্মু ভালো হয় না তারপর আমার আম্মুকে কি করে জিজ্ঞেস করে যে তোমার কেউ আসে নাকি আমার আম্মুকে ঠিকানা বলতে বলে আমি বলি আমার আম্মু ততটা ইয়ে নেই আমার চট্টগ্রাম মনে আমি বলছি টঙ্গি যেটাকে একটা ঠিকানা আছে নিরসপাড়া বললাম বলার পর উনি ওই ঠিকানা অনুযায়ী আমার খালাম্মার বাসায় গেল আমার খালাম্মা আমার খালামা এই দুই বছরের ভিতরে নাকি অনেক বিশ্রাইছে আমাদের বাট কোনো খবর পায় নেই তো যখন আমার খালামা শুনছে তখন আমার খালা আর আমার মামি আসছিল তো আসার পর আমার খালা মামি এসে আমার দেখছে যে আমার আম্মু খুব অবস্থা খারাপ ও এর ভিতরে যেটা হয় আমার আম্মু একদিন ড্যানিস খাইতে চায় ড্যানিস খাবার একটা জিনিস ওকে হোয়াট এভার ইট ইস একটা এক ধরনের ফুড হ্যাঁ ওইটা খাইতে চায় তখন আমার কাছে টাকা নেই আমার আম্মুর খাবার দেখে আমার খুব কান্নাকাটি লাগতেছিল যে আমার আম্মু খাইতে চাইছে বাসবো না মরবো কোনো ঠিক ঠিকানা নেই তো আমার আম্মুকে চিরা পানির উপরে রাখতো মানে এর বেশি কিছু খাইতে পারতো না তো আমি কি করি তখন আমি হাতে কাজ করি হাতে কাজ করার পর এক ধরনের মিশিং এর কাজ ওইখানে আসে মিশিং এর নতুনই আমি কাজ করি তো ওই দিন দুইটা পিস করি করার পর আমার হাতে নিডেল ঢুকে যায় নিডেল ঢুকার পর ওই হাতে আমার অনেক জখম হয় মানে এতটাই রক্ত হয় যেটা বলার বাইরে তো ওইখান থেকে আমি প্রায় দুশো টাকা পাই দুশো টাকা পাওয়ার পর ওই টাকা দিয়ে আমার আম্মু জিনিস জিনিস এগুলো কিনে আনি কিছু ওষুধ তো কিনি তা ওষুধ কি যেমন বাইরে কিছু স্টাফ আছে স্টাফদেরকে বললে উনি বাইরে থেকে জিনিস আয় না দেয় তো স্টাফদের কিছু ঘুষ দিতে হয় তো স্টাফদের বলছি বলার পর স্টাফটা অনেক কিছু আনছে আনার পর আমার খালা মামি ওরা দেখতে আসলো তো আসার পর আমার মামি দেখে তো আমি খুব মানে ই হয়ে গেছে আমার একটা আত্মীয় স্বজন আসছে তো ওরা বলল যে আপনি এরা আপনি এদের বোন নিলে নিতে পারেন কিন্তু মেয়েকে আমরা দিব না তো বললো কেন কারণ মেয়েটা অনেক ভালো স্টুডেন্ট এই মেয়েটার ভবিষ্যৎ আমরা নষ্ট হতে দিব না কারণ আপনি যেটা শুনছি ওর বাপ মা কেউ নাই মা থেকেও নাই মা একজন অসুস্থ জানি না কি করবে মেয়েটার বয়সে তো আমরা চাই ওকে দিব না ওকে আমরা ভালো কোনো জব দিয়ে দিব আমরা মেয়েটাকে দিতে পারবো না তো আমার আম্মু বলে আমার মেয়েরা স্যার আমি কখনো যাবো না আমার মেয়ে বাঁচতে হলে মা মেয়ে একসাথে বাঁচবো আর মরতে হলে আমরা মা মেয়ে দুইজনই মরবো আমাকে স্যার তো আমার মামাকে বাঁচানো সম্ভব না একমাত্র আমি আমার আম্মুকে দেখি তো আমার খালারা বললো যে না দেখেন স্যার ওনার তো শেষ সম্বল ওনার মেয়েটাই তো একটা দেখে একটা ইয়ে করেন তো স্যারের আমাকে দিতে চায়নি কারণ ভালো একটা স্টুডেন্ট ছাড়েদের একটা খুব ভালো একটা ইয়ে হয়ে গেছে এই যে ফকির খানার বর্ণনাটা আপনি দিচ্ছেন এই ফকির খানাটা কোথায় এটা পুবাল চৌধুরী পাড়া পুবাল চৌধুরী পাড়াতে এটা একটা ফকির খানা হ্যাঁ এটা কি সরকারি হ্যাঁ হ্যাঁ সরকারি ওকে তারপর যেটা হয় পরে আমার আম্মুকে তারপর ওরা তেজগা যায় এই ফকির খানার নামটা কি আপনার মনে আছে আমি ফকির হ্যাঁ চৌধুরী ফকির খানা হ্যাঁ চৌধুরী পাড়া ফকির খানা হ্যাঁ ওকে তারপর আমার আম্মু আর আমাকে নিয়ে আসে ওইখান থেকে ট্যাক্সি কাপড় ওরাই ভাড়া করে দেয় তারপর ওরা বলে দেখেন মেয়েটার ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে দিয়েন না যদি কোনো সমস্যা পড়েন আপনারা আমাকে জানাবেন আমরা মেয়েটা যা কিছু করার করব তারপর মেয়েটার ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে দিয়েন
মানে আমাদের তো নিয়ে আসলো আমার ভাইয়া গাড়িতে ছিল থাকার পর আমার খালামাতে শুনছে খালামার বাসায় গেছে আমাদের নিয়ে গেছে আমার ছোট খালার বাসায় আর ওইখানে আসতে আমার মিজু খালা মিজু খালার বাসায় গিয়ে বললো যে তোর আম্মু আসছে তুই তোর আম্মু কি দেখতে আপনার ভাই থাকতো মেজু খালার বাসায় আপনার গেছেন ছোট খালার বাসায় ছোট খালার বাসায় থাকতো আমার ভাইয়া তো আমার ভাইয়া গাড়ি চালাইতে গেছে তো ওই দিনকে নামছে গাড়ি থেকে আমার পর সরাসরি আমার মেজু খালার বাসায় গেছে মেজু খালার বাসায় যাওয়ার পর মেজু খালা বললো যে এমন এমন তোর মা আসতে এমন এমন আমরা এমন জায়গা থেকে আসছি তারপর এই কথা শুই না ও আর আমাদের দেখতে আসেনি ও ওই দিক দিয়ে চলে গেছে চলে যাওয়ার পর আমি হয়তো বাইরে দেখবো আমার আম্মু কত আসা বাইরে দেখবে তো ভাই আর আসেনি তো আমরাই বসে আসি আর আসে না আসে না খবর নেই দুই তিন দিন চলে যায় আর আসে না খালামা আমাদের অতটা কেয়ার করে না খালামা ছোট খালা করে তো করে না মানে কিরকম হেলা হেলা করে হ্যাঁ এরকম করতে পারছি আমার মা আবার এক কথা সহ্য হয় না আমার আম্মু খুব একটা ধরতে পারে রাগি লোক অনেক রাগি খুব জিদি ওনার একটা কথা বলে ওনার সহ্য হয় না তো ওনার কথা যে সারা জীবন কামাই করে তোদের খাইছে এই বিপদের সময় তোরা যদি আমার না থেকে আমি কোথায় যাব তারপর আমার আম্মুকে অতটা ইয়ে করে না তো আমার আম্মু কি করে ঝগড়া করে ওদের সাথে সুস্থ হয়ে যায় সুস্থ হওয়ার পর বের হয়ে আসে তারপর আবার আমরা এই যে রাস্তায় থাকা শুরু হয়ে যায় রাস্তায় থাকি আমি সাথে বিক্রি করি এখানে ওখানে থাকি আপনাদেরকে কি তাহলে ওই ফকির খানা থেকে বেরি করে দিল হ্যাঁ আপনাদেরকে এক পর্যায়ে ফকির খানা থেকে বের করতে চাচ্ছিল না আবার আমার অসুখের কারণে আপনাকে শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে খালের বাসায় দিয়ে আসলো আচ্ছা তারপরে আপনার যেটা হলো যে ওইখানে আপনার আম্মু ঝগড়া করলো ঝগড়া করার পরে হলো না ওখানেও এক ধরনের টানা পড়নের লাইফ এবং শেষ পর্যন্ত আবার সেই ভিক্ষার জীবনে ফিরে গেল হ্যাঁ তারপর যখন বিক্রি করতাম যেটা হয় আমু বিক্রি করতাম আমার খুব সব লাগতো টুঙ্গি বাজার আমরা নিচে থাকি তবে যেসব লোকরা দেখছে ওদের সাথে ইচ্ছে বলে আপনি ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন সমস্যা নেই তারপর আমু থাকতো আমু সাথে চাইতাম তো আবার রাত হলে দিন হলে আম্মু চাইতো আমু সাথে চাইতাম আমু ঘুমাইতো দিনে কিভাবে চাইতেন আপনারা কিভাবে চাইতাম যে কিছু সাহায্য করবেন আম্মু আবার আমাকে শিখিয়ে দিত এইভাবে আমাদের কিছু সাহায্য করবেন তো উনি বলতো কি সাহায্য করবো হ্যাঁ আমরা অভাবে পরে আসছি এরকম এরকম এক ধরনের মিথ্যা কথা তো অনেক সময় ভিক্ষা করতে গিয়ে বলতে হয় আমার আম্মু বা মিথ্যা কথা বলতো না অনেক আছে না যে জিজ্ঞেস করতো তো এক পদে আমাদের টঙ্গির মেয়র আজমতুল্লাহ উনি একদিনকে আমাদেরকে বিক্ষেপ দেখে আমার আম্মুকে চিনে ফেলে আম্মুকে দেখা সিকিউরিটি দেওয়া ডাকায় নিয়ে যায় আম্মুকে দেখা বলে তুমি এই জায়গায় কেমনে আসলাই এভাবে কেন এরকম কেন তুমি তো উনি দেখে আম্মু এগুলো বলে আম্মু বা এক পর্যায়ে তুই তুই করে বলে দেখতেস না তোদের কারণে আমাদের এখানে মানে আম্মু এক পর্যায়ে ওদের কারণে কেমন জানি আমি চিন্তা করতেছি একটা মেয়র যেটাকে বলে চেয়ারম্যান উনি আম্মুর সাথে এইভাবে কথা বলতেছে আম্মু ওইভাবে কথা বলতেছে একটা অবাকের বিষয় না তারপর দেখলাম একসময় আম্মুকে বলার পর আম্মুকে বলে হ্যাঁ তোদেরকে আমি হেল্প করবো কিছু টাকা দেবো তখন আমাদের কি করে পাঁচশো টাকা দেয় তারপর বলে অমুক দিন আসবি তোদেরকে আমি একটা রুম রুম নিয়ে দেবো তোদেরকে হেল্প করবো তারপর যেটা হয় একদিন বৃষ্টির সময় খুব বৃষ্টি মানে এতটাই বৃষ্টি আমি আর আম্মু বসে থাকি বৃষ্টির সময় থাকতেন কই আপনারা যখন ভিক্ষাটা করতেন সারাদিন আমরা জায়গায় জায়গায় গিয়ে ভিক্ষা করতাম উত্তরা নিউজপাড়া টঙ্গি এগুলাতে ভিক্ষা করতাম বেশিরভাগই উত্তরা যেতাম কারণ উত্তরা আমরা আমি না টঙ্গিতে করতাম না কারণ আমার কিছু বান্ধবী ছিল যেটা নিউজপাড়া আমার আম্মু সাথে চাইতে সময় আমার খালামার বাসায় যখন যাইতাম না তখন আমার বান্ধবীগুলো আমি দেখতাম না ওরা যখন মার্কেট করতে আসতো না রাতে আমার দেখতো আমি ভিক্ষা করতেছি না দেখলে না ওরা আমাকে পরে শরম দিত তুই ভিক্ষা করিস তোদের সাথে আমি কথা বলবো না তোদের সাথে দেখতে আমার মানে আমাকে শরম দিত এক পর্যায়ে আমি খুব শরম পাইতাম এই জন্য আমরে নিয়ে আনি আমি দূরে দূরে যেতাম দূরে দূরে ভিক্ষা করতাম আমরা কিন্তু কাছে করতাম না তারপর রাত্রে শুয়ে থাকতাম আমরে নিয়া তো এক সময় দেখা যায় টঙ্গি বাজার বাজারের মধ্যে হ্যাঁ বাজারের মধ্যে শুয়ে থাকতাম সমস্যা হতো না কোনো আসলে একটা যুবতী মেয়ে যুবতীও না একটা ছোট মেয়ে বলতে পারেন তখন আমি সাবালিক হয়নি যেটাকে বলে দেখা গেছে একসময় শুয়ে থাকতাম একদিন যেটা হয়েছে তখন আমের সিজন তখন আমরা চাইতে প্রায় অনেক আম পাইছি আমাদের অনেক আম দিছে তো আমরা বলতেছি এই আমগুলো পুচা দেবো গা কি করবো তো অফিসে গার্মেন্টস লোক আসছে না তা আমরা আমি বলতেছি আম্মু এই আমগুলো আমরা কাজ করতে পারি যে আমি বিক্রি করি কিছু টাকা হইলো কিন্তু আমরা খাইতে পারবো দুপুরে কয় কি করবা আমি তুমি তো রাত্রে ঘুমাও না তুমি এখানে শুয়ে থাকো আমি তোমার এখানে বসে বসে আম বিক্রি করি তা আম্মু আবার আমাকে খুব কেয়ার করতো মানে কোথাও যাইতে দিত না মানে যাইতে হলে না আম্মুর পারমিশন নিত আর আম্মু সাথে যেত বলতো যে পোলাপান ভালো আম্মু অনেক বুঝাইতো আর আমার আম্মু কি করতো জানেন আমরা যে লাইব্রেরি গুলাতে বিক্রি করতে চাইতাম না লাইব্রেরি দোকান থেকে আমার আম্মু চায় নিত আমাকে একটা বই দিবেন আদর্শ লিপির বই আমাকে একটা কলম দিবেন আমার মেয়েটাকে আমি পড়াবো আর আরবি দোকানে যাবো বলতো যে
তখন আমি দাম বেশি ছিল আমি ছিল দেখা যাচ্ছে দশ টাকা বিশ টাকা দিয়ে কিনে নিত তো আমাদের পঞ্চাশ টাকা পেয়েছিলেন কিভাবে এগুলো বিক্রি করা চাইতাম আমার দোকানে গিয়ে চাইতাম হ্যাঁ আরো দুই দোকানে চাইলে না আবার ওরা দিত দিলে দেখা গেছে অনেকগুলো আম দিত যেগুলো খাইতাম তো খাইতাম আর যেগুলো থাকতো ভালো ভালো ওগুলো বিক্রি করতাম বিক্রি করে তারপর যেটা হইতো যে ওরা এগুলো কিনা আমাদের প্রায় প্রতিদিন না হলো ষাট টাকা সত্তর টাকা এরকম হইতো তো হইলে আম্মু আর আমি ওইগুলা দিয়ে দিনে হইয়া যেত তো ওই দিনকা পড়াশোনা মানে অনেকটা পড়লাম পরে আমি কিন্তু আমার ঘুমে ধরছে আমি ঘুমাম তো আম্মু আবার সজাগ হয়ে গেল আম্মু শুয়ে হয়েছে তো ওই দিনকা যেমন আম্মু ভিতরের দিকে শুয়ে নেই আমি শুয়েছি বাইরের দিকে আম্মু শুয়েছে ভিতরের দিকে ঠিক আছে তো ওই দিনকা একটা লোক ওটা উনি কলা বিক্রি করে তো ওই দিনকা আমি শুয়ে আসি যেমন বুঝতেই পারেন একটা শোয়া কিরকম আমি সোজা হয়ে শুয়ে আসি তো উনি আমাকে কি করে যাওয়ার সময় টাচ করে সেটা বলে অনেক মানে প্রচন্ড আকের টাচ করে একবার করে আমি সেটা বুঝতে পারিনি দুই তিনবার করে আমি ফালতা ঘুমিতে উঠি তো আম্মুকে বলি আম্মু লোকটা দেখে লোকটা চলে যায় তো চলে যাওয়ার পরে আম্মুকে বলি যে আম্মু এমন এমন সে আমাকে টাচ করছে তো আম্মু আর জিনিসটা ইয়ে করে নাকি আম্মু বলতেছে যে থাক এবার তো তুমি ভিতরে আম্মু আর সারা রাত ঘুমায় নেই ওই দিনকার পর থেকে আর কি আম্মু জায়গায় থাকে আমি ঘুমাই আম্মু জায়গায় থাকে আম্মু দিনে ঘুমায় আর রাত্রে আমি ঘুমাই আম্মু জায়গায় থাকে ওই যে আমাকে ইয়ে করতে হয় তো এরকম প্রায় অনেকদিন যায় আর আমার আম্মু একটা কি জানেন দেখা গেছে আমরা শুয়ে থাকলে মানে যে একটা চকিতে মানুষের যে জিনিস বিক্রি করে না ওই জায়গায় শুয়ে থাকলে আম্মু ওইখানে কেউ বসতে দিত না অনেক ছেলে রাস্তা বসা আমাদের দেখা গেছে গায়ে টাচ করে এগুলো আম্মু বসতে দিত না ওই জায়গায় আম্মু বসে থাকতো অন্য কেউ বসতে দিত না আমি আর আমার আম্মু শুয়ে থাকতাম আমি রাত্রে ঘুমাইতাম আম্মু উঠা যেত আবার আম্মু কি করতো যখন আমি ঘুমাই যেতাম না ভোরবেলা আমি উঠা যেতাম আম্মু আবার শুইতো শোয়ার পর আবার এরকম করতাম তো এরকম করতে করতে একদিন যায় তো একদিন কি হয় আমি নদীতে গোসল করতে যাই তো আমরা রাত্রে কি করি যেটা হয় আমরা তো এক কাপড় দুই তিনের পুরা থাকতে হয় কাপড় চোপড় পাল্টানোর মতো কোনো কাপড় চোপড় নাই আমাদের ও এর ভিতরে একটা ঈদ আসা পরে তো আমার ঈদের ভিতরে কেউ কাপড় চোপড় দেয় না অনেক ইয়া তো আম্মু বলে যে আমার তো এরকম সম্মতি নাই তোমার কাপড় দেবো চলো আমরা কাপড়ের দোকান থেকে কিছু চাই আর তোমার তো ঈদটা করাই তৈব দেখি তোমার কোনো কাপড় চোপড় ব্যবস্থা করতে পারিনি আমি কি আচ্ছা পরে আমি কামতাছি আমার কাপড় চোপড় চামড়াই তো হয়ে গেছে আমি কাপড় চোপড় পাই না সবাই পড়বো আমি পড়বো না আমি আমার কাপড় চোপড় দিতে হইবো দিতে হইবো তুমি বাইরের কাছে যাও গিয়া কম আমার কাপড় চোপড় দিতে কিন্তু কেউ আমার অতটা হেল্প করতো না তারপর যেটা হয় আমি মার্কেটে আমরা চাইতাম মার্কেটে আমার থেকে ওইখান থেকে ড্রেস আপ দিত একসেট ড্রেস আপ দিলে তো ড্রেস আপ পিন্ধা যাইতাম ঈদের দিন আমার খুব ভালো লাগতো ঈদের দিন কিন্তু আমাকে বসিস কেউ দিত না যে সালামি যেটা ওটা কেউ দিত না আমার আমাকে সালাম করতাম আমু তো এমনি আমাকে বিশ টাকা ত্রিশ টাকা খাইতে দিত তারপর ওই দিনকে সালাম করলে বিশ টাকা ত্রিশ টাকা দিত ওই দিনকে আম্মু আমার কাছে হাতে রাখতো না ওই দিনকে আম্মু কোথাও বসে থাকতো আমি দিন সারা দিন ঘুরতাম আমাদের এলাকা দেয়া যেটা নিউজ পড়া ঘুরতাম তো ওই দিনকে কি হয় এক রোজারি আমার খালাতো বোনেরা দুলাবাইরে সালাম করে তো আমার দুলাবাই ওদেরকে ত্রিশ টাকা করে দেয় ষাট টাকা দেয় তো ওরা বলে আব্বু আমি যাই তো ওই জিনিসটা দেখে খুব কষ্ট হয় যে আজকে আমার বাবা থাকলে হয়তো ওইভাবে বলতে পারতাম তখনও কি আপনি জানেন যে আপনার বাবা উনি তারপর যেটা হয় যে আমি এই ভিক্ষে করা ভাগ্নি গুলো আমাকে নিয়ে যায় না ঘুরতে যে ওরা ভিক্ষে করে দেখলে পরে আমাদের মানুষ মানুষ সব সময় সবাই দূর দূর করে তারিয়ে দিত আমার ওইটাও কি দু হাজার পাঁচ সালেরই ঘটনা হ্যাঁ দু হাজার পাঁচ দিক দু হাজার পাঁচই রয়েছে আমরা এখন পর্যন্ত ওকে হ্যাঁ তারপর তো এই জিনিসটা দেখে আমার খুব কষ্ট লাগে যে আজকে যদি আমার বাবা থাকতো আমার বাবা আমার বলতো যে আমি নাও বকশিস যাও ঘুরে আসো তারপরে আমি আমার বান্ধবীর সাথে আমার কিছু বান্ধবী ছিল এমনিতে কথাবার্তা করতাম ওদের সাথে ঘুরতে মুরতে যা আবার রাত্রে বেলা আইসা বসতে আম্মুর কাছে আইসা আবার আমরা রাস্তায় থাকি দিনে বেলা আবার পোলা মাংস যাই খাইছি আমার খালা আমার বাসায় খাইছি মামির বাসায় খাইছি ওখান থেকে আবার প্যাকেট করে দিছে পলিশিং করে দিছে আমার আম্মুর লেগে আম্মুর লেগে লিয়ে গেছি তো আমার আম্মু আবার কি গরু মাংস খায় না কারণ গরু মাংস ভিতরে নাকি আম্মুর কি মিশাই দিছে এরপর থেকে গরু মাংস আম্মু খায় না তো আম্মু পোলাও একটু হলে খাইছে খায় আর খায় নেই তো ওইগুলো আমি খাইছি প্রায় একটু বড় হয়ে গেলাম দুই হাজার সাত সালের ঘটনা বউ বাজার আমরা বিক্রি করতাম তো একটা যেটা বলি খ্রিস্টান স্কুল চায়নার কুরিয়ানের মেয়েরা আছে না তো ওইখানে থেকে ওই মেয়েরা যেমন একটা স্কুল দিছে ওনাদেরকে গরিব দুঃখী মানুষদেরকে খাওয়ায় তেমন ওইখানে পড়ায় তো ওইখান থেকে একটা লোক আমরা চাইতে গেছি তো ওই লোকটা আমার আম্মুরে বলতেছে তুমি কি করো তুমি পড়াশোনা করো আমি বলি না আমি পড়াশোনা
যে পড়ালেখা করলে আমার চাইবো কি খামু কেমনি এগুলো এগুলো বললো তো তারপর আমি বললাম না আমি পড়মো আমার অনেক ইচ্ছা যখন স্কুলে মেয়েরা যায় না ভাইয়া তখন খালি মনে হয় যে আমি যদি পড়তে পারতাম যদি খালি একটু পড়তে পারতাম আমি তো একটা মানে স্কুলে ব্যাগ নিয়ে যেতাম স্কুলে পোশাক পরতাম এগুলো খালি মনে হইতো আর কষ্ট লাগতো তো আমি বলছি না আমি পড়মো তা আমু গায়ে আচ্ছা ঠিক আছে পড় সমস্যা নেই তো ওইখানে পড়তে যেতাম প্রথমে আমাকে কি করলো আমি আমাকে বলছেন কোন পর্যন্ত পড়ছি আমি বলছি ওই যে থ্রি পর্যন্ত পড়ছি আমি ওইখানে ফোরের আমাকে নিল ইন্টারভিউ যেটাকে বলে ফোরের নিল তো ফোরে আমি টিকা গেলাম এটা কি খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল হ্যাঁ কিন্তু ওইখানে ধর্ম বই আমাদের পড়ায় না আমাদের মুসলমানের যে ধর্ম বইটা ওইটা পড়ায় না এছাড়া সব পড়ায় বাট ইংলিশ টিংলিশ যেগুলো আছে সবই পড়ায় ওকে এখানে আপনাকে কে দিল ভর্তি করে একটা টিচার আর কি ওখানকার তারপর ওনার আর কি টুকাই ছেলেদেরকে নিয়ে মেয়েদেরকে নিয়ে ওখানে পড়াশোনা করে আর কি তো ওখানে আমাকে ইন্টারভিউ নেওয়া হয় তো আমি টিকা গেলাম নেওয়ার পর আমাকে ফোরে ভর্তি করানো হয় ফোরে ভর্তি করানো হওয়ার পর যাক ওখানে পড়াশোনা করি ভালো একটা মানে সানডে ক্লাস হয় শুক্রবারে শুক্রবারে সানডে ক্লাস হওয়ার পর ওখানে রুটি দেয় তারপরে নাচ শিখায় এরকম অনেক কিছুই খুব একটা আনন্দই তারপর যেটা হয় ওখানে গুসব করতে গিয়ে ওখানে একটা কাজ হয় যে ওখানে একটা পুষ্কুনি আছে ঠিক আছে ভাইয়া তো আমি কি করতাম সকালবেলা গুসব করতে গেলে তো একদিন যেটা হয় মাছ ধরতে যেতাম আমরা কয়েকটা ফ্রেন্ড আসতে ওখানে গুসব করতে করতে একটা মেয়ের সাথে পুরো মা তখন কোথায় থাকতো এই সময়টাতে মায়ের চায়ের চায় মায়ের চাই তো দিনের বেলা তো আমাকে বলতো যে অমুক জায়গায় আসা পড়বো আমরা চাল গুলা পাইতো না এই চাল গুলো অনেকটা চাল দোকানে দোকানে পিঠার দোকানে বিক্রি করতো বিক্রি করে যা পাইতো একশো দুশো টাকা করে বেচতো আবার দেখা গেছে যে এই বাসায় আমরা ভাড়া নিতাম ওই লোকটার কাছে আমরা চাল বিক্রি করতাম মাস শেষ হিসাব করে হিসাব করে আমাদের ভাড়া রেখে দিত আবার কোনো বাসায় থাকতেও পারতাম না আমাদের রুম সাইড দিত বলতো ভাড়া না দিতে পারলে তো এখানে আমার একটা বান্ধবী সারাদিন স্কুল করতেন এবং করে মাস সাথে ওই বাজারে আশেপাশে কোথাও ঘুমাতো ঘুমাইতাম বইগুলো আমাদের সাথে থাকতো ব্যাগ আছে বাজারের ব্যাগ ওই ব্যাগের ভিতরে থাকতো তারপর যেটা হয় আমি তারপরের গল্পটা আমরা একটু পরে শুনবো মনি আমরা এই পর্যায়ে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই সংবাদের বিরতি প্রিয়শ্রোতা আপনারা শুনছেন হ্যালো এইট নাইন টু জিরো এবিসি রেডিওতে আর জি কেবিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছে রয়েছে আর জি কেবিয়ার টিম আপনাদের সবাইকে বলছি মনিকে দেখতে চাইলে এই মুহূর্তে আপনারা চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ ডাব্লিউ আমি আবারও বলি ডাব্লিউ ওখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি লাইক দেবেন লাইক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট মেম্বার হয়ে যাবেন সংবাদের পরেই ফিরছি সাথেই থাকুন প্রিয় শ্রোতা সংবাদের বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এসছি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে আর জেকে প্রিয় আপনার সঙ্গে রয়েছে আর আপনি শুনছেন আপনার প্রিয় স্টেশন এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু প্রিয় শ্রোতা এই মুহূর্তে ফেসবুকে হাজারো মানুষের ঢল নেমেছে মনিকে দেখবার জন্য আপনি চাইলে নিজেও আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ ডাব্লিউ আমি আবারও বলি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ওখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি লাইক দেবেন লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন আপনি আর জি কে প্রিয়া নামেও খোঁজ করতে পারেন আর জে স্পেস কে ই বি আর আই এ এবং এটা দিয়ে খোঁজ করলে আপনি দেখবেন যে আর জি কে প্রিয়া নামে শত শত পেজ আছে তার মধ্যে যে পেজটির সংখ্যা দু লাখ নব্বই হাজারের কাছাকাছি সেই পেজটি হচ্ছে হ্যালো এইট পেজ ওখানে গিয়ে লাইক দিয়ে আমাদের মেম্বার হয়ে যান এবং ওখানে হ্যালো এইট নাইন টু জিরো নিয়ে যাবতীয় কর্মকাণ্ড চলে এবং ওখানে পুরনো অনুষ্ঠানগুলো আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন শুনতেও পারবেন আর আপনি চাইলে আমাদের এখানে আসার জন্য ফোন করতে পারেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে নাইন আমি আবারও বলি নয় এক এক প্রথমে ফোন করবেন ফোন করার পর আপনার নাম এবং আপনার সেল নাম্বার যে নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনাকে আমরা পাবো সেই নাম্বারটি স্পষ্ট করে ধীরে ধীরে বলে বলবেন আপনার জীবনের যে গল্পটি সেটা খুব সংক্ষিপ্ত করে দুই মিনিটে এবং তারপর বলবেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের টিম মেম্বার শাকিল আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে আমরা আবারও চলে যাচ্ছি মনির কাছে হ্যাঁ মনি তারপর তারপর একদিন নদীতে মাছ ধরতে যাই ফ্রেন্ডরা মিলা মাছ ধরতে গিয়ে যে লোক ওই লোকটা আমাদের ধুরে ফেলে যে তুমি সবসময় মাছ চুরি করো এটা তো আমাকে হাত বাঁধে পিছনে দুইটা বাড়িও দেয় কর্মীর ঠাইল দেয়া তখন আমি খুব ভয় পাইতেছিলাম যে মারবো প্রকৃতি আজকে ছাড়বো না মানে মাছ চুরি করতে না মাঝে মাঝে তাই তো হ্যাঁ তারপর একটা মহিলা আসে দেখতে খুব সুন্দর নাম হয়েছে জুই উনি ডান্স করে ওই মেয়েটাকে দেখে বলে কি হ্যাঁ জুই কেমন আছো তো তখন আমাদেরকে সাইরা দেয় সাইরা দেওয়ার পর আমরা এই ফাঁকে পলাই তো লই কিন্তু ওইখানে আমাদের আরেকজনে ধুরে ফেলে 
ধরার পর তো বলতেছে তোমাদেরকে তো যাইতে বলিনি আমি জুয়ের সাথে কথা বলতে জুয়েলে বলতেছে কি হয়েছে ভাই ওদের পর বলতেছে আরে জানো না এগুলো প্রতিদিনই মাছ চুরি করে ওদের জন্য মাছ চাষ করে রাখতে পারি না আজকে ধরছি আজকে ওদেরকে ছাড়বো না তারপর বলতেছে ভাই পোলাপান মানুষ তো ছাইড়া দেন বুঝতে পারেনি পরে বলতেছে আর করবা না এরকম হ্যাঁ আমাকে আপু আপনি খুব ভালো আসলে আপনি আপনি না থাকলে আজকে আমাদের খুব মারত পরে একদিনকে কি হয় যে আমরা ঝালমুড়ি খেতে যাই খাওয়ার পর ওই দিনকে আমি টাকা হারাই ফেলি আমার কাছে পনেরো টাকা ছিল হারাই ফেলি তো লোকটারে ঝালমুড়ি দিতে বলি লোকটা বানায় ফেলে লোকটা বলে টাকা দেবো আমি টাকা তো দেবো টাকা আমি হারাই ফেলছি ওইটার আমার মনে নেই এখন তো লোকটা ঝালমুড়ি বানায় ফেলছিল না লোকটা ছাড়বে না বলতেছে তোমাদের জন্য ঝালমুড়ি বানাইছি এখন তুমি কি করবা ঝালমুড়ি নাও আর টাকা দাও আর আমরা টাকা দিয়ে কইতে তারপর ওই মেয়েটা দেখে বলতেছে কি হয়েছে ভাই পরে আমি বলতেছি আপু আমি না টাকা হারাই ফেলছি এই জন্য কি আমাদেরকে বকতেছে পরে ওই লোকটা বলল কয় টাকা হয়েছে বলছে পনেরো টাকা উনি বলতেছে ওদের আরো পনেরো টাকা ঝালমুড়ি দাও ওটা খাওয়া যাক আমি টাকা দিতেছি তো আমি বললাম আপনি আসলে আপু খুব ভালো পরে দিল উনত্রিশ টাকা দেওয়ার পর ওনার সাথে ভালোই কথা বলতে বলতেছি তখন উনি আমাকে ডাক দেয় ডাক দিলে ওনার যত কিছু লাগে আমি কিনাই না দেই উনি সিগারেট খাইতো উনি আমাকে টাকা দিত আমি সিগারেট আইনা দিতাম তা উনি আবার দোতলায় থাকতো মেয়েদের মিলাও ওনার না হলেও সাতটা আটটা মেয়ে থাকতো তো ওনাদের থাকতে থাকতো পরে আমি বলতাম আপনি কি করেন তো উনি একদিন বললো আমি ডান্স করি পরে আমি বলতেছি তুমি করবা তখন আমি চিন্তা করলাম আমি তো বিক্রয় করলে মানুষের খারাপ কয় তো ওনারে বলছি আপা আমি আমার আম্মুর সাথে এমন এমন থাকি আমি ভিক্ষা করি বলছে তুমি তো বড় হইতাস মানুষের স্মরণ দিবে তোমাকে কেন ভিক্ষা করো তুমি একটা কর্ম করে তো খাইতে পারো তোমার আম্মুকে তো চালাইতে পারো তখন আমি অনেক জায়গায় যত্ন নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি বাট আমাকে চাকরি দেয় নাই বলে একেবারে বিচ্ছি নাকি আমি ও তখন আমাকে মেয়েটা বললো যে তুমি কিছু করবা আমাকে হ্যাঁ করবো তুমি ডান্স করতে পারো তো আমি দেখাইলাম ও বললো চলবে সমস্যা নেই তো আমাকে নিয়ে গেল প্রথমে ওর এক ক্লাব ক্যামেরাম্যান আলম ভাই ওনার কাছে নিয়ে গেল তো ওনার কাছে নিয়ে যাওয়ার পর উনি আমাকে দেখা বলতেছে ও তো একেবারে ছোট আর কি কাজ করবে তখন আমার ভালো ড্রেস আপও নেই তো ওর একটা ড্রেস আপ আমাকে নিয়ে গেছে ও কি করবে ওরা দেখবি তো বাচ্চা বাচ্চা মনে হয় তো বলতেছে কিছু না আলম ভাই আপনি খালি বলেন যে ডান্স করবে আর ও আমার স্ট্রেটিং হিসাবে থাকবে আমি সেটা জানি না আমি জানি যে আমি ডান্স করবো আমি কি একটা আনন্দ ভিতরে আছে আমি ডান্স করবো পরে একটা বলার পর ও বলে আচ্ছা ঠিক আছে চলবে সমস্যা নেই আলম ভাই বলবে জুইটা আসলে কে ছিল ওই ডান্স করতো সেটা ঠিক আছে কিন্তু ডান্স যেহেতু করতো সেজন্য জিজ্ঞেস করেছি জুইটা আসলে কে ছিল আমরা কি তাকে চিনি না না ও অতটা উজ্জ্বলতা না অতটা মানে পরিচিত না হ্যাঁ হ্যাঁ মানে শুধু ডান্স করতো শুধু ডান্স করতো উনি ডান্স কোথায় করতো মানে কাউকে শেখাতো নাকি সিনেমাতে করতো না সিনেমাতে না দেখে স্যার বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র অনুষ্ঠান যেটাকে বলে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান যাত্রা মানে মানুষের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে অনুষ্ঠানগুলোতে ও নাচতো আচ্ছা ঠিক আছে তারপর ওইখানে আমার নিয়ে যায় অতি ফাস্ট আচ্ছা তো তখন আমি যাই রাজশাহী দুর্গাপুর একটা জায়গায় যাই তো ওনার নিয়ে ওরা সবাই আর কি মেকআপ করে করার পর তো ওরা নিস্টেজে যায় তখন আর আমাকে মেকআপ করায় না তো আমি চিন্তা করতেছি যে ওরা মেকআপ করছে আমিও তো নাচবো তো আমাকে মেকআপ করে না কেন পরে ওদের নাচতে তো আমি বলছি জুয়াপা আমি কি ডান্স করবো না কে হ্যাঁ করবি তুমি আসতে না কালকে করবা তো কালকেও আসলো কালকেও না আমি জিজ্ঞেস করার আগেই না যে মালিকের আন্ডারে আমরা গেছি তো ওই লোকটা বলতেছে তোমার রান্না করা লাগবে তো আমি তো রান্না করতে পারি না যে বড় বড় পাতিল এর ভিতরে কিন্তু আমি কিন্তু পলাই গেছি আমার আম্মু কিন্তু আমাকে বিস্তারিত আছে পাগল হয়ে গেছে আমি বিস্তারিত আছে আমার আম্মুকে আচ্ছা একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে প্রথমত আপনি আপনার আম্মুকে বলে যাননি এরকম একটা বয়সে আর একটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি কি নাচ করবেন না এটা যে আপনি দুইকে জিজ্ঞেস করছিলেন আপনি কিন্তু সেই সময় নাচ শিখেছেন টিভিতে দেখতাম মানুষের ডান্স করতো মানে একটা ছোট বয়স আমি পারি না পারি আমি স্টেজে আনন্দ একটা অন্যরকম ছিল হ্যাঁ তারপর তারপর ওই মালিক বলতেছে তোমার রান্না করা লাগবে তো আমি বলতেছি আমি তো রান্না করতে পারি না আমি কিভাবে রান্না করব পরে আমাকে বলতেছে না করতেই হবে আমাকে আমার তো রান্না করার জন্য আনে নাই আমাকে বলছে আমি ডান্স করবো পরে মেয়েটা বলতেছে কি সের ডান্স তুমি আমার সাথে এই সিস্টেন্ট হিসাবে আসছো তো তখন আমি খুব কান্নাকাটি করি যেহেতু অনেক একটা মেয়ের সাথে আসছি ভয় লাগতেছে কিভাবে কি করব আমি রান্না করি তো একটা মেয়ে ছিল লিপি নাম উনি যাত্রাবাড়ি থাকে উনি আমার গুরু সবসময় ওনার আমি মানি উনি আমাকে অতি ফাস্ট মেকআপ করে আমাকে ও অতি ফাস্ট মেকআপ মানে বুঝলাম না মানে তখনই আমাকে মেক আপ করে ও বলে যে ও পারবে তো ওই মেয়েটা নাচতো না আমি ওর গানে শুনে না আমি বাইরে নাচতাম তো আমার ডান্স গুলো কয়েকজন ফলো করে তারপরে ওই মেয়ের থেকে ভাই আমি খুব ভালো ডান্স করি তো ওই মেয়েটা আবার ফলো করে যে না ওর থেকে তো
এটা ছিল আপনার একটা স্কুল ফাংশন স্কুল ফাংশন ওকে আপনাদের ভাড়া করা হয়েছিল ওখানে নাচার জন্য এক ধরনের ডান্স গ্রুপ ডান্স গ্রুপের নামটা কি জানেন এটা মানে জাদুর খেলা দেখায় একটা মাসকে তিনটা টুকরা করে এই গ্রুপের মধ্যে জাদুর খেলাও দেখানো হয় হ্যাঁ জাদুর খেলা দেখা তারপর আমাদের তিনটা নাচ দেয় ওকে আমরা বুঝতে পারছি যে এরকম যে একটা গ্রুপ যারা বেসিক্যালি এন্টারটেইন করে এরা নাচে গান গায় সার্কাস বলতে পারে এস ওয়ান কাইন্ড অফ সার্কাস গ্রুপ ওকে হ্যাঁ তারপর তারপর আমি প্রথমে ফার্স্ট স্টেজ যদি আমাকে প্রথমে দেয় সালাম করে আমাদের স্টেজ উঠি ওঠার পর আমার ডান্স দেখা সবাই বলে যে মেয়েটা আমাকে নিচ্ছে ওর থেকে আমি ডান্স ভালো পারি যেটা মেয়ে আছে আমার সিনিয়র ওদের থেকে ও ভালো ওদের সব বেস হয়ে গেছে আমি আমার ডান্স দেখা তো মালিকে বলতেছে শুধু শুধু ওরে বসায় রাখছি এই মেয়ের থেকে তো আমার এই প্রথম নতুন মেয়েটাই তো ভালো কাজ করে তো ওই মেয়েটার আমি খুব মানে ইয়ে করি যে ওর কারণে আমি কতটুকু আসছি বাট এখনও লাইক করি ওকে আমি আর দেখি নাই যদি শুন না থাকে তারপরে দোকের ওনার জন্য আল্লাহ অনেক ভালো রাখে কারণ উনি তো চ্যালেঞ্জটা নিয়েছিলেন চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে আমার জন্য তারপর নাম হচ্ছে লিপি আপু তারপর উনি আমাকে নিয়ে গেল তো প্রতিটা শুতে আমি নেই তারপর উনি আমাকে বলল শুধু ডান্স করলেই হবে না মালিকে বলতেছে কিছু না কিছু শিখতে হবে তুমি ডান্সের দিকে থাকলে হবে না একটা খেলোয়াড়ের কিন্তু অনেক দাম তো নতুন তখন এখন বেতন পাওয়া পাঁচশো টাকা তখন তুমি বেতন পাবা দু হাজার টাকা একটা খেলোয়াড় হলে তো দেখো তখন তোমার ওইটটা কত টাকা থাকবে এখন শুধু ডান্স করলে হবে না পাশাপাশি খেলাও শিখতে হবে তো আমাকে খুব লাইক করে খেলা মানে কি প্রথম দিন আমাকে একটা খেলা দেয় স্টেজ থেকে অদৃশ্য হওয়ার খেলা এবং এর মধ্যে আপনি আপনার মার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই না 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 ওকে যেমন উনি কিছু ম্যাজিক করবে তা আমি কিন্তু ওইখানে বসে আসি বাট দেখা যাচ্ছে যে আমি স্টেজে নাই ওই মেয়েটাকে ওই খেলা দিচ্ছে কিন্তু মেয়েটা আমাকে পারে নাই তারপর যখন আমাকে দিচ্ছে আমি একবার দেখাইছে তারপর আমি পারছি তো উনি আমাকে আরেকটা বড় রিক্সের খেলা দিল যে যত ওই খেলাটা পারছে ওইটাও পারবো প্রথম খেলাটা কি ছিল স্টেজ থেকে অদৃশ্য অদৃশ্য হওয়া আর পরের খেলাটা কি ছিল ছয় ফুট শূন্যের উপরে ভেসে থাকা একটা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর খেলা আমাকে দিল ওকে মেকআপ টেকআপ করা আমাকে সন্ন্যাসী রূপে ইয়ে করলো নিজে তো ভাই একটা বিএস এর মতোই ছিল কিন্তু বাট বোঝা যেতেছে যে আমি সত্যি সত্যি ছয় ফুট শূন্যের উপরে ভাই ওইটাই না প্রথম প্রথম আমি খুব হাইসা দিতাম যখন ম্যাজিকের কথা বলতো না খুব হাইসা দিতাম মানে আমাদেরও হাসতে হবে কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ওই যিনি জাদুঘর ছিল উনি ম্যাজিকের কথাবার্তা বলতো লোকজনকে অনেক বেশি মানে উত্তেজিত করতো আর আলটিমেটলি আপনি হাসতেন কারণ আপনি জানতেন যে ব্যাপারটা তো এরকম না ওকে তারপর চোখ মুখ টিপ টিপ করে চোখ বন্ধ করে রাখতে হইতো প্রায় দুই মিনিট তারপর যখন বলতো চোখ খোলো চোখ খোলো তখন হাসি এখন আমার হাসি উঠতেছে এগুলো মনে পড়লে ওকে প্রিয় শ্রোতা ও আসলে খুবই সহজ সরল একজন মানুষ আমার যতটুকু ওকে আমি দেখেছি সাক্ষীলোর সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছে ওকে এক ধরনের গ্রুমিং করা হয়েছে কিভাবে ওইখানে এসে কথা বলবে কিভাবে ওর গল্পগুলো এখানে প্রেজেন্ট করবে ও ওই সময়ের পর থেকে আমি যতক্ষণ সঙ্গে আছি এই মুহূর্তে আমার ওকে এতটুকু সময় দেখে মনে হয়েছে যে ওই যে জীবনে অত বড় কষ্টগুলো ওগুলোকে ও ওর জীবনের একটা অংশ মনে করে নিয়েছে সেটার জন্য ওর মানে এটা তো আমার জীবনের একটা অংশ এভাবে ও বলে যাচ্ছে আর আমার জায়গা থেকে বা আপনার জায়গা থেকে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে শি ইজ ভেরি অনেস্ট কাল এবং অনেক সহজ সরল একটা মানুষ আমি সবাইকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই মনিকে নিয়ে যদি আপনার কিছু বলার থাকে এবং আপনি যদি কোনো কমেন্টস করতে চান প্রশ্ন করতে চান এবং ওকে দেখতে চান তাহলে চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমি আবারও বলি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওইখানে যাবেন যাওয়ার পর আপনি লাইক দেবেন লাইক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন হ্যাঁ মনি তারপর কি হলো জাদু তারপর জাদুটা ভালো খেলা টেলা পারলাম এখন আমি আগে প্রথম নাচতাম ওই মেয়েটাকে দেয় আগে আমাকে দেয় তিন নম্বরে যারা ভালো পারে তারা পরে করবে হ্যাঁ আমি হেড ডান্সার হয়ে গেলাম বাহ বাহ এর ভিতরে আপনি একটা কথা বলি নাই নদীতে গোসল করার সময় একটা ছেলে বাইরে থেকে আসে তো আসার পর লোকটা আমাকে প্রায় ফ্লো করে আমি কিভাবে লাভ দিই নদী থেকে কিভাবে চঞ্চলতা করি কিভাবে দৌড়াদৌড়ি করি প্রায় ফলো করতো যে লোকটা তো ওই লোকটার বিষয়ে আরকি মতটা ইয়ে করতাম না তো আমি তো ওইখানে চলে আসলাম যেটা তারপর ভালো একটা ইয়ে করতেছি তারপর যেটা হয় একদিন আমি ইয়াতে যাই আপনার যে রাজশাহীর দিকে মিঠা পুকুর একটা শুক্রে হাট একটা জায়গার নাম ওইখানে একটা সার্কাস হয় ওখানে তখন নায়িকা আনে ময়ূরী কানে তারপর আপনার অমিত হাসানকে আনে আনার পর ওখানে তো আমি হেড ডান্সার হিসাবে পরিচিত তো আমার নামটাও ঘোষণা করা হয় এমন এমন মনি তো আসবে এরকম কিছু বলে তারপর আচানের সুম মাইক সারে ওইখানে একদম মসজিদ ছিল ওইখানে মানুষটা খুব ভালো সবকিছুতেই ভালো তো ওইখানে মানে হুজুরা খেপা যায়
সাউন্ড সিস্টেমে লোকটা আমাকে ইশারা দেয় বলতেছে তুমি চলে যাও চলে যাও উপরে ভাঙ চলিতেছে তারপর আমি খেয়াল করিনি আমি যাইতেছি যাইতেছি তারপর ডান্স করার পরে একটা লোক একটা বোতল দেয়া আমার চেহারার ভিতরে মারে ওইটা আমার একটা পুরোপুরি কপালে লাগে অনেকটা রক্ত হয় যখন লাগে কপালে আমি থাইমা জায়গায় চায় দেখি যে পুরা লোক ঢুইকা টিন টুন ভাঙচুর লোকজন যাইতেছে গেটাই ওইখানকার কমিটিরাও মনে করেন যে মেয়ে নিয়ে টানাটানি করতেছে মেয়ে নিয়ে জঙ্গলে নিয়ে যাইতেছে আমি তো তোকে পুলাপাল মানুষ কিচ্ছু বুঝি না তারপর যেটা হয় পিছনে কিছু ঘটনা রেখে আসছি এখন মনে পড়ছে এর ভিতরে আমি কিছু ফ্রেন্ডের সাথে আমার দেখা হয় আমার কিছু বান্ধবী আমি যখন রাস্তায় থাকতাম কুতুত খেলতে খেলতে ওদের সাথে পরিচয় তিনটা বান্ধবী পরিচয় হওয়ার পর ওই বান্ধবীরা আমাকে বলে যে এইভাবে কতদিন ওর আবার খারাপ ছিল ভাইয়া যেটা খারাপ মানে কি বলে খারাপ কাজ করতো মানে এক ধরনের প্রস্টিটিউশন হ্যাঁ ফিজিক্যাল রিলেশন করতো তো ওইটা আমি আবার জানতাম না তো ওরা খুব টাকা ভাঙতো এতটাই টাকা ভাঙতো আমাদের ঝালমুড়ি খাওয়াইতো আমাকে টাকা পয়সা সব দিতে হেল্প করতো আমার আম্মুর সাথে রাস্তায় থাকতাম শরম করতো মাকে না বইলা বইলা ওদের সাথে রাত্রে গিয়ে থাকতাম কোথায় থাকতাম ওদের বাসা ছিল ওদের ওদের বাসা আবার কেমন দুইটা মেয়ে তিনটা মেয়ে একসাথে থাকতো ওদের সাথে রাত্রে থাকতাম এর ভিতরে ওর সাথে তো রিলেশন হয় এর কয়েকদিন আগে আবার আমার আম্মুর সাথে যখন আর কি আমি চা খেতে যাই একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হয় মেয়েটার নাম মিতু তো মেয়েটা আমার সাথে দেখা মেয়েটার সামার সাথে কিছু কথা বলে আমি বলি আমি আবার ভাইয়া কি একটু আদরের যেটা বলেন লোক বেশি যে আমাকে একটু আদর করে বেশি এখনো আমি ওর কাছেই যাই তো মেয়েটা আমাকে আমি আপনাকে একটু থামাচ্ছি দুটা বিষয় একটু পরিষ্কার করে আমরা এই জায়গাটায় আবারও ফিরে আসবো ওকে একটা হচ্ছে যে আপনি আপনার মার কাছ থেকে প্রথম যেদিন না বলে চলে গেলেন তারপরে আপনি কতদিন পরে আপনার মার কাছে ফিরে গিয়েছিলেন ওইটা যে প্রোগ্রামে গেছে প্রায় দুই মাস পর আমি আমার দুই মাস পর তার মানে আপনি এখন আপনার আম্মুর কাছে ফেরেননি যে গল্প বলছেন তার মধ্যে এইসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আপনি এখনো ফেরেননি আপনার মার না মানে আমি তো প্রোগ্রামে তো গেছি এগুলো হচ্ছে পিছের ঘটনা তখন আম্মুর কাছে থাকি পিছের ঘটনা আপনি যেটা বলছেন সেই জায়গাটা আমরা যাবো আমি একটু প্রোগ্রাম থেকে আপনার মার কাছে ফিরতেছি আপনার মা তখন আপনাকে কি রিয়াকশনটা করলো ওটা জানাটা জরুরি এক দুই নাম্বার হচ্ছে ওই যে ঘটনাটা ঘটলো বিশেষ করে যখন আপনার স্টেজে যেটা মারলো ওই সময়টা আপনি তারপর আপনাকে সেভ করলো কিভাবে আপনি কি করলেন ও সেভ করছে যেটা মালিকি মালিকি আসা তখন ময়ূরী আপা বলতেছে এই হিরণ শাহ মানে মালিকের নাম ময়ূরী মানে কোন ময়ূরী নায়িকা ময়ূর আপা আমাদের সিনেমার নায়িকা ময়ূর হ্যাঁ ময়ূর আপা উনিও এইসব পারফরমেন্স এইসব উনি স্টেজ প্রোগ্রাম করে ওকে উনি কি আপনাদের লিডার ছিলেন ওই মুহূর্তে লিডার বলতে কি উনি একটা নায়িকা মানুষ না উনিও তো ডান্স করার জন্য উঠছিল ওনাকে দেখতে জন্য টিকিট কাটছিল সার্কাসে আসে না এমন ও সবাই ওনাকে দেখার জন্য টিকিট কাটছিল ওইটা তো ময়ূরাপা খুব ভালো যেটা আমি ওনার সাথে চললেই বোঝা যায় যে উনি কোন ধরনের ময়ূরাপা আছে এই হিরোন সাথে মেয়েদের কাকে সেভ কর মেয়েদের তো টাইনা নিয়ে যেতেছে দুইটা মেয়ে অলরেডি টাইনা নিয়ে গেছে ওই যে জুই জুই ও আরেকটা মেয়েকে টাইনা নিয়ে গেছে অলরেডি দুইটা গাড়ি মনকে ভাঙচুর করছে ওনার তো ময়ূরাপার ড্রাইভার ফোন করেছে আপা কি করবো গাড়ি তো ভাঙা ফেলতেছে কি করবো বলতেছে তুমি গাড়ি নিয়ে একটু সামনে যাও আমি আসতেছি তারপর ময়ূরাপ ওইখানকার এলাকার যেটা রংপুর এখন মনে হচ্ছে রংপুর যেগুলা মিঠা পুকুরে যে পুরো পুলিশ গুলো আসতে ওনাদেরকে ফোন করে ওনারা আবার আসতে আসতে একটু লেট হয় আর কি তারপরে আমি ময়ূরাপু ময়ূরাপুর একটা খালামা আর ওনার সাথে একজন যায় উনি তারপর অন্তরা আমিল আর মালিক হিরন সাবাই ওনার যাই গিয়ে একটা প্রফেসারের বাসায় উঠি উঠানের পর প্রফেসারের বাসা পুরো গিরা দিয়ে ফেলে তখন সাথে সাথে পুলিশ এসে পড়ে পুলিশের কারণে আর কি গঞ্জাম করতে পারি না অতটা দুইটা মেয়ে তো অলরেডি নিয়ে গেছে তারপর ওই দুইটা মেয়েকে পাইছে এটা পরে পরে ময়ূরাপা বলে এখানে আমার প্রোগ্রাম করা অসম্ভব আমার জীবনে নিরাপত্তা নাই এখানে আমি প্রোগ্রাম করব না তখন ময়ূরাপা চলে যায় প্রায় পনেরো দিনের মতো মাঠটা বন্ধ থাকে ওইখানে আমাদের থাকতে হইতেছে ওইখানে শাক লতা পাতা টুকা টাকা খাইতে হইতেছে তো এর ভিতরে ভাইয়া পিছন আরেকবারই যাইতে হয় যেটা হয় ওই যে আমি যে ছেলেটা বলছিলাম না যে আমাকে টাকা থাকতো তো ওই যে আমার মেয়ে একটা বন্ধু ছিল ওই মেয়েটার সাথে আমি কথাবার্তা বলার পর আরেকটা মেয়ের সাথে দেখা হয় উনি ওনার হাজবেন্ড একজন ফর্মা ফর্মা মানে পুলিশের কাছে ইনফরমেশন করে ওকে প্রিয় শ্রোতা এখানে গল্পটা একটু জট পাকাচ্ছে আপনারা একটু ঠান্ডা মাথায় জিনিসগুলোকে লক্ষ্য রাখবেন ও বারবার ফ্ল্যাশব্যাকে যাচ্ছে এবং সেটা এই গল্পের প্রয়োজনই খুব বেশি প্রয়োজনীয় একটা যেটা হচ্ছে যে ও একটা স্টেজে পারফর্ম করতে গিয়েছে এবং সেখানে কিন্তু মাকে কিছু জানিয়ে যায়নি এটা দুই মাসের একটা ব্যাপার এক সুতরাং ওর মার কাছে কিভাবে ফিরে গেল এবং মা কি রিয়াকশনটা জানালো এটা জানা আমাদের জন্য খুবই জরুরি এটা কিন্তু এখনই ওই পার্টটা শেষ হয়নি আরেকটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে এই স্টেজ পারফরমেন্সে এসে ঘটনার প্রাসঙ্গিকতায় সে বারবার ফ্ল্যাশব্যাক করছে এবং ফ্ল্যাশব্যাকে আরেকটা জায়গায় সে গ
না আর কিসের মন খারাপ এমনি বসে আসতে উনি বলতেছে এই এই ঘটনার সাথে এই ঘটনার কি যোগ কোন যোগ কি আছে হ্যাঁ যোগ আছে ওকে হ্যাঁ বলুন তারপর হ্যাঁ ওনার সাথে প্রায় অনেক ক্ষণ কথা হয় কথা হওয়ার পর উনি আমাদেরকে ওনার বাসায় নিয়ে যায় জি তখন আমরা সারা দিন না খাইছিলাম ভাইয়া তো ও কিছু কাজ টাজ করতে পারে না যেটা বলে ফিজিক্যালি রিলেশন করতে পারে না ও খাইতেও পারে না তখন কিন্তু আমি জানতাম না ওইগুলো করে মানে ওই শরীরের কাজ নাই তো পেটে ভাত নাই হ্যাঁ ভাইয়া ও তারপর ওই মেটা নিয়ে যায় ওদের বাসায় বৃষ্টি না মেটার বান্ধবীর বান্ধবীর শারীরিক সম্পর্ক ছিল তাই তো নাকি বান্ধবী সম্পর্ক ছিল বান্ধবীর বান্ধবী যেটা আমাদের সাথে প্রথম পরিচয় হলো এবং ওই বান্ধবী বিবাহিত ছিল এবং তার হাজবেন্ড ছিল হচ্ছে ফরমা পুলিশকে ইনফরমেশন দিত জটিল হ্যাঁ তারপর তারপর তো প্রায় মেয়েটার সাথে কথাবার্তা হয় মেয়েটার সাথে দেখা যায় একটা খারাপ মেয়ে একটা ভালো মেয়ের সাথে একটা খারাপ মেয়েও যদি হাঁটে তাহলে বলে কিন্তু ভালো একটা খারাপ মেয়ের সাথে যদি একটা ভালো মেয়েও হাঁটে ভাইয়া তাহলে বলে কি খারাপ তো ও যে খারাপ ছিল আমরা জানতাম না তো ওদের সাথে হাঁটাতে মানে আমাদের এলাকা যেটাকে বলে বউ বাজার ওই বাজারটা নাম করা হয়ে যায় যে আমরা ও মেয়েটা খারাপ বৃষ্টি ওর সাথে আমরা ঘুরি আমরাও খারাপ তো একসময় অনেকে রাস্তাঘাটে দেখলে আমাকে বলতো যে কিছু টাকা দিয়ে মাসবি ওই ছেলেটা বলতো ছেলেটা না আমার মানুষে বলতো মানুষরা আপনাকে বলতো হ্যাঁ তারপর যেটা হয় ওদের ব্যাপারটা আমি যাই না যাই জোরা এসব কাজ করে পর একদিন মেয়েটা আমাকে বলে এভাবে তো জীবন চলে না এগুলো কি আপনার স্টেজ পারফরমেন্স আর আগের ঘটনা হ্যাঁ হ্যাঁ আগের ঘটনা পরে আমাকে বলে যে এভাবে তো জীবন চলে না তুমি এক কাজ করো এ পথে আয় নেমে যাও তখন আপনার বয়স কত দুই সালের কথা দুই সাল মানে হচ্ছে তখন আপনার বয়স তেরো থেকে বারো বছর হ্যাঁ আমি বলছি না আমি এগুলো করবো না তখন বলো করো তোমার সমস্যা কি তখন আমরা খাইতে পারতাম না ভাইয়া তো ওই মেয়েটা অনেক ইয়ে করতো আমাদের থাকার জায়গাও ছিল না তো এর ভিতরে কিন্তু আমার মার সাথে আমি কথাবার্তা বলি না ওই ওদের সাথে থাকি আমার সাথে দেখলে আমার সাথে কই আমার সাথে কই আম্মা মেয়ে থাকি আম্মা তুমি এনে থাকো রাস্তায় আমার শরম করে এগুলো এগুলো বলতাম আম্মা আবার আমার দিনের বেলা দেখা যেত রাতের বেলা আমি ওদের সাথে থাকতাম আম্মা কিছু বলতো না তো মেয়েটা ওই যে ছেলে ওই ছেলেকে কয় তুমি এগুলো করবা আমি কয় না আমি এগুলো করবো না করো দেখ বাস্তবে অনেক কিছুই করে মানুষে তারপর আমি রাজি হই এক পর্যায়ে ওই ছেলেটার সাথে হ্যাঁ আমি তো আমাকে অনেক চেষ্টা করে যেটা ফিজিক্যালি বলে ওকে প্রিয় শ্রোতা ও জাস্ট যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন পুরো ব্যাপারটা আমরা ডিটেল জানতে চাচ্ছি না আমাকে জাস্ট একটু নর্মালি বললেই হবে যে আসলে ঘটনাটা ওই সময়টাতে কি ছিল ইন এনিথিং ইম্পর্টেন্ট তারপর আমাকে চেষ্টা করে বাট হয় না আমি খুব কষ্ট পাই কারণ আপনি তখন অনেক বেশি বয়স কম এবং স্বাভাবিকভাবে হ্যাঁ তো উনি দেখতেছে উনি এতটাই হয়ে গেছে যে উনি নিজেকে নিজে কন্ট্রোল করতে পারতেছে না উনি আমাকে বলে যে দেখো আমি এখন কি করবো এখন আমার দরকার তখন আমাকে বলে আমার ওই বিষ্টাপু বলে দেখো বিষ্টাপ একদিক আমার মাথা হাত বুলাই দিতেছে একদিক তো এগুলো করতেছে আপনার লাইফের ফার্স্ট এইরকম রিলেশনশিপ এবং তাও এতগুলো লোকের সামনে দুজন লোকের সামনে লাইট অফ ছিল ওকে তারপর আমি বলি যে আমি পারবো না আপনাকে টাকা দেওয়ার কথা বলেছে কনভিন্স করেছে কি পরিমাণ টাকার কথা বলেছে আপনাকে টাকার পরিমাণ বলছে যে আমাকে এক হাজার টাকা দিবে আপনি এক হাজার টাকা তো তখন জানেন বিশাল টাকা আপনার বিশাল টাকা হ্যাঁ আর আমাকে থাকা জায়গা ওই যে বিষ্টাপ থাকার জায়গা দিবে ওদের সাথে থাকতে পারবো খাইতে পারবো দুই বেলা আমার চিন্তা ছিল আমি রাস্তায় থাকবো না আমি একটু সাম আপ করতে চাই প্রিয় শ্রোতা আমরা গল্পের যে জায়গাটাই ছিলাম হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ও একটা সার্কাস গ্রুপের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তার আগে একটু ফ্ল্যাশব্যাক করছে সার্কাস গ্রুপে কেন গেল সার্কাস গ্রুপের সাথে ঘটনার সম্পৃক্ততা রয়েছে সার্কাস গ্রুপে গিয়ে ও যে ঘটনাটা বর্ণনা করেছে সেই ঘটনা এমন একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যে কোনো একটা সন্ধ্যায় সার্কাস গ্রুপটি এক ধরনের বিশেষ মূল্যাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং সেই জায়গাটা থেকে সে ফ্ল্যাশব্যাকে তার অতীতে ফিরে আসছে অতীতের জীবনে সে কিছু বান্ধবীর কথা বলছে যে বান্ধবীর সাথে মিশে কোনো না কোনোভাবে সে শারীরিক সম্পর্কের জীবন বেছে নিচ্ছে এই কারণে যে সে আলটিমেটলি খেতে পারবে এবং তাদের সাথে সে থাকতে পারবে ঘুমোতে পারবে কারণ তার মার সাথে যদি তাকে থাকতে হয় তাহলে বাইরে থাকতে হবে কারণ সে এখন একটু বড় হয়ে গেছে এবং সে চায় না বাইরে থাকতে এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা যে এই প্রস্টিটিউশন লাইফটাতে যাবার আগে তাকে খুব ভালো করে একজন ফলো করত যে ছেলেটি আলটিমেটলি তার যে বান্ধবী ছিল সেই বান্ধবীদেরকে দিয়ে কোনো না কোনোভাবে মনিকে রাজি করিয়েছে প্রথম যে রাতের বর্ণনা সে দিচ্ছে সে রাতের বর্ণনাটুকু খুবই ভয়াবহ আমরা ডিটেল জানতে চাইবো না আপনি শুধুমাত্র ফ্লেভারটুকু বললেই হবে যে আসলে কি ছিল হ্যাঁ তারপর তারপর ও
আঠেরো বছর আর আপনি তখন বারো বছর হ্যাঁ তখন তখন আবার ওর মানি ব্যাগে বাইরে থেকে আসছে প্রায় দশ বিশ হাজার টাকা ছিল বাইরে থেকে আসছে মানে দেশের বাইরে থেকে আসছে দুবাই থেকে আসছে ওই যা আসছে না বলছি ও কি করছে ওর মানি ব্যাগ থেকে এক হাজার টাকা চুরি করছে তা আমরা তাই সাপোর্ট আমি বিষ্টা বুদ্ধ বলছি আমাদের ঘরে জায়গা দিবে না কেন কারণ থাকি নেই তো আমরা রাতে কই যাবো তখন কি করলাম আমরা মানে কি হাসিনাও হাসিনাও বের করে দিয়েছি আমরা দুজনে তখন আমরা সাদিন না খাওয়াছিলাম তো আমাকে এক হোটেলে নিয়ে গেল আমার বলে কি খাবি বল আমি কি খাবো মানে তুই এত বড় হোটেলে ঢুকছস তুই না টাকা দিতে পারলাম কিন্তু বাইনা ধুইব তখন আমি কানতেছিলাম একটু একটু আমার মনটা খুব খারাপ ছিল তো বলতেছে কি খাবি বল আমরা তো সারাদিন না খাইছিলাম কি খাবি বল আমি আমি খাইতে পারবো না কিছু খাবো না আমি তুই টাকা পাবি কই কারণ তুই খাস না রে ভাই তুই অর্ডার দে আমি তোর বলতেছি তো আমরা খিদার টাইমে অনেক কিছু অর্ডার দিলাম ওইদিনকে প্যাট ভরা খাইছি জীবনের প্রথম খাইলাম মনে হইতেছে তারপর খাওয়া দাওয়া করার পর আমি টাকা দেওয়ার সময় থেকে ওর কাছে এক হাজার টাকার নোট এটা ও চুরি করেছে ও চুরি করেছে কিন্তু তখন ও আমাকে বলে নাই যে আমি টাকা চুরি করছি বুঝতে পেরেছি তারপর আমি বললাম হাসির কর সত্য করে তুই টাকাটা করতে পারছিস পরে কথা টাকাটা আমি এমন এমন ওই জায়গা থেকে চুরি করছি তারপরে তো আমরা ভয় পেয়ে গেছি যে লোকটা আমাদের ধরে এক হাজার টাকা কি মুখের কথা এই যে গেল এক হাজার টাকা তো ভাঙা ভাঙি করলাম তখন মেয়েটার সাথে আমার কথাবার্তা হয় না তাই একদিন গোসল করতে গিয়ে মেয়েটার সাথে আবার দেখা হয় কোন মেয়েটা এটা ওই যে বৃষ্টি ওর সাথে দেখার পরে ও আমাকে বলে ঠিক আছে যাওয়া রয়েছে কিছু করো না এর ভিতরে নতুন গোসল করতে সময় একটা গোসল করতেন আপনি এটা এটা তুরাগ নদী তুরাগ নদীতে গোসল করতেন ওকে হ্যাঁ তারপর তুরাগ নদীতে গোসল করতে সময় একটা ছেলে সোহেল নাম সেটা বেন গাড়ি চালায় তো উনি মাছ ধরতো ওনাকে দেখতাম আমরা জাল বাইতো ওনার সাথে সাথে আমরা চাইতাম আবারও আপনাকে বলি যে আপনি যে ঘটনার এখানে বিশাল বর্ণনা দিচ্ছেন সেটার সাথে কি আপনার রংপুরের স্টেজ পারফরমেন্স এর বর্ণনা আছে হ্যাঁ আছে ওকে ফাইন দেখি গোসল করে তো একদিন আমরা বিকালে গোসল করা ভাবতেছি রোদে আমার আবার কাপড় ছুপুর ছিল না আমরা রোদে কাপড় ছুপুর শুকাইতাম তো রোদে বসে বসে ভাবতেছি কি করবো আজকে কই থাকবো রাত্রে কই থাকবো তো ও কইতেছে দেখ আজকে রাত্রে এক কাজ করতে হবে বাইরে থাকতে হবো তো এরকম করতেছে তো ওই যে সোয়েল বললাম ও জিনিসটা দেখে দেখার পর ও আমাকে বলে কি করো তোমরা তো আমরা বলি যেমন এমন আমরা কিছু করি না আমরা এমনি করি ফিরে খাই তখন কিন্তু আমি পড়াশোনা করি ওই যে খ্রিস্টান স্কুল পড়াশোনা করি খাওয়ার জন্য দুপুর বেলা ওরেও নিয়ে যাই আমার বান্ধবী যে তুই ওপর খাইতে পারবো আমাকে দুপুর বেলা ওরে ভর্তি করে দিই খাবার লোভে খাবার লোভে হওয়া তারপর যেটা হয় ওই ছেলেটা আমাকে বলে আমি তো বেচালার থাকি তুমি আমার সাথে থাকবা আমি কাপড়ের সাথে আমি কিভাবে থাকবো পরের বেলা তোমাকে আমি বলবো তুমি আমার ওয়াইফ হও আমি তোমাকে বিয়ে করছি তুমি আমার কাছে এক মাস থাকবা তুমি চাকরি নিবা এক মাস পর তুমি আমার কাছ থেকে চুলে যাবা তোমার দুই ফ্রেন্ড মিললা একটা রুম নিবা নেওয়ার পর তুমি তোমার মতো করে চুলা ফিরে খাবা আমি জাস্ট তোমার উপকার করবো আমি বলছি আপনি গায়ে টাচ করবেন না তো হ্যাঁ আমি তাহলে আপনার উপরে তো শুবেন আমি নিচে শুবো ঠিক আছে আমি রাজি হয়ে যাবো কোথায় সোহেলের সাথে হ্যাঁ আমার ফ্রেন্ডরা ওই যে বান্ধবী ও খুব না করে যে দেখ ছেলেরা ভালো না এগুলো বলে পরে যে কিছু করবো না কোনো গ্যারান্টি আছে হাসিনা তো এই পেশাতে আগে থেকে হ্যাঁ ও কিন্তু অতটা না টুকটাক করতো ওইটা যেটাকে বলে না করলে তো পেটে ভাত চুক্ত চুক্ত না ও যায় না ওর বাবার কাছে থেকে যায় আমি যাই আমি যাওয়ার পর এক প্রকার আমি ওকে হাজবেন্ডের পরিচয় দেওয়া থাকি ওর বাসায় থাকার পর ওই যে ছেলেটা আমার প্রথম ফিজিক্যাল রিলেশন করতে চাইছিল ওর বাসা আর আমি যে জায়গায় যাবো সেই বিষয়টা দূরে না কাছাকাছি তারপর একদিন ওই ছেলেটা আমি চাকরি নেই নেওয়ার পর মানে চাকরি নেন আপনি গার্মেন্টস আচ্ছা মা থাকে কোথায় থাকে মানে মা রাস্তায় থাকে আপনি একটা বাসায় উঠে গেলেন আপনার মা বাসা দিল না সেটা আমি চিন্তা ছিলাম যে এই লোকটার সাথে থাকার পর আমি আমার মাকে নিয়ে একটা রুম নিয়ে ফেলবো লোকটার সাথে পরিচয় না আমার মা জানতো না আমার মা জানতো আমি খালাম বাসায় থাকি আমার চিন্তা ছিল একটাই যে আমি কারণ এসে চাকরি করবো টাকা কিছু কামাইবো আমার ঘর নিবো আমার আম্মুরে রাখবো আমার আম্মু ঘরে রান্না বান্না করবো আমি চাকরি করবো আমি খাবো তারপর আমি তো হাজবেন্ড এর ওয়াইফ পরিচয় দিছি তো তখন আমি চাকরি নিতে যেমন আমি ওনার কাছে পঁচিশ তারিখে গেছি আর পাঁচ দিন বাকি আছে চাকরির জন্য ওর জন্য এক তারিখ ছাড়া তো চাকরি নেওয়া যায় না উনি উপরে থাকে আমি নিচে থাকি তো শীতের দিন তো নিচে থাকা একা সম্ভব না খুব শীত করে তো উনি আমাকে উপরেই রাখতো তো উনি এক সাইড থাকতো আমি এক সাইড তো এমন প্রায় দুই তিন দিন যায় উনি আমাকে টাচ করে না একদিন যেটা হয় উনি মানে কয়েকটা ছেলের সাথে ড্রিঙ্কস করে আসে এতটাই ড্রিঙ্কস করে যা নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না তখন আমাকে ফিজিক্যালি রিলেশন করে আমার সাথে এরপর অনেক চারজনকে সাথে নিয়ে নাকি শুধুমাত্র শুধু একাই ওকে এতটাই জোরপূর্বক করে আমি না করে পারি না আর চিলাচিলি করে বাসায় থেকে মানুষ আসে যে তোমার তো হাজবেন্ড
লোকটা তো বুঝতে পারছে বুঝছে নতুন বউ নতুন ওয়াইফ তো লোকটা কিছু ওষুধ লেখা দেয় আমাকে তারপর আমাকে বলে কিছু হাঁটা চলা কম করতে ভারী জিনিস কম নিতে আর কি বলে দেয় আমাকে তারপর আমি তো ভারী জিনিস কমই নি তারপর যেটা হয় কিছুদিন তোর কাছে থাকতেই হয় আমার আমি কোথায় যাবো অবস্থা নিয়ে তো আমি ফাইনাল ডিটেশন নিয়ে নিছি ওরকে নিয়ে আমি সংসার করবো যেহেতু আমাকে ফিজিক্যাল ডিটেশন করেই ফেলছে নিয়ে ফেলছে তারপর বলছে আমার আম্মু আছে আমার আম্মু রাস্তা থাকে আপনি আমার আম্মুকে নিয়ে আসবেন তো যেটা হয় কুরবানি নিতে আসে ও কি করে মাংস টুকাইতে যায় কুরবানি দিয়ে তো আমি সারাদিন আমার বান্ধবী দুইটাকে নিয়ে আসি আমার বাসায় খাওয়াবো ওদের ওরা তো অনেক উপকার করছে ও মা কতক্ষণ পরে শুনি যে ও নাকি বলে মাংস টুকাইতে গেছে এটা শুনে আমার খুব সরম লাগে যে আমার হাজবেন্ড হাজবেন্ডই বলতে এক হিসাবে বিয়ে হয়নি কিন্তু আমাদের আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিয়ে করব তো আমার হাজবেন্ড ও মাংস ঢুকায় আমার স্মরণ লাগতেছে আমি ওর সাথে মানে কথা বলি না আমার কেমন তারপর ও আমার বান্ধবীরা বলে সি তোর হাজবেন্ড এগুলো করতে পারে ওই যে বিষটি ওকেও দাওয়াত করছে আমার বাসায় আসার জন্য তো ও আমাকে বুদ্ধি দিল যে তুই তো এগুলো করেই ফেলছিস আর মনে করতে এখন আনমিনিট না তো এখন জাস্ট এগুলো করছি এখন তুই একটা ইয়ে করতে পারিস সমস্যা নেই মানে প্রস্তুটিশন আসতে পারিস হ্যাঁ আসতে পারিস সমস্যা নেই তারপর এক সময় এগুলোতে আসলে তুই অনেক টাকা কামাইতে পারি তোর মারিনা তুই একটু সুখে থাকতে পারবি তখন আমি চিন্তা করলাম যে আসলে তো ঠিকই বলছে তখন আমি ওই চিন্তাটা করি নেই যে আমি এগুলোতে যাইতেছি কেন কিন্তু বিশ্বাস করেন ভাই তখন যে আমার পিছন একটা গার্জেন থাকতো না হয়তো আমি মনে ওরকমটা ইয়ে করতাম না তারপর যেটা হয় আমি ওই ছেলের সাথে থেয়া ওদের সাথে চলে গেলাম ছেলেকে রেখে আপনি চলে গেলাম তো ওদের সাথে রাত্রে এগারোটা বারোটা রেল লাইনে বসা বসা ওরা আড্ডা মতো ছেলের সাথে আমি বসে থাকতাম কথাবার্তা বলতাম তো আমার ভাইয়ের কিছু বন্ধু বান্ধব দেখে ফেলে আমি একটু আপনাকে থামাচ্ছি এই জায়গাটায় আপনারা কিভাবে আপনাদের কাস্টমার বা এই ব্যাপারগুলো থাকে এগুলো কালেক্ট করতেন কিভাবে হ্যাঁ বলতেছি জি দিস ট্র্যাক ওয়াজ ডাউনলোডেড फ्रॉम ফিউশন বিডি ডট কম তখন কিন্তু আমি গুলাতে আসিনি ওই যে করছি তো ওইটাই তারপর আমার কিছু ভাইয়ের বন্ধু বান্ধব দেখে ফেলে দেখার পর আমার ভাইয়ের নলেজ আছে তখন আপনি জাননি ওই জায়গাটাতে মানে ওদের সাথে বসতেন শুধু মাত্র কিন্তু আড্ডা চলাচল করতাম কিন্তু কখনো করিনি আচ্ছা আমার ভাইয়ের কানে যায় যে তোর বন্ধুরা দেখছ ওই জায়গায় কি বোন করছ যে এরকম এরকম ওরে নিয়ে রাখতে পারছ না তোরা তুই মেয়েটার খারাপ বানাইতে আসছিস কেন ও একটু বলে তো আমার ভাই আমাকে একদিন রাস্তা থেকে আমাকে বাসায় নিয়ে আসে নিয়ে আসা বলে তুই আর এখানে থাকবি না তুই এনে ঘরে পড়াশোনা করবি তুই বাসায় থাকবি যাই করে আমি তোরে খাবো তুই বাসায় থাকবি আর দুই ভাই বোন থাকবো আর মায়ের নিয়ে আমো কিছুদিনের ভিতরে মায়ের আমি তিনজনেই থাকবো ভাই এই ডিটেশনটা নিয়ে মা তখন কই থাকতো মা রাস্তায় থাকতো তখন রাস্তায় খুঁজে পেতে নেই হ্যাঁ কথা বলতেছে মা সবসময় এলাকায় আসতেছে আমরা যে জায়গায় থাকি টঙ্গিতে থাকতো নাকি বিভিন্ন সারা জায়গায় ভিক্ষে করে আসে ওই জায়গায় বসে থাকতো ওই একই জায়গায় থাকতো আসার পর আমরা একসাথে কোথায় ওই জায়গাটা কোথায় বউ বাজার নিউজপাড়া ওটা কি মানে হাট হাট তো বা বাজার হাট না এরকম একটা এলাকা যেটাকে বলে একটা মহল্লা ওই মহল্লায় কোথায় থাকতো রাস্তার উপরে হ্যাঁ রাস্তার ভিতরে একটা দোকানের সামনে বসে থাকতো ওই একটা দোকানের সামনে সবসময় থাকতো সবসময় মানে ওখানে গেলেই ওনাকে খুঁজে পেতেন হ্যাঁ ওইটা আবার কি ছিল ওইটা আমার বাবার বাড়ির সামনে কিন্তু মানে যে বাবা আপনাদেরকে তাড়িয়ে দিল সেই বাবার সামনে সামনে আম্মু বসে থাকতো আর আমার আম্মু কি করতো জানেন লাডি দিয়ে আমার ওই বাবার বক্ত আর বাবাই বলতো সবাই আমার আম্মু পাগল ওই সময় ওখানে বসে বসে আমার আম্মু শুধু দেখতো যে ওর মাংস মানে কিভাবে ক্ষয় করা যায় আমার আম্মু ওইভাবে করতো রাস্তায় রেখে রেখে আম্মু ওরে উপমান করত রাস্তার ভিতরে দাঁড়া করে লিত মানে একটা নেতা মানুষ বুঝে নিত একটা রাজনীতির সাথে একটা এক হিসাবে এখন বলতে পারে একটা কাউন্সিলের উনি কাউন্সিলর ওখানকার হ্যাঁ ওকে ওনাকে মনে করেন যে রাস্তার ভিতরে ছেড়ে দিয়ে ফেলতো আমার আম্মু লোকজন যদি জড় হয়ে যেত না যে জিজ্ঞেস করতো কে উনি পাগল তার সে গেছে এগুলো এগুলো বইলা আইসা পড়তো আমার বাবা তখন আমার আম্মুকে আমি বাদে দিলাম তুমি ওই লোকটার সাথে খেলে এমন করো কেন অন্য মানুষ আসে না ওর সাথে কইতে আমি আম্মু বলতো না আম্মু বলতো তুই বুঝবি না মা তুই বড় এলো তারপর বুঝবি আমাকে আমার তো বোঝা লাগতো না এগুলো বলতাম আমি তারপর যেটা হয় আমার বাইকের সামনে যাই যারপর শ্রোতা গল্পটা কিন্তু খুবই 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 মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আমরা জানি না এটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে কতটা বম্বিং করবে আমরা বলতে পারি যে ইট উইল বি লাইক সুপার ব্লাস্টিং যেটাকে বলে কারণ গল্পের অনেকগুলো মোড় রয়েছে ওর জীবনের গল্পের এবং কত সমাজের জ্ঞানী মানুষ এখানে জড়িত এবং ওর যে লাইফ ও মাই গড তারপর আমার ভাইয়ের কাছে আমি যাই যাওয়ার পর একদিন রাত্রের বেলা একসাথে শুয়ে থেকে ভাই আমি দুজনের খাট একটা আমার ভাই আমার হাত রাখে আমার আপন ভাই দেখার পর আমি ভাবছিলাম যে হয়তো ঘুমের ইয়েতে হাতটা রাখছে আমি মনে করছি হাতটা লালাচারে দিয়ে যদি জাগ না থাকে সরা ফেলবে যদি ঘুমের দানে ওমা দেখি সাথে সাথে হাতটা সরা ফেলে যখন আমি লালাচারা দিই
আমার সাথে বাসায় জাস্ট সম্পর্ক বাইরে না তোমার ভাগ্নিদেরকে খাতা কলম কিনা দিত কিন্তু আমাকে কিছু দিত না আমি যে স্কুলে পড়তাম না স্কুল থেকে ফাইভে বৃত্তি দেওয়ার পর আমি রেজাল্ট ভালো করে আমি ওখান থেকে সাতশো টাকা পাই সাতশো টাকার পর ওই টাকায় হাতে রাখি ওইটা দিয়ে আমি ভাঙি এগুলো এগুলো কিনি খাতা কলম কিনি তারপর ওই দিন রাত্রে আমার ভাগ্নিদের টাকা টুকা দেওয়ার পর আমার ভাগ্নিরা চলে যায় আসার পর তো কি করে আমার ভাই আমাকে একটু জুস আসে না ওই জুসগুলা নিয়ে আসে জুসগুলা নিয়ে আসার পরে জুসের ভিতরে আমি দেখি যে কতগুলা ঘুমের টেবলেট যেটাকে বলে সাদা সাদা কি কি জানি ঢুকায় ওরার ভিতরে ঝাঁকায় কতক্ষণ আমি অতটা খেয়াল করি না মুসুর টাইম না খাইবো আমাকে বলে না তোর লেগে জুস আনছি উট উইটা ঘুমে তুইটা খায় নি আর আমার লেগে ভাত বার তো আমি বাইরের জন্য ভাত পারলাম আমি জুস খেলাম কিন্তু ভাইয়া আমি এত খুশি হয়েছি যে আমার ভাইয়া আমার জন্য জুস আনছে আমার জন্য এতটা ভালোবাসে আমার ভাইয়া আমাকে কিন্তু জুসটা খাওয়ার পরে আমি কেমন জানি ঘুমে ঘুমের হইয়া গেলাম তারপর আমি শুনলাম এক পর্যায়ে দেখি সকালে ওইটা আমার সালোয়ার সিরা যতটুকু বলেছেন অতটুকু হজম করাই আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর বাট দ্য রিয়েলিটি ইজ দ্য রিয়েলিটি সত্যটা চরম সত্য জঘন্য সত্য মর্মাহত সত্য বিধ্বস্ত সত্য আপনি যাই বলেন না কেন সেটা সত্য দ্য রিয়েলিটি ইজ রিয়েলিটি কোন বোন তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কখনই কোন দিনও গিবত করবে না বা আমরা বলতে পারি না কখনো এই ধরনের অ্যাকিউজমেন্ট নিয়ে আসবে না যেটা তার ভাই করেনি প্রশ্নই ওঠে না এতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইয়ের কাছে যাওয়ার জন্য তার ভাইয়ের একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তার যে আকুতি সেটা কিন্তু এই এতক্ষণ পর্যন্ত পুরো গল্প জুড়ে উঠে এসছে কিন্তু এই পার্টটা দিস ইজ রিয়েলি 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 হেটেড পার্ট অফ টুডেজ হ্যালো উইথ নাইন টু জিরো ওকে তারপর তারপর যেটা হয় ভাইয়া এগুলো দেখা আমি তারপর মনে করছি হয়তো ঘুমের দেয় না তারপর আমি ইমোশনাল ভাবে নেই নেই মনে করছি ঘুমের দেয় শিখতে পারে কারণ আমার তো একটা কাপড় বসর উপর বসর সিলা যেতে পারে কাপড় পিছিয়ে যেতে পারে তো একদিন কা ভাইয়া চলে যায় আমি দরজা জানলাম অফ করে মানে জানলাটা ছিল যেমন শিখ নেই একজন ঢুকা যায় জানলাতে তো কাঠের দরজা ছিল তুই দরজা আমি সিটকাই মেরা আর জানলাটা রশিদা বাঁধানো ছিল রশিদা বাঁধা বাইরে থেকে ঢুকার কোনো পরিস্থিতি নেই তো ওইদিন কাঠকে আমি শুয়ে আসতে তো অর্ধেক রাত্রে আমি ঘুমের থেকে কেমন সজা করে দেখি আমার ভাইয়া আমার উপরে মানে আমার উপরে তো ভাইয়া তখন আমি কোথায় ছিলাম আমার পক্ষে যে এটা এতটা গুরুত্ব ভাবে নিমু আমি কিভাবে বলবো ভাই আমার এতটা কষ্ট লাগছে যে শেষ পর্যন্ত ভাই আমার কাছে এরকম করতে পারলো এটা মানে কিরকম একটা কষ্টের ভিতরে চলে গেছিলাম আমি তারপর যেটা হয় আমি এক ধরনের এরকম করি তারপর ভাইয়া আসতে তে নেমে যায় তারপর আমি বাইরে কিছু বলি না ভাই আমাকে কিছু বলে না মানে এত বেশি লজ্জা পান আপনি যে আপনি ওই সময় রিয়াক্ট করাটারও ভাইয়া আমি এতটা কান্না করছি আমার মনে হয় আমার বালিশের যতগুলো তোলা ছিল সবগুলো মনে হয় চিপড়াইলে মনে পানি পড়তো ভাইয়া এতটা কান্না করছি জানলা কি আমার কপাল এগুলাই রাখছে ভিক্ষা করছি খাইছি বাপের তো আদর পাই নেই জন্মের পর তো বাপ দেখি নেই ভাই মনে করছি সবকিছু মানুষের বাইরে দেখে কত আদর করে কত জায়গায় কত কিছু কিনে নিয়ে যায় কত কিছু বোনের জন্য কত কিছু ইয়ে নিয়ে যায় বোনের জন্য যাইতে সময় দোকান থেকে দেখা দেওয়া যায় যে তুমি কিছু খাইও এরা করো এরা করো কিন্তু আমার ভাই ওরকম ছিল না আমার ভাই কোনোদিন আমার একটা টাকা হাতে দেয় নাই যে বনি তুই এটা কিনা খাইস তো খাইতে মন চাই কিছু আমার মারি কিছু ভালো করে আদর করে নেই আমি তুমি কিছু খাইবো আর কিচ্ছু বলে নেই মানে আমাকে দেখতেই পারতো না তো আমি চিন্তা করছিলাম কখন সকালটা হবে কখন সকালটা হবে সকালটা হয়েছে আমি না করে বইলাম বাইরে থেকে আইসা করছি আসার পর ওই যে আমার ফ্রেন্ড বান্ধবী ওদের সাথে আসলাম আসার পর সারাদিন ওদের সাথে গুলাম ওই যে আপনি প্রথম যেটা আমাকে সাইন ফিজিক্যালি রিলেশন করতে চাইলো ও আমাকে নাম্বার দিছে তো ওর নাম্বার আমি একটা ফোন করলাম তখন আমার খুব টাকার প্রয়োজন ছিল থাকার জায়গা ছিল না তো আমাকে বললো আমাকে জায়গায় আসো আমি তোমাকে নিয়ে যাবো এক বাসায় এগুলো কি আপনার সব নাচে যাওয়ার আগে ঘটনা বা এগুলো বলতে আমার মনে নেই আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে আবারও কিন্তু মনে করে দিচ্ছি আমি যে ওর কিন্তু নাচে চলে গিয়েছে সেই পার্টটা কিন্তু প্রথমে বলেছে কিন্তু তারপরে কিন্তু ফ্ল্যাশব্যাকের মেমোরি হচ্ছে এগুলো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে নাচে চলে যাওয়ার পার্টটা যে দুই মাসের পার্ট সেটা একেবারে ওর নিজের মনের এবং ও ওর মাকে পর্যন্ত জানিয়ে যায়নি সেই মোমেন্টটা থেকে ও কিন্তু ফ্ল্যাশব্যাকে এসে ওর জীবনের এই গল্পগুলো বলছে আপনাদের সবাইকে একটু খেয়াল রাখার জন্য বারবারই মনে করে দিচ্ছি হ্যাঁ তারপর তারপর ওই যে সাইন ও আমাকে নিয়ে যায় শীতের দিন দুই হাজার নয়ে শেষ দিকটা এক চাচির বাসায় নিয়ে যায় নেওয়া যাওয়ার পর ওই দিনকে উনি আমাকে ফিজিশিয়াল রিলেশন করে সকালবেলা ও আমাকে পাঁচশো টাকা দেয় পাঁচশো টাকা দিয়ে আমি একটা বস্তিতে
ওগুলো বিছায় থাকার জন্য কিছু বালিশ টালিশ কিনে এগুলো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু কই নেই থাকার ব্যবস্থা আমি আগে করছি আমরা দুই বান্ধবী মিলা করি তারপরে আমি একটা কি আমি খারাপ ছিলাম বাইরে ছিলাম কিন্তু আমি যে জায়গাটা থাকি ওই জায়গাটা সেফ ভাবে থাকি যে তোমাকে কেউ বুঝতে না পারে আমি খারাপ তারপর যেটা হয় আমি মাথায় কাপড় টাপড় দিয়ে চলি কিন্তু ও মাথায় কাপড় দেয় না ও একটু খারাপ ভাবে চলে তো ওকে বাড়িওয়ালা বলে ওকে নিয়ে থাকলে তোমাকে থাকা হবে না তুমি রুম সাইড়া দিবা আমি বলছি ওর কারণে আমি কোথায় থাকবো আমি ওকে বলি তুই একটা ব্যবস্থা করে নে তো ওর সাথে আমার প্রায় ঝগড়া লাগতো ওই মেয়েটার সাথে তো ও চলে যায় যারপর আমি একাই থাকি তারপর আমি আমার আম্মুকে নিয়ে আসি আমার আম্মুকে নিয়ে ওই বস্তির ভিতরে থাকি তো আম্মু কিছু টাকা দেয় এর ভিতরে আবার ওই যে শাহিন ওর সাথে আমি যাই ও আমাকে কিছু টাকা দেয় মাঝে মধ্যে যাই ও আমাকে এক হাজার পাঁচশো হেল্প করে এর ভিতরে আমি একটা জব পেয়ে যাই ওইখানে আমি কাজ করি আমাকে পনেরোশো টাকা স্যালারি ধরে তো এর ভিতরে আমার আম্মুর এমন একটা ওষুধ হয় ওই যে বলছিলাম ফকিরখানা যে একটা ওষুধ পাতলা পায়খানা ওইখানেও এরকম হয়ে যায় ইমিডিয়েটলি আমার নিম্নে তো এক হাজার টাকা দরকার আমি কিভাবে পাম ওই মতো এক হাজার টাকা কই পাম আমি চাইছিলাম এইগুলো সাইরা দেবো সাইরা আমি যে জব পাইছি এগুলোই করব। কিন্তু সারার আমার কপালে সহ্য হইল না তারপর আমি আবার ওই ভাইয়াটারে ফোন দিলাম শাহিন যে আমার কিছু টাকা দরকার আপনি আমার কিছু হেল্প করবেন তুমি আমাকে বললো আসো আমার সাথে যেটা হয় আপনার সাথে আবার রাতে থাকবো আমি আমাকে এক হাজার টাকা দিল তারপর আমার আমুকে সালাইন দেওয়াই তারপর থেকে এই যে জুই ঝালমুড়ি খাইতে গিয়া ওই জবটা সেরে দিই খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যায় আম্মু আমার সাথে রাগারাগি করে আম্মুর সাথে আমার ঝগড়া জাটি হয় আম্মু জায়গা চলে আবার আসে এরকমই হয় আর কি মানে এই যে কাজটা আপনি এই কাজটা করছিলেন এবং এটা করতে গিয়ে আপনি যখন দেখলেন যে না এটা থেকে আপনি বের হয়ে আসতে পারছেন না সেই মুহূর্তে ঝালমুড়ি খাইতে গিয়ে জুইয়ের সাথে পরিচয় হলো এবং জুই বললো আপনাকে ডান্সে নিয়ে যাবে এবং ডান্স করাবে তো আপনি কাজ চাচ্ছিলেন তো আপনি ডান্সে চলে গেলেন এবং তখনও আপনি আপনার মাকে ওই বস্তিতে রেখে এসছেন এবং আপনার মা এটা জানে না রাইট এবং তারপরে গেলেন যাওয়ার পরে আলটিমেটলি যে ঘটনাগুলো ঘটলো একের পর এক এবং লাস্ট মোমেন্টে এসে কোন এক সন্ধ্যায় মোল্লাদের দ্বারা আক্রান্ত হলো আপনাদের ডান্স গ্রুপ এবং ডান্স গ্রুপ আক্রান্ত হবার পর আপনারা গিয়ে এক প্রফেসরের বাসায় উঠলেন ওই জায়গাটা আপনি ছিলেন এবং সাথে ময়ূরি যেটা আপনি ময়ূরিকে ময়ূরি ম্যাম বলছেন বা আপা বলছেন আমাদের চিত্র জগতের ময়ূরি যাকে এক নামে সবাই চিনবে সেও ছিল আপনাদের ডান্স গ্রুপে তো এই সময়কার গল্প আর কি এবং আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ময়ূরি ওয়াজ সো গুড উইম্যান ওই সময় খুব ভালো মানুষ ছিলেন উনি এবং আপনাদের সবাইকে হেল্প করছিলেন হ্যাঁ ওই জায়গা থেকে আপনি ফ্ল্যাশব্যাকে গিয়েছিলেন একেবারে আগের গল্পগুলো বললেন এখন আপনি আমাকে বলেন যে এই গল্পটার সাথে বা আগের যে গল্পগুলো বলেন এই জায়গাটা থেকে আপনি কেন পেছনে ফিরে গেলেন রিলেশনটা আসলে কোথায় ওই যে শাহিন শাহিনকে নিয়ে উদ্দেশ্যটা আর আচ্ছা ঠিক আছে তো শাহিন এখন শাহিনকে আপনি এতক্ষণ ধরে পরিচয় করালেন উইজ শাহিন এবার বলুন তারপর যেটা হয় ওই যে আমি তো প্রোগ্রামে আসছে বন্ধ হয়ে গেছে প্রোগ্রামটা এখন তো সবাই যাত্রার মতো পলায় চলে যেতেছে ঢাকায় এসে পড়তেছে তো আমি পলায় আসবো কিভাবে আমার কাছে টাকা নেই কিভাবে আসবো আমাকে টাকা দেয়ও নেই এর ভিতরে তো একদিন কি করলাম ওই যে শাহিন ওর নাম্বারটা তো আমার মুখস্ত ওর নাম্বারে আমি ফোন করলাম তো ভাইয়া আমি এমন এমন আমি তো একটা প্রোগ্রামে আসে এরকম এরকম আটকে গেছি তো আমাকে কিছু হেল্প করবেন তো আমার এই কথা শুই না ও আমাকে বললো দেখো কোথাও ফোনে টাকা নেয় কিনা তারপর যেটা হয় তো আমাকে পাঁচশো টাকা পাঠায় তারপর ওইখান থেকে আমি কি করি পলায় আসার জন্য রেডি হই তারপর যেটা হয় ওই যে আমি যে বস্তিতে থাকতাম ওই বস্তিতে আইসা পড়ি তারপর আইসা দেখি আমার আম্মু নাই আমি যাওয়ার পরের দিনকে আম্মু চলে গেছে তো এতদিনে তো ভাড়া জমে গেছে প্রেশার দিতেছে যে ভাড়া দিতে হবে এন তেন তো আমি বলছি আমাকে থাকতে তেন কিছুদিন সময় দেন আমি ভাড়া দেব তারপর ওই যে শাহিন ও আমার জীবনের সবচেয়ে বলতে পারেন একটা শুভাকাঙ্ক্ষিকা যে ও আমাকে অনেক হেল্প করছে বাট এতটাই হেল্প করছে যে আমার মা বাবা আমার আত্মীয় স্বজন আমার ফ্যামিলি কেউ আমাকে এতটাই হেল্প করে নিজের ভাই তো অবশ্যই না নিজের ভাই দূরের কথা কেউ ওরকম করেই নেই তারপর যেটা হলো কিছুদিন ও আমাকে হেল্প করলো আমাকে কিছু টাকা পয়সা দিল হেল্পের বিনিময়ে তো আপনার সাথে শারীরিক সম্পর্ক শারীরিক হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে আমি ঠিক জানি এটাকে হেল্প বলে কিনা ওকে তারপর আমার কাছে বাটে হেল্প আমি ওরকম করছি বাট ওর হয়তো উপকার হয়েছে কিন্তু আমারও এখান দিয়ে উপকার হয়েছে যেটা আমি এত বিপদের সময় কেই বা আমার কাছে ইউজ করতো বা কে আমাকে টাকাটা দিত তারপর যেটা হয় ও আমাকে কিছুটা হেল্প করে আমার সব প্রবলেম সলভ করে তারপর এর ভিতরে আমার একটা খালাতো বোন জর্ডান থাকে উনি ওইখান থেকে বিয়ে করছে ওইখান থেকেই ছেলে মেয়ে হয়েছে ও বাংলাদেশে আসছে বাংলাদেশে আপনার শ্রীপুর ওইখানে ও বাড়ি করছে উনি আবার সুইটারের কাজ জানে তো আমাকে বললো এইভাবে কতদিন ঘুরবা তুমি আমার কাছে আইসা পড়ো তুমি সুইটারের কাজ শিখবা তো ওর কাছে না যায় এর ভিতরে আমার মামার কাছে গেল
একে অবহেলা করে দুধ দেয় ওদের ভাত দেয় আমাকে দেয় না আমার জন্য ছোট টুকরা রাখে আমিও জিতে খাই না যে ওদের বড়টা যে আমাকে দেয় না কেন আমি আমার মতো একটু জিতি যে আমাকে কেউ কষ্ট দিলে আমি সহ্য করতে পাই না তারপর যেটা হয় আমি ওইখানে চাকরি করি ওইখানে বেতন পাই আমার বেতন নিয়ে টাকা দেয় ওনাদের সব প্রবলেম সলভ করবে কিন্তু আমার যে একটা ড্রেস আপ নাই আমাকে একটা ড্রেস দিবে ওটা বলে না ওনার মেয়েকে একটা ড্রেস কিনে দিবে ওনার মেয়ের স্কুলে ফিস দিবে ওনার ছেলের প্রাইভেট খরচ দিবে মাকে আপনি খুঁজে পেলেন এখন খুঁজে পাননি মানে এর ভিতরে তো মা খুঁজে পেলেন মা চায় চোয়া খায় এখানে ওইখানে জায়গা কিন্তু মার সাথে আপনি দেখা করেন না দেখা করিনি মাকে দেখতে ইচ্ছে করলো না করছে কিন্তু পাই নেই খুঁজেই পাননি খুঁজে পাই টেনশন হচ্ছে না টেনশন হচ্ছে বাট আমার মা খুব ট্যালেন্ট একটা মেয়ে যেটা ওনার আপনি একটা আসে না যে গায়ে টাচ করবে আমরা রাস্তা ঘুমাইছি বলে যে আমরা এতটা না আমার আম্মুর দেখে একটা দোকান আপনি আমার আম্মু চা খেতে গেছে আমার আম্মুর সাইড দেখ যেন বলল যে খালাম আমার কিছু জানত মানে দোকানদারকে বলল আম্মুর মায়েরা একটা পিটা শেষ করে ফেলবো আমার উপর দিয়ে আসতো কেন কেন দুনিয়া জায়গা নাই আর জায়গা আছে ওইখান দিয়ে চলে যাও আমার উপরে দিয়ে কেন মেয়ে দেখলে কি মাথা নষ্ট হয়ে যায় একটা ডাইরেক্ট আমার মনে করলে পরে বকাঝকা করে তারপর যেটা হয় এই জন্য আমি টেনশন পেয়ে কারণ আমার নিজে ঢাকা সরে এমন কোন রাস্তা নেই যে আমার মনে আছে চিনে না সুতরাং যেকোনো ভাবে ম্যানেজ করে ভালো আছে তো অনেক ভালো কারণ এক সময় যেহেতু ঢাকায় কাজ করছে উনি সবই চিনে ঢাকায় বড় ঢাকায় বাসে কথা বলে তারপর যেটা হয় মানে আমাকে সুটকি ভর দিতে ভাত দেয় সবার সামনে খাইতে গেলে আমার খুব স্মরণ করে সব আমার কত কি প্রতিদিন সুটকি ভর দিয়ে ভাত দেয় এমনি ভাত দিতে পারে না ভালো কিছু দেওয়া তো আমার স্মরণ পাই দেখে আপনার একটা মেয়ে আমাকে বুদ্ধি দিল তুই কোয়ার্টার আসা কর তুই নিজে কামাই কর নিজে থাকবি খাবি কর্মস্থলের যে কোনো একজন একটা কোয়ার্টার ওখানে আবার কোয়ার্টারের সুযোগ আছে তো আমি কি করলাম সিদ্ধান্ত নিলাম কোয়ার্টার কামাই তখন আমি কি করি বেতন পাইয়া আমার মামা মামিকে না বললে আমি কোয়ার্টার আসা পড়ি আচ্ছা এখানে আবার আমার মা আসে আসে আমার খালা যেটা মিজু খালা টুঙ্গিতে থাকে ওর কাছে খবর নেয় যে আমি আমার মামার কাছে আসা পড়ছি মায়ের খবর টবর নিয়ে আমার মা ওইখানেই আসা পড়ে আসার পর আমি তো চাকরি বাকরি করি ঘরে জিনিসপত্র করছি সাতাইশো টাকা বেতন পেছি আমার টাকা দেখে কেন আমার একটা মানে ওয়েটে অন্যরকম আমি চাকরি করি আর কিছু না একটা ইয়ে তখন আমার মামা তো ফ্যাক্টরিতে আসা বলতেছে তোমার আম্মু আসতে আমি বিশ্বাস করি না মনে করছি আমি তো যদি বেতন নিয়ে আসা পড়ছি যদি আমার বাসায় গিয়ে কিছু বলে মারধর করে আমি বলছি আমার আম্মা আসে আমার আম্মা নিয়ে আসতে আমি বিশ্বাস করি না তারপর কি হলো আম্মা আসলো গিয়ে আমরে দেখে তো আমার খুশি দেয় কেন আমরে জয় দেখছে মা তোমার আর বিক্রা করতে হতো না তুমি এখন থাকবা তুমি এখন খাবা আর কোনো কষ্ট না মনে তোমার মেয়ে বড় হয়ে গেছে এই কতদিন পরে দেখা প্রায় তিন মাস তিন মাস ওকে আম্মু তো আমার জড়াই দেয় কান্নাকাটি তুই কেন আমার তুই কি বড় হয়ে গেছে হাত তো হয়ে গেছে তো আম্মুর নিয়ে রাখলাম তখন আম্মুর এক চান্স আমি কাপড় কিনে দিলাম আম্মুর যত কিছু লাগে সব কিছু কিনে দিলাম আম্মুরে বললাম তুমি লাটি বড় দিবা না কারণ সরম লাগে লাটি বড় দিলে তারপর আম্মু লাটি বড় দেয় আমাকে ধরে আটতো তারপর আম্মু লাটি বড় দেয় তারপর এমন কি হলো আম্মু না ছেলেটারে খুব ভালোবাসে ছেলেকে না দেখলে পাগল হয়ে যায় তারপর কয়েকটা সাহায্য তোর ভাইয়ের কাছে যাই আমরা কিন্তু আম্মুর কাছে আমি বলি নেই যে আম্মু আমার কাছে এইগুলো এইগুলো ঘটছে তারপর আম্মু বলে যে চল আমি যাই এখান থেকে আমরা চলে আসি আসার পর আমি আর ওই জবটা করি না আসার পরে টঙ্গিতে টঙ্গিতে আসার পর এখানে আবার একটা রুম নেই পরে এখানে থাকি থাকি তারপর আম্মুর সাথে আমার ঝগড়ায় যে কোনো একটা বিষয় নেই নেতে ঝগড়া আম্মু চলে যায় আবার আমি আবার একা একা থাকি আবার ওই ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা মারি ওরা ওই রকম খারাপ কাজ টাজ করি হ্যাঁ এর ভিতরে আবার যে আমার আপুর কথা বলছে ওই আপুর বাসায় আবার যাই রোজারি তাই আসার পরে প্রায় কাছে জুই জুই না ওই যে আমার একটা ফাতে মাপু যেটা উনি জর্ডান থেকে আসতে উনি আমাকে নিয়ে যায় ওনার বাসায় নিজের বাড়ি করছে বর্তমানে আমার আম্মু ওইখানে আসে তো দাঁড়ান দাঁড়ান বুঝিনি আপনার তো জর্ডান থেকে মামা মামি আসলো না না আমার একটা খালতো বোন আসতে আর কি ওখানে বিয়ে করে আসতে ওখানে একটা মেয়ে হয়েছে আসার পর বাংলাদেশ চলে আসছে মেয়েকে রাখার মানুষ পায় না এর জন্য তাহলে আপনি কোথায় থেকে অফিস করছিলেন মামা মামির কাছ থেকে হ্যাঁ শ্রীপুর থেকে অফিস করছিলাম আর এই জর্ডানের বোনের সাথে কি সম্পর্ক খালতো বোনের সাথে এই টঙ্গি তাইসা উনিও আসতে দেখতে আসতে ওনাকে দেখার পর হ্যাঁ ওকে তারপর উনি আমাকে বললো এইভাবে আর কতদিন তুমি আসো আমার সাথে এক ধরনের বোহেমিয়ান লাইফ আমরা যেটাকে বলতে পারি যাযাবর জীবন কোথাও এখানে কোথাও বস্তিতে কোথাও মামা মামির কাছে কোথাও সার্কাস লাইফ মানে লাইক আপনি একটা ফুটবলকে তুলনা করতে পারেন ওর লাইফের সাথে যে ফুটবল মারছে যেখানে যে ফুটবল থামবে তো থামবে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই দুমুঠো ভাত কিংবা একটু রাত্রে বেলা মাথা গোজার ঠাই এটার জন্য কখনো শরীর দিয়ে দিচ্ছে কখনো কারো সাথে রাগারাগি করতে হচ্ছে কখনো কারো কাছ থেকে চুরি করতে হচ্ছে দিস ইজ কল লাইফ এবং এই জীবন কতটা নির্মম এবং নৃশংস হতে পারে সবকিছু মিলিয়ে সেটা আজকে মনিকে দেখলেই বুঝতে পারবেন কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো সতেরো
তালিম টালিম পড়ায় আমার ফ্যামিলিটা সবাই হুজুর খালি ডান্সার ভিতরে আমি একাই বলতে পারেন আপনার ফ্যামিলির সবাই হুজুরনি মানে হচ্ছে করেন তো নামাজ পড়ে সবকিছু তো আল্লাহর ভক্ত ওরা আল্লাহর ভক্ত পাচক তো নামাজ পড়ে ইসলামের সবকিছু মেনে চলছে আর সেই বাড়ির একটা মেয়ে এরকম পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রস্টিটিউশনে যাচ্ছে কোনো কিছু না তারপর যেটা হয় ভাইয়া একদিন আমাকে খালার সাথে শুইতে দেয় আমি খালার সাথে শুই কিনারে রাত্রে টিভি দেখতে দেখতে প্রায় ঘুমাই যাই খালু নিচে ঘুমাই তো রাত্রে বেলা আমার একটা কি যে কেউ যে আমাকে টাস্ক করে আমি গায়ে হাউস পরে পাই যে আমাকে টাস্ক করতেছে হঠাৎ করে দেখি যে আমার টাস্ক করতেছে আমার খালু ধরতেছ যেমন মানে আর নিচে শুয়েছে হাত বাড়ে আমাকে টাস্ক করতেছে তখন চিন্তা করতেছে এই জায়গায় থাকবো না চলে যাবো রাত্রি ডিউটি শুনিয়ে নিচ্ছে পরের দিন সকালবেলা চলে আসো এখান থেকে চলে আসার পরে আর কারো পাশে যাবো না একটা মনে সাহস হলো কারো পাশে যাবো না একা একা রুম নেবো একা একা থাকবো একটা নিজের নিজের একটা ডিসিশন নিলাম কারো পাশে যাবো না প্রিয় শ্রোতা একটা মেয়ের পিতৃ পরিচয় না থাকলে একটা মেয়ের যদি কোনো ব্যাক না থাকে এমনিতেই আমরা শুনি যে এই ধরনের ফ্যামিলি ট্যাবু যেটার পার্সেন্টেজ এত ভয়াবহ আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না এগুলো নিয়ে যারা কাজ করে বিভিন্ন এনজিও সেই পরিসংখ্যানগুলো আমরা দেখেছি যে একটা মেয়ে পারিবারিকভাবে ছোট থেকে বড় হতে গিয়ে এই ধরনের কত রকমের টর্চারের মানসিক টর্চারের শিকার হন বিশেষ করে ফিজিক্যালি সে বয়স্ক হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হোক একেবারে নিজের ব্লাড রিলেশন থেকে শুরু করে কেউই সেখানে বাদ নেই এই তালিকায় কিন্তু যখন দেখি যে পিতৃ পরিচয় নেই এবং এই মেয়েটাকে খুব সহজেই পাওয়া যায় এই মেয়েটা কখনো সচ্চার ভয়েস তার মুখ থেকে বের হবে না খুব সুচ্চ কণ্ঠে সে প্রতিবাদ করতে পারবে না তখন কিসের খালু কিসের আপন ভাই কিসের বন্ধু যে যেভাবে পারছে সেভাবে ওকে তারপর তারপর আমি ওখান থেকে আসা পড়ি আসার পর ওই যে শাহিন ওকে আমি বলি যে আমি একটা রুম নিব আমাকে একটু হেল্প করবেন কি হেল্প আমার তো একটা মাস চলা লাগব আমার তো ওই টাকাটা নাই আমি কি করব আপনি আমার একটা মাস জাস্ট হেল্প করবেন আমি চাকরি নিব তারপর আমি আপনার টাকা দিয়ে দেব তো ও আমাকে বলে তো ভাই আমি যেটা ভুল করছি আমি জানতাম না ও কিন্তু হিন্দু তখন ও আমাকে বলে যে আমি তো হিন্দু তুমি আমার সাথে কি করবো আমি একটা অর্ডার অফার করি যে হাজবেন্ড পরিচয় আমি আপনাকে রাখবো আমার কিছু মাস থাকবেন তারপর যদি কোনো সমস্যা হয় আপনি চলে যাবেন আপনি আমি থাকতে কোনো সমস্যা করবো না আপনার আমার জীবন যাক যাক কিন্তু আপনার কোনো সমস্যা হইতে দেবো না আমি আমি এভাবে বলছি তারপর উনি আমাকে খুব বিশ্বাস করছে তো উনি আমাকে একটা রুম নিয়ে দেয় রুমের একটা মাস আমাকে চালায় টাকা পয়সা যা যা বলে সব দিয়ে আমাকে হেল্প করে আর মাঝে মধ্যে অসুস্থ হয়ে গেলে আমার তো আল্লাহ স্যার কেউ নাই ভাইয়া একমাত্র বলতে পারেন উনি আমাকে হেল্প করে টাকা পয়সা দেয় তো আমি আবার কি করতাম যে চাকরি নিয়ে ফেসি গার্মেন্টস তখন আমি হেল্পারি করি মানে ভাইয়া এইসব কাজে কখন যায় গার্মেন্টস একদিন অ্যাবসেন্ট করলে দুনিয়া গালাগালি করে এইসব কাজে যাইতে পারি না আমি আবার অন্যটার আশায় থাকি না আমি কি করতাম ভাইয়া এই কথাগুলো আমি আজকে বলতেছি সেটা ও জানে না এখনো ও আমাকে টাকা দিত প্রতি সপ্তাহে না পনেরো দিন পর পর সাপ্তাহানি পর পর যখন না দিত তখন আমার না খেয়ে থাকতে হইতো তখন আমি ওই সময়টায় জানি না ও শুনলে আমাকে খারাপ মনে করবে বলে আপনার আমার মাফ করে দেন ও আমাকে টাকা দেওয়া সত্ত্বেও আমি বাইরে যেতাম একমাত্র ভালো কিছু খাওয়ার লেগা রান্না করার লেগা কারণ ওর আমি চাইতাম আমার খুব সব লাগতো আজ পর্যন্ত আমি ওর কাছে কোনো টাকা চাই নিনি একমাত্র বিশ একটা সমস্যা ছাড়া ও আমাকে হাইতা টাকা দিত কিন্তু টাকা দিত তো ওই বিনিময়ে বা আসতো আইসা রাত্রে থাকতো সকালে চলে যেত আমি সকালে অফিসে যাইতাম গোসল টোসল করে আর কি তারপর এই যে যেটা আমার বাসা পরিচিত ছিল ওদের কাছে যাইতাম যাই আমি কিছু টাকা চার পাঁচশো টাকা আনতাম আইনা এগুলো দিয়ে আবার আমি চাল টাল কিনা ফেলতাম ওরা সে থাকবে কেন দিলে ওই টাকাটা আমার স্ট্রং থাকতো আবার যখন ফুরা যেত আবার কিনা ফেলতাম এরকম করতাম মানে এই পেটের ভাতের জন্য বাসাটা ভাড়া দেওয়ার জন্য মানে আমি টেনশন করতাম যেটা ভাইয়া আমি একবেলা না খেয়ে থাকি কেউ দেখবো না কিন্তু একটা বাসা ভাড়া না পেলে যদি আমার বিয়ে করে দেয় তখন আমি কোথায় থাকবো এই জন্য আপনি প্রস্টিটিউশনে জড়ান গার্মেন্টস তো করতাম এসব কাজও করতাম ওর সাথেও করতাম জি গার্মেন্টসের কাজ করে আমি একসময় অপারেটর হয়ে যাই তখন আমার বেতন হয়ে যায় পঁয়ত্রিশশো টাকা তখন আমি সব মিলাই চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পাই তখন কিন্তু ওর টাকা আমার প্রয়োজন পড়ে না তারপরও পরে যেটা মাঝে মধ্যে ক্ষেত্রে লাগে আপনি কি এই যে কাজগুলো করতেন এগুলো করার জন্য কি আপনার একেবারে নির্দিষ্ট কিছু ক্লায়েন্ট ছিল নাকি আপনি রাস্তায় দাঁড়াতেন বা না না ভাইয়া কখনোই না তাহলে আমার কিছু বাসা ছিল বাসা থেকে আমাকে ফোন করতো যে অমুক সময় তুমি আসবা অমুক তো কয়টা কাজ করো তুমি চলে এগুলো কি ম্যারিড পার্সন নাকি ব্যাচেলর নাকি মেসে ভাড়া থাকে কে এই যাদের সাথে এগুলো করতেন মানে মেয়েরা না বেসিক্যালি আপনি তো যে প্রস্টিটিউশনের কথা বলছেন আপনার শারীরিক যে ব্যাপারগুলো যদি আপনি বিভিন্ন ক্লায়েন্টের কাছে গিয়ে আপনি এগুলো করতেন ওদের পরিচয় জানতে যাচ্ছে ওরা
ঘরে বসে আছে তারপর শেষ হওয়ার পরে দেখা গেছে লোকটা আসলো হাজবেন্ড এর কাছে টাকা দিল বা ওয়াইফের কাছে টাকা দিল হাজবেন্ড নিচে নিয়ে নামাই দিয়ে আসলো মানে কোন একটা বাসায় গিয়ে আপনাদের এই জিনিসটা করতে হতো এবং এগুলো সবকিছু প্রিসেট করা সাজানো থাকতো হ্যাঁ হ্যাঁ একটা হাজবেন্ড ওয়াইফ আর একটা বাচ্চা তো এক বাসায় ফ্ল্যাট নিয়ে রুম ভাড়া নিল তো ওইখানে তো সন্দেহ করার মতো কিছুই নেই যেহেতু হাজবেন্ড ওয়াইফ বাচ্চা আছে সাথে তো ওয়াইফে বললো যে আমার হাজবেন্ড এমন একটা জব করে মানুষ আসবে আমি বা খাওয়াবো লোকজন বা দেখা গেছে রুমটা নিল নিচতলায় যাতে লোকজন আসতে সুবিধা হয় গিটা খুলে রাখলো লোকজন ফট করে ঢুকে গেল আমি তো কখন সংসার করতে পারি তখন আমি মানে আমার হাজবেন্ড এর কি পরিচয় দেবো বা কি বলবো এগুলো তো আপনাকে কেউ কখনো বুঝিয়েও দেয়নি আমি নিজে থেকে করতাম কারণ আমার সংসার হতেই পারে স্বাভাবিক প্রিয় শ্রোতা দেখুন একটা মেয়ে যার কোনো সংসার নেই কেউ নেই মা এক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধী সে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে এই মেয়ে প্রত্যেকটা ঘাটের পানি খেয়ে 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 এই জায়গাটায় আজকে এসছে এবং ওর ভিতরে এই জিনিসটা কাজ করছে যে আমি যে কাজটা করছি আমার পেটের জন্য দরকার এবং এটা করতে গিয়ে যেন আমার এইডস না হয়ে যায় এটা করতে গিয়ে যেন আমার সংসার যদি কোনোদিন হয় তার কাছে যেন আমি জব দিয়ে করতে না হয় হু অনেক কিছুই শিখছি আমি প্রতিনিয়তই শিখছি হ্যালো এইট থেকে আজকে এই সতেরো বছরের মেয়েটার কাছ থেকে অনেক কিছু আমি শিখবো এবং শিখছিও ওকে প্রিয় শ্রোতা আমি শুধু এক বাক্যে বলতে চাই দিস ইজ রিয়েলি রিয়েলি মেজারেবল স্টোরি অফ লাইফ আমি ঠিক জানি না এটা শেষটা কোথায় আপনি কিভাবে নেবেন জীবনের গল্পগুলোকে নাটক সিনেমা উপন্যাস কোনো কিছুই কি আসলে এই জীবনের গল্পের কাছে দাঁড়াতে পারে সবকিছু তো হার মেনেছে আমরা প্রিয় শ্রোতা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি আপনারা যদি মনিকে দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি লাইক দেবেন লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন প্রিয় শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরপর আমরা আবারও ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় শ্রোতা ছোট্ট একটা বিরতির পর আপনাকে আরও একবার স্বাগত হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে আর জি কি প্রিয়া কি শুনছেন আপনি শুনছেন আপনি মনিকে শুনছেন আপনি আপনার প্রিয় স্টেশন এবিসি রেডিও এফএম উননব্বই দশমিক দুই মনির জীবনের গল্পের চরম মুহূর্তে রয়েছে আমরা কি বলবো এই গল্পটাকে মর্মান্তিক বলবো দুঃখের বলবো কষ্টের বলবো আমি ঠিক বুঝি না যে দুঃখ কষ্ট যে শব্দগুলো বাংলা ডিকশনারিতে রয়েছে সেগুলো একটা মানুষের জীবনের দুঃখকে পুরোপুরি ধরতে পারে কিনা আমরা কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না মনির কাছে আমরা যেতে চাই মনির কাছ থেকে আমরা আরও শুনতে চাই তবে তার আগে বলতে চাই প্রিয় শ্রোতা আপনি যদি মনিকে দেখতে চান মনিকে নিয়ে যদি কোনো কমেন্টস করতে চান প্রশ্ন করতে চান আপনি করতে পারেন চলে আসুন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ ডাব্লিউ আমি আবারও বলি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ওখানে যাওয়ার পরে আপনি লাইক দেবেন লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট মেম্বার হয়ে যাবেন আর আপনি ফোনও করতে পারেন ফোন করার জন্য নাম্বারটি হচ্ছে নাইন ডাবল ওয়ান ফাইভ ডাবল সিক্স এইট আমি আবারও বলি নয় এক এক পাঁচ ছয় ছয় আট শূন্য দুই যোগ করতে হবে মুঠোফোন থেকে ফোন করলে ফোন করার পর আপনার নাম এবং আপনার সেল নাম্বারটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বলতে হবে এবং নাম এবং সেল নাম্বারটি যেন খুবই স্পষ্ট করে বলা হয় এরপর আপনার জীবনের গল্প মাত্র দুই মিনিটের সারাংশটুকু বলে বলবেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের হ্যালো এইট নাইন টু জিরো টিম মেম্বার শাকিল আপনাকে ফোন দিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবো এবং হতে পারেন আগামী সপ্তাহে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর অতিথি আমরা চলে যাচ্ছি মনির কাছে মনি পুরো ব্যাপারটা আমি জানতে চাই না আমি জানি যে এই যে প্রস্টিটিউশনের একটা বিশাল একটা সিন্ডিকেট আপনি তো ঢাকা শহরেও আসতেন রাইট অবশ্যই আমি বলতে পারেন আমি ঢাকা শহরের মেয়ে ঢাকা শহরেই আপনি বেশিরভাগ সময় কাটাতেন বা বিভিন্ন ভাবে এটাতে ইনভলভ ছিলেন যারা আপনার সাথে মিশত মানে যারা আপনার সাথে এই কাজগুলো করত তারা কি ধরনের আমি এটা জানতে চাচ্ছি আমি একজনের নাম বলবো না একটা নাম নেই দামি লোকই তো ওনার সাথে আমার ভালো একটা রিলেশন ছিল উনি আমাকে ক্লাবে নিয়ে যায় একদিন ওইগুলো করতে গিয়ে ওনাকে আমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি দেখতে তো খুব সুন্দর আসলে আমি দেখতে অতটা সুন্দর না কালো দেখতে খারাপ তারপর ও বলছে যে তুমি দেখতে তো খুব কিউট তুমি এত অল্প বয়সে এগুলো তো আসতো কেন তারপর আমি বললাম ভাই পেটের দায় মানুষ অনেক কিছুই করে তো আমার এইসব কথা শুনলে না মানুষ আমার কাছে কাজ করতে চাইতো না 
শুধু শুধু টাকা দিয়ে দিতে আমি গুলোর বেশি বলতাম চাকরি করি আমার তো কেউ নাই আমার একটা মা আছে অসুস্থ ওনাকে আমার হেল্প করতে হয় তো আমি চাকরি করলে আমার পোষায় না আমি এইভাবে বলছি তাহলে এইগুলো করো কেন বড় ধরনের কোনো জব করো কে দিবে আমাকে বড় ধরনের জব তারপর উনি বললো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ভালো ডিটেলস কি করো আমি বলছি আমি ডান্স পারি ডান্সের ক্লাবে একবার করছিলাম এরকম বলছি ঠিক আছে তুমি বাড়ি ডান্স করবা আমি হ্যাঁ করবো যেহেতু বললো আমাকে যাক ভাইয়া আপনি যদি ডান্সটা দেন আমি এই জগৎটা ছাইরা দেবো তারপর উনি বললো ঠিক আছে আমার দ্বারা যদি তোমার উপকার হয় তাহলে তো ভালোই তো উনি আমাকে প্রথমে নিয়ে যায় কিছু মেয়ের সাথে পরিচয় করা দেয় আমার মেকআপ ডিটাস যা যা লাগে তার করে দেয় উনি আবার ওই যে একটা ড্রিঙ্কস যারা দেয় না লোকটা কি জানি আর কি সঠিক খেয়াল নেই তো ওই লোকটা আর কি আমাকে পরে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর আমাকে ড্রেস আপ পড়তে বলে এই ফার্স্ট আমার নাচা বাইরে তারপর এখানে আসলাম তখন বলে ড্রেস আপ খুলতে যেটাকে বলে ন্যাকেট পোশাক লোকরা এখানে বিয়ার খাচ্ছে খাওয়া দাওয়া করতে হ্যাঁ খুব হাই সোসাইটি এখানে বলতে পারেন একবার কালো আমি সবাই ফর্সা আর আমাকে কি করছে জানি না আমার মেকআপের পরে আমার ফেসটাই অন্যরকম দেখা যায় সবাই বলে নাকি আমি অনেক সুন্দর দেখতে তারপর আমাকে কি করে যেটা পুরো শৈলী মেকআপ করতে হয় আমাকে পুরো শৈলী আউট ড্রেস আপ করতে হয় সবাই আমাকে চয়েস করে কোনো মেয়ে কাছে আসতে পারে না আমাকে অনেকে কাছে নেয় তো এখানে আমি এক চান্স আমি প্রথমেই বসিস পাই আপনার আঠারো হাজার টাকা এই প্রথম জীবনের প্রথম কত সালে আঠারো হাজার এই তো দুই হাজার দিকে মনে হয় প্রিয় শ্রোতা দু হাজার এগারোর ঘটনা যে হোটেলটির নাম এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে ঢাকা শহরের ফাইভ স্টার হোটেল এবং আমরা হোটেলের নামটি এখানে মিউট করে দিয়েছি আমাদের প্রয়োজনের স্বার্থে আমাদের অনুষ্ঠানের স্বার্থে এথিক্স এর জায়গা থেকে যায় না আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে কোন ধরনের হোটেলগুলোতে ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে মেগা ফাইভ স্টার হোটেল আমরা বলতে পারি আমরা হোটেলের নামটি এখানে মিউট করে দিচ্ছি বাট এই দু সাল খুব বেশি দূরে না এবং সেখানে এই মেয়েটি গিয়েছে কোন একটা ক্লায়েন্টের প্রেক্ষাপটে সেখানে গিয়ে সে নেকেট ডান্স করছে এবং নেকেট ডান্স করার পরে সে জীবনে প্রথম আঠারো হাজার টাকার মুখ দেখলো যে মেয়েটি পাঁচশো টাকার জন্য নিজের শরীরটি বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয় তারপর তো লোকটা আমাকে আঠারো হাজার টাকা দেয় লোকটা আমাকে খুব লাইক করে দেখে আমাকে খুব খাবার দাবার দিয়ে দেয় কোল্ড ড্রিঙ্কস এগুলো এগুলো যেগুলো জীবনে খাইও নাই ওগুলো খাওয়াইছে প্রথম ড্রিঙ্কস করি যেটা সত্য কথা আমি খাইতে চাই না খাইতেই হবে কারণ ডান্স করতে আসতো কিসের জীবন কিসের কি লোকটা ঢাকায় বসে কথা বলে তোকে খাওয়া তুমি সমস্যা নেই তোমার কিছু হবে না তো আমি এতটাই খাই ফেলি একবারে মাথা ঘুরে দিতে থাকে ওইখানে ফিট হয়ে যায় আমি আমাকে একটা রুমে নিয়ে যায় রুমে নিয়ে আমাকে হুশ করানো হয় সবাই বলে এগুলো খাইতে পারো না খাও কেন আমাকে আমাকে জোর করছে আমি খাইছি জীবনে খাইনি খাইছি আমি আবার সবসময় সত্য কথা বলি যাক ওই টাকাগুলো পাই আমার আর এইসবের দিকে মনেই নেই আমার এখন ইচ্ছা আমি ডান্স করবো টাকা কামাবো দুই হাতে মানে এত টাকা যেহেতু পেয়েছি সুতরাং ডান্স হ্যাঁ আমি আর এইসবের দিকে যাবো না শুধু শুধু কষ্ট করি মানে মনটা অন্যদিকে চলে গেছে তারপর কি করলাম এই আঠারো হাজার টাকা পেয়া প্রথম চান্স আমি ঘরে ঠাট কিনলাম কিছু করে জিনিসপত্র কিনলাম আমার আমুকে নিয়ে আসলাম আমুর ড্রেস আপ কিনলাম আমুর গেট আপটা অন্যরকম করে দিলাম আমি আমাকে জামা বানাই দিত বড় বড় টুকরা কাপড় আপনার তারপর আমি আমার আমুর গেট আপটা অন্যরকম করে দিলাম আমার আমুকে ড্রেস আপ সবকিছু প্রায় দশ হাজার টাকার ভিতর সবকিছু ম্যানেজ করলাম তারপর এখানে আরেকটা সমস্যা হয়ে গেছে এখানে বাড়িওয়ালাকে বলছি আমার হাজবেন্ড আছে আমার হাজবেন্ড হলো তো বলছি আমার আম্মু আছে আর আম্মুরও তো বলে নাই যে আমার হাজবেন্ড আছে এখন আমার সমস্যা আম্মুরও তো নিয়ে আসছে আমার হাজবেন্ড তো আসতে যাচ্ছে কি করি লোকটা আমাকে উপকার করছে তো আমি তো আর ওনাকে ফেলে দিতে পারি না তারপর আমি কি করলাম এক সময় যেটা হলো আম্মু আমার সাথে ঝগড়া করে চলে যায় উনি কল পারে গেলে না ভাইটা বাড়িতে ভাই আপনি বলেন কি সহ্য করবে ভাইটা বাড়িতে সবার জন্য সমান উনি কল পারে গেলে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টার ভিতরে নিচে আসে না তখন হ্যাঁ উনি আবার একটু বড় লোকের মতো নোক টোক পরিষ্কার করে এখনো কিন্তু ব্লু ফ্লাগ করে ভিক্ষে করছে তারপর কিন্তু ব্লু ফ্লাগ করছে আমি মাইন্ড করছি না আমি আসলে ঘটনাটাকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা মানুষেরই তার ব্যক্তিগত পছন্দ আছে একজন ভিক্ষুক কেন ব্লু ফ্লাগ করতে পারবে না তুমি তার যদি সামর্থ্য থাকে তিনি করুক কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ভাইয়া আপনি যেভাবে বলছেন এই বলাটাকে আমার অদ্ভুত লাগছে যে একজন ঔপন্যাসিকের জীবনের গল্পে যদি এরকম ভাবে তিনি লেখা শুরু করতেন তিনি কাঁদানোর চেষ্টা করতেন মানুষকে কোনো কোনো জায়গাতে কিন্তু যার জীবনে ঘটে সেই যে মনি মনি কিভাবে বলছে দেখুন হাসতে হাসতে 
আমার এই জিনিসটাই হচ্ছে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে আজকে চরম অভিজ্ঞতা আমি অনেক মানুষকে এখানে পেয়েছি অতিথি হিসেবে প্রত্যেককে আমি একেবারে স্যালুট করে রেসপেক্ট করে বলছি আপনারা যখন কষ্টের কথা বলেছেন আপনারা হাউ মাউ করে গেছেন আপনারা যখন আনন্দের কথা বলেছেন আপনারা স্মাইলি ছিলেন কিন্তু এই একটা মানুষকে আমি পেলাম যে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এগুলো আমার জীবনে ঘটেছে এবং দিস ইজ মাই স্টোরি স্মাইলি ফেসে এবং যারা শুনছেন আমি জানি তাদের বুকটা তুমড়ে মুছড়ে যাচ্ছে ওকে হ্যাঁ তারপর তারপর কি হয় উনি তো নোক টোক পরিষ্কার করতে থাকে ওনার নোকগুলো আবার অনেক সুন্দর ভাইয়া যেটা বলে উনি পার্সোনালি ভাবে পরিষ্কার অনেক এমনি তো অনেক পরিষ্কার আবার চুলগুলো দেখলেও বলবেন আমার আমু বললে বলি না তারপরও আমার খুব সোসাইটির লোকের মতনই চলে তারপর যেটা হলো আমি তুমি এতক্ষণ গেলে মানুষ দিয়ে দেবো না তখন তো কি করলে না আমু আমার মারতো আমার আমু ছোট থেকে মানে আমার গলায় অনেক ডাক আছে আমার গলা টিপটা ধরতো আবার এমনকি হাতেও ডাক আছে একটা আমু খুব দিছিল আর কি যেটা বলে সয়তানি করে এটা অনেক কাহিনীটা তো রাগ করে চলে যায় এর ভিতরে আবার ওকে আমি আনি আম্মু রাগ করে চলে গেছে সবাই জানে তো আমার আম্মু পাগল টাইপের তো এগুলো বলার পরে আর কিছু বলেন তো ওই লোকটা তো আমার কাছে আসেই তো ও আমাকে আবার হেল্প করে অনেকটাই তারপর আমি চিন্তা করি যে হিন্দু সেলের সাথে আমি এতটা ইউজ করব এমনি তো আমি মুসলমান তারপর আমি চিন্তা করলাম যে এটা না করে একটা কাজ করতে পারি যেটা যে আমার তো এখন একটা লাইন হয়ে গেছে আমার পিসটা ছাড়া দিলেই পারি আমার পিসটা ছেড়ে দিলে পারি না শাইনের পিসটা এই তো শাইনের পিসটা তারপর চিন্তা করলেন যে শাইনের পিসটা ছেড়ে দিবেন হ্যাঁ আমি তো এখন ওই জগতে ঢুইকা গেছি তো এইভাবে এইভাবে অনেকে এর সাথে পরিচয় আছে একটা যাত্রার লোকের সাথে পরিচয় আছে ওইখানে ওইখানে আমাদের টঙ্গিতে আচ্ছা টঙ্গিতে যাত্রার কয়েকটা দল আছে এখনো বাট করি তো ওই যাত্রার দলের সাথে আমার ভালো একটা রিলেশন হয়ে যায় তো ওইখানে আমাকে প্রোগ্রামে নিয়ে যায় একটা প্রোগ্রাম করলে এক হাজার টাকা পাই দিন থাকলে দু হাজার টাকা পাই এরকম এরকম করতে করতে আমি খুব একটা রানিং অবস্থা আমি খুব ভালো চলতেছি ওই যে আমার ভাই একদিন এক জায়গায় সমস্যার পর আমার কাছে ফোন করে তখন আমি অতি ফাস্ট ফোন চালাই তো আমাকে ফোন করে বলতেছে মনি আমি আমার একটা সমস্যা পড়ছি আমাকে কিছু টাকা হেল্প করবি দেখতেছে যে আমি গেট আপে অন্যরকম হয়ে গেছে ভালো রিস পড়তেছি ভালো খাইতেছি ভালো চলতেছি টঙ্গিতে যাইতেছি এর ভিতরে অনেক কাহিনী ভাইয়া বলি নাই যেটা সময়ের অভাবে বলতে পারি নাই আমার মামাতো ভাই বিয়ে করে তখন আমি কিন্তু আমি খারাপ জগতে ছিলাম ভাই পিসে যাচ্ছি একটু আমার মামাতো ভাই বিয়ে করার সময় ভাইয়া বিয়ে বাড়ির একটা অনুষ্ঠান হয় না তখন আমি সারাদিন না খাইছিলাম ভাইয়া মামি আমাকে বলে যে কালকে তোর মামাতো ভাই বিয়ে তুই যাইস তো বিয়ে করে নিয়ে আসতে তো তারপর ওই ইয়ে করবে ভাই যদি বিশ্বাস করতেন খাবার রান্না করছে আমি সবসময় হেল্প করছি আমার কি করছে ভাই যেটা মানুষের খায় না ওই জোড়া করে আমার দিছে খাওয়ার জন্য আমি তারপর খুব কষ্ট পাইছি যে আমার নিজের লোক এক কেন আমার জোড়া ভাত গেলা গেলো খাইতে আমি কিন্তু কোনোদিন ভাইয়া বিয়ে বাড়ি মানুষের করা যে খাওয়া লোভে বিয়ে বাড়িতে গিয়া জোড়া গুলো এগুলো কোনোদিনই না আমি এগুলো কোনো সময় না আমি নাকে থাকলে নাকে পাই কিন্তু কোনো সময় মানুষের জিনিস আনতাম না কোনো সময় কারো জিনিস দিক দিয়ে টাকাই দাম না কারো জিনিস খাই দাম না তো যখন আমার এই জোড়া ভাত গুলা দিছে না তখন খুব কষ্ট লাগছে চোখের পানি ফালায় আর ওই ভাত খাই নি গা তখন আমি চলে এসে পড়ছি আসা নদীর পার কানছে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করে শাক তুইলা আমার এক বান্ধবী আসে শাক সিদ্ধ করে হেসিস তারপর খুব কষ্ট লাগছে আমার জীবনে কিরকম যে করা ভাতের জন্য মানুষের কাছে তো কষ্ট করতে হয় আজকে উড়ারে আমার কাছে হেল্প নেয় উড়ারে আজকে আমার কাছে টাকা পয়সা নেয় ভাই ফোন দিল হ্যাঁ তারপর তারপর যেটা হয় আমার ভাই ফোন করার পর আমার কাছে তিন হাজার টাকা লাগবে আমাকে একটু হেল্প করবো আমি খুব সমস্যা আছি প্লিজ আমাকে হেল্প করো তারপর বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আর না করিনি আমার ভাই চাইছি যেহেতু আমার কাছে হাজার টাকা তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি তিন হাজার টাকা এই ভিতরে আমার মামা মারা যায় আমার মামা তো ভাইয়ের ছোট সুমন নাম ও এখন ওটা উত্তরাতে জব করে তো ও আমাকে দেখতে পারত না ওর ঘরে গেলে আগে কত খারাপ মেয়ে তুই এখানে আসছিস কে তোর জন্য কি আমার ভাবিরা খারাপ হইবো নিয়ে বের হয়ে যা ও আমাকে তো এমন সময় যেতে লাথি দেওয়া করতে বের করে দিত এমন সময় যেতে চুলের মুঠি দেওয়া করতে বের করে দিত সবাই টিভি দেখতেছে আমি টিভি দেখতেছি আমার কিলকা টিভি দেখতেছি ও আসতো মামি আমার বের করে দিত মামি একটু পানি চাপা দিলে মামি দুপুর বেলা ভাত খেতে দিত আমাকে উনি অসুস্থ ছিল তো পানি চাপা দিলে কিছু ভাত খেতে দিত আর পানি চাপা না দিলে ভাত দিত না কই তো খাইতে হোস এই জায়গায় খাইতে হোস এমনি কইতো ওই মামাতো ভাই টানা সময় পুরে গেছে ওনাদের কি বলবো মামাই মারা যাওয়ার পর ওনাদের খাবার দাবার একটু অসুবিধা হয়ে যায় ভাইয়া একলা সংসার চালাইতে পারে না ছয় হাজার টাকা রুম বাড়াতে ওরা চলে না খাবার দাবার না মামি কান্নাকাটি করে মামি চা খাইতে পারে না ঠিক মতো আমি চাইতাম প্রায় মামার মারা যাওয়ার পরে যাই তখন আমি কি করলাম ওনাদের হেল্প করি যখন যাই দুশো তিনশো এখনো পাঁচশো ছয়শো সাতশো এক হাজার কালকেও দিয়ে আসছি টাকা যখনই যাই
আমি কাকে ছেলের সুস্থ করার পর আমার টাকা দেওয়ার চিন্তা করেন দিয়ে আমার সমস্যা নাই তো আসি আর আমার বিপদ হলে তো আপনার আসেনি আপনি এইভাবে নেচে এই টাকাগুলো রোজগার করছেন আমার তো ঘরবার দিতাম দিতাম আমরা তো এইভাবে রাখা যায় না হেল্প করতেছে ওদের ও দুলাবাইয়ের কথা আপনি আমরা বলি নাই যেটা দুলাবাই ভাগ্নি ওদের বাসায় রাত্রে থাকতাম ও আমাকে বলছিল একদিন ছোট থাকতে দশটা টাকা দেবো দুইটা দিতে দিবি একটা ডাইরেক্ট ভাই এইভাবে বলছে আমি কতগুলো বলছি আপনার কাছে আবার বিশ্বাস করে না আমি নাকি খারাপ দেখে গুলো বলি দুলাভাই এটা ওই যে আমার ভাগ্নির কথা বললাম না ভাইয়া টাকা দেয় ওদেরকে ওর বাপ এরকম ভাবে বলছে আপনাকে দশটা টাকা দিব দুইটাই দিতে দিবি এগুলো বলছে ভাইয়া তারপর আরো বলছে অনেক কাহিনী এগুলো বলছে তারপরে আমি এগুলো বলছি আপার কাছে আপার গায়ে তুই খারাপ দেখে সবারই খারাপ চোখে দেখিস তারপর আমি অতটা ইয়ে করি নেই দুলা ভাই উনিও আমার মার দুর্গা বিয়ে করে দিত এগুলো বলার পর তো উনি আমার দেখতে পারে না আর আমার খালু যেটা বলছিলাম ওনার বাসা তো ঢুকতেই দেয় না দেখলে আমাকে জুতা লয় বাইরে দিব এগুলো করে এগুলো করে তারপর আমার বাগ নিয়ে এসএসসি পরীক্ষা দিব যেটা ওই যে আমার ভাইয়ের টাকা পয়সা দেয় এসএসসি পরীক্ষা দেবো পরীক্ষার ফিস দিতে পারতেছে না তিন হাজার টাকা ফিস লাগবে টাকা দিবে কারো গেছে যেন আমার কাছে আইসে মনে আমার কিছু টাকা হেল্প করবা পাইতেছি না আমার মেয়েটা এসেছে পরীক্ষা দিতে পারবো না তুই যদি হেল্প করিস বোন অনেকটা উপকার হইবা আমার মেয়েটা পারতো না ও আমার গিয়ে কোথাও স্ট্যান্ডি দাও না তুমি চাও আমি সারা জীবন স্বপ্নটা আমার এমনি যাক তখন চিন্তা করলাম আমি তো পড়তে পারিনি গা আমার কারণে একটা মেয়ের পড়া লেখা সমস্যা বোটা আমি চাই না তারপর আমি কি করলাম ওইদিনকে আমার একটা প্রোগ্রামে যাওয়া দরকার ছিল তারপরও যাই নাই ওইটাতে তারপর মনে করেন যে নেকের ডান্স আমি ছাইড়েই দিছিলাম প্রায় এমনি সামাজিক প্রোগ্রাম করতাম টাকার পয়সা হওয়ার পরে তারপর নেকের ডান্স আমি গেছি ওইদিনকে যার পরে সাত হাজার টাকা না ওকে দিছে প্রায় চার হাজার টাকা পরীক্ষা দিস বাজে ইয়ে করিস না ভালোভাবে একটু সাজেশন দিছি যে আমি খারাপ কেউ যেন খারাপ নয় তারপরও না ছোট থাকতে না ওদের সাথে আমাকে মিষ্টি দিত না আমার আপারা খালারা বলতো যে ও তো খারাপ ওর সাথে মিশবি না ও খারাপ হয়ে যাবে তুই ও খারাপ হয়ে যাবে মিষ্টি দিত না কিন্তু ভাইয়া দেখেন আল্লাহর কি নিয়তি শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওরাই আমার কাছে আসতে তো যাই হোক আমি অবহেলার চোখে দেখি নাই যে তোমরা আমাকে এত কিছু করছো কিন্তু আমার কাছে আসলে আমি হেল্প করি এখনো হেল্প করি ভাইয়া কয়েকদিন আগে আমি একটা মোবাইল দিস ওরে ও কলেজে যায় টঙ্গি কলেজে পড়ে যাই তাই তো অসুবিধা হয় রাস্তাঘাটে কত সমস্যা উঠতে পারে দুলা ভাই একা কুলাইতে পারে না তারপর আমি হেল্প করে সংসার হেল্প করি তারপর এখান থেকে ওই যে শাহিন ওর সাথে রিলেশন হয় এমনি ওর সাথে এখনো ভাইয়া রিলেশন আমার সমস্যা ও সমস্যা আমি যে প্রোগ্রামে যাই রাতে দুইটা আড়াইটা যাই আমি একা একা বাসাইতে পারি ও আমাকে হেল্প করে নিয়ে আসে বাসায় রিসিভ করে দেওয়া যায় অনেকটা এখন আমি যেভাবে আসছি ওর সাথে আসি আর আমার মাকে রাখছি আমার খাল আমার বাসায় জানি না যে ওনারা রেডিও শুনে না আমার মনে হয় না শুনে বাট কি বলবো আমার আম্মু যখন এখন আমার আম্মু থাকে আপনার শ্রীপুর শ্রীপুর আপনার একটা বাসায় আমার আমি টাকা দিত এখন আর কোন সমস্যা না ওনার তো টাকার পাগল আমার ফ্যামিলি কি ভাইয়া দুর্নাম করব না আমি আজকে দু টাকা দিই না আমাকে মনে করেন মাথার উপরে নিয়ে আসবো এরকম ওরা যেই আমার গেট আপটা অন্যরকম হয়ে গেছে না যেই খালো আমাকে টাচ করছে যেই খালো আমাকে জুতা দেওয়া পর্যন্ত বাইরে আসছে ওই খালো আমার কাছে টাকা চাইছে এবার রোজারি দিয়ে কি বলে জানেন তোরা কি ফ্যাতরা ফুতরা দিবি না আমাদের এমনি বলে আমাকে সি এভাবে বলেন কি আপনার কাছে টাকা চাইতে পারেন কি এর ফ্যাতরা কি আপনার আমার খালু না আমি আপনি মেয়ের সমান বয়সে আপনি দেওয়ার আমার অধিকার আছে দোয়া করবেন আল্লাহ পাক জানালেন যে ভদ্র লোকটাকে দেখলে আপনার মা চিল্লাচিলি করত তিনি আপনার বাবা একদিনকে আমার আম্মু এক রাস্তার ভিতরে ওইখানকার একটা লোক আমার আম্মুর মারধুর করে তখন আমি একটু ভালো এই যে কিছুদিনকে আগে কথা দুই হাজার বারোর পরের দিক থেকে কথা আমার আম্মুকে মারধুর করে মারধুর বলতে আমার আম্মুকে লাড়ি দেখতে বাড়ি মারে আমাদের এলাকায় তো তখন আমি একটা অন্যরকম ভাবে চলতাম কারোর ভয় পেতাম না আমার কথা আমি বুক আগে কি করছি না করছি ওইটা আলাদা সাবজেক্ট বিজ্ঞা করছি এগুলো করছি ছোট থাকতে করছি এখন বড় হয়েছি নিজের মতো নিজে চলি তারপর আমার আমাকে একটা লোক গায়ে টাচ করছে আমি গেছি আমি আমার আম্মুর মার থেকে সেটা লোকটা আসে কি হয়েছে আমি আপনি আমার আম্মা কি করছে তোমার আম্মা এখন দোকানে বসে রয়েছে আমার মেয়ে মারছে দেখে আমি মারছি আমি আপনি মেয়াকে কি করছে তারপর আমার আম্মু বলতেছে আমার লাডিতে পাড়া দিছে আমি বলছি দেখে মেয়েটা আমার জুতা দেবে রে দেখো একটু একটা না বললে বাচ্চা আমার বলে জুতা দেবে রেবো আমার আম্মু বলতেছে পরে আমি কি করছি আমি কই আপনি যে আমার আম্মুর গায়ে হাত তুলেন আমার যদি আমি আপনার গায়ে হাত তুলি আপনার মার সঙ্গে কোন জায়গায় চাইবো লোকটাও একটু ভালো প্রভাবশালী তো মানে তুমি আমার গায়ে হাত তুলবো মানে আমি গিয়ে এখন আমি আপনার জুতা দেবে রেম আপনি কিছু করবেন করেন আমার আপনি আমার মারা গায়ে হাত তুলেন কেলে পরে কথা আসছে তোমার আম্মুর অন্যায় আসছিল আমি আমার আম্মুর কি
ঠিক আছে তাহলে তুমি কি করবা কইরা দেখাও আমি কি কিছু তোখানে ওখানে কারণ আমাকে একজন কমিশনার ছিল আমার আমাকে আমাকে ডায়েট আস করবা আমাকে বাড়ি জুতা নেবা দিব তখন আমার খুব জিদ উঠে যায় আমার জুতা দেবা রে বল লোকটা কত বড় সাহস তারপর উনাকে আমার আম্মুর কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ায় ক্ষমা চাওয়ার পরে মাপ চাই যাক ওইখানে গেছে তারপরে আমি আমার আম্মুকে বলি এখন আর তুমি জোয়ান না যে তোমার কথা মতো চলবো এখন তুমি বুড়া হয়ে গেছো এখন আমরা বড় হয়েছি এখন আমাদের কথা মতো চলতে হবে তোমার কথা মতো আমরা চলবো না চলবো না কেন তুমি আমার মা সাজেশন দিতেই পারো স্বাভাবিক এখন আমরা যেভাবে বলবো ওইভাবে চলবা চলো আমার সাথে পরে আমার খালার সাথে দিয়ে এলাম তো ও তখন আমার জন্মনি বন্ধন একটা লাগবে একটা জব পাইছি কিন্তু এর ভিতরে আমি জানি না আমার বাপের নাম কি তারপর আমি আমার আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম আম্মু আমার আব্বুকে আম্মুকে বলে না আবার জিজ্ঞেস করি আম্মু আব্বুকে তোমার আব্বু মারা গেছে নাম বলো নাম বলে না তারপর আমার খালার কাছ থেকে শুনতে পারি আমার আব্বু এমন এমন আমি যে লোকটার আম্মু এতদিন এত কিছু করছে এই লোকটাই সেই পরে আম্মু আমাকে বলেছে এই লোকটারে দেখলে আমার সহ্য হয় না তার জন্য আমি এরকম করে অপমান করি অপগস্ত করি আমার যে এতটুকু করছে আল্লাহ আপনার আব্বু আম্মুর এরকম কোন ছবি আছে আপনাদের কাছে দেখেছেন কখনো না জন্মের পর থেকে তো আমি বাবার আদরই পাই নাই এটা জানার পরে এই লোকটার কাছে আপনি গিয়েছিলেন না যাওয়ার কোন পরিস্থিতি নেই কিভাবে যাব এই লোকটা যদি কখনো ফিরে এসে আপনাকে বলে যে আমি আমার জীবনে বড় ভুল করেছি আমি তোমাকে মেয়ের মতো মেনে নিতে চাই তখন আপনি কি করবেন কখনই না কারণ না আমি এতটা বছর কষ্ট করছি আমি জন্মের পর থেকে আমার আম্মু কষ্ট করছে তখনই যদি তুমি মাইনা নিয়েও নেই গা আর এখন যে আমি আসছি এতটুকু জায়গায় তেমন কিন্তু কিছু জেনে নিবা বাবার শব্দটা আপনার কাছে কেমন একেবারে বিস্তার আমি বাপ বলেন খালু বলেন টাকা বলেন ভাই বলেন এগুলো আমি শুনতে পাই না যদি বলেন বন্ধু মানি বন্ধু হিসাবে এটা হয় ভাই বলেন মার্পেট ভাই কাকা মামা এগুলো শুনতে পাই না এগুলো একেবারে শুনতে পাই না ভাই জানি না আপনি নাকি আমি ছেলেদের ভিতরে কাকা মামা বাবা এগুলো আমি শুনতে পাই না এগুলো আমার খুব কষ্ট লাগে এগুলো শুনলেই না কেউ যদি আমার বলে না আমার ভাই ডাকো আমাকে মামা ডাকো কাকা ডাকো এগুলো আমি শুনতে পাই না মানুষের আমি প্রোগ্রামে গেলে অনেক সময় কাকা ডাকতে হয় মামা ডাকতে হয় যাতে খারাপ চোখের দিকে না থাকে আমি দেখছি যাতে কি কাকা ডাকি না ওরাই না বেশি দিকে চোখ দেয় যে কোনো লোকই আমি দেখছি বন্ধু মনে করে ফ্রেম এন্ড মনে করে অতটা চোখ দেয় না ভাই কাকা মামা যাই বলে ওরা ধের দিকে চোখ দেয় যেটাকে বলে প্রিয় শ্রোতা আমরা আমি বলছিলাম না যে আসলে ওর বলার ভিতরে না একদম খুব সাদা মাটা একদম হেসে হেসে জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলো বলে গেল কিন্তু এই যে এই পার্টটা জিজ্ঞেস করলাম না বাবা শব্দটা আপনার কাছে কেমন এটুকুতে আমি ওকে চাষ করেছি ও যেভাবে ঘৃণা ভরে দাঁত কিরমির করে শব্দগুলো উচ্চারণ করছিল এই এতটুকু হচ্ছে মনি মনি এখন আপনি কি করেন কিভাবে আপনার দিন চলে এখন দিন চলে বাট ডান্সই করি মানে আপনাকে মাঝে মাঝে এই ধরনের কাজে আপনাকে বাধ্য হয়ে যেতে হয় না এখন করি না ভাইয়া এখন একবারে এটা শপথ নিছি যে আমি এটা করব না মানে খারাপ কোনো কাজ আপনি করবেন না শুধু ডান্স করে আপনি কত টাকা পান হ্যাঁ পাই ভাইয়া এটা একটা প্রোগ্রাম সিজন থাকে আপনার শীতের থেকে আপনার দেখা গেছে এই যে কুরবানিদের থেকে শুরু হবে আপনার বৈশাখ মাস পর্যন্ত এই ডান্সটা বিভিন্ন হোটেলে তারপরে বাইরে যাত্রা পালাতে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠান পূজার কন্ট্যাক্ট সার্কাসে কি ধরনের গানের সাথে ডান্স করেন আমি বাট হিন্দি গানে না ডান্স করি আপনাকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছেন আপনি নিজে না ভাই আমি যেটাকে বলেন প্রথম থেকে আমি বলছি যে আমি প্রথম শুতেই আমি ফার্স্ট ক্লাস পাইছি তো আমাকে এই জগতে নামার পরে না কেউ আমাকে কেউ কিছু শিখায় নেই মেকআপটা মেকআপটা জাস্ট প্রথম যেটা আমাকে একটা মেয়ে দেখাই দিল তারপর মেয়ে বলছে তোমাকে দেখা দিতে আমার সময় চলে যায় তুমি একা করো শিখো তারপর আপনি নিজে নিজে তারপর আমি নিজে থেকে তার মানে আপনার এই জীবনে এখন শাহিন ছেলেটা আছে শাহিন ছেলেটাকে আপনি কি লাভ করেন না বন্ধু অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া কি বলবো আপনাকে লাভ বলা যায় না এমন কি ইয়েও বলা যায় না মানে এক ধরনের বন্ধুত্ব আবার প্রেমের সম্পর্ক আমি আসলে কি এই লোকটার আমি অনেক বড় জায়গায় নিয়ে গেছি যেটা ওনার জন্য আমার এত কিছু উনি যদি আমাকে হেল্প না করতে আমি বাট এত কিছু করতে পারতাম না উনি আমাকে যথেষ্ট হেল্প করছে আমি বলবো উনি যদি আমাকে ওনার পায়ের তলে যদি আমাকে একটু ঠাই দেয় না ভাইয়া আমি মনে করি এর চেয়ে সুখী আমি কিছু নাই কিন্তু উনি তো আমাকে রাখতে পারবে না যেহেতু আমাদের ধর্মের সাথে মিল হয় না উনি যদি আমাকে না উনি আনমিনেট আমি ওনাকে বলছিলাম মুসলমান হওয়ার জন্য কিন্তু উনি বলছেন না আমার পক্ষে সম্ভব না আমার মা একজন স্টকের রুগী আমার টাকা তো সংসার চলে না বাট আমাকে সবাই লাইক করে আমাকে সবাই ভয় পায় তো আমি যদি কাজটা করে ফেলি কিভাবে হয় ওর সাথে আমার রিলেশন প্রায় চার বছর গড়ে গেছে ওর যাবতীয় হেল্প আপনাকে করে যাচ্ছে এখন যে বাসটাতে আপনি থাকেন আপনার মা জানে ব্যাপারটা এখন সাইন এবং আপনার ব্যাপারটা না সাইনের ব্যাপারটা এখনো জানে না আমি জানে যে আমার বিয়ে হয়েছে বিয়ে হয়েছে তার সাথে তার সাথে হয়েছে বাট কথা বলতে চাই আমি কথা বলাই না বলি যে এখানে আছে ওইখানে
বাট আমু বলবে যে বাসায় নিয়ে আসে এই যেমন গিয়ে গেছে না না আপনি তো বিয়ে করেন নি প্রথম কথা হচ্ছে কিন্তু মা কে আপনি কিভাবে ম্যানেজ করেন এই দুই বছর যাবত এটা তো লম্বা সময় হ্যাঁ আমু জিজ্ঞেস করে তো যে তোমার হাজবেন্ডের সাথে দাও একটু কথা বলি আমু উনি না আমার ফ্যামিলির দিকটা দেখতে চায় না কেমন জানি করে আমি একদিনকে নিয়ে যাবো উনি তোমার দেখাবো তার আম্মু কি জানে যে আপনি ডান্স করে টাকা পয়সা গুলো রোজগার করেন হ্যাঁ জানে আমি ডান্স করি আপনার আম্মু কি জানে আপনার জীবনের পাস্ট অতীত গুলো আপনার এই ভয়াবহ অতীত গুলো কিচ্ছু জানে না আজকেই প্রথম আপনি সবার সামনে জিনিসগুলো ওপেন করলো আপনার ফ্যামিলির সবাই আপনাকে ঘেন্না করতো জানত কিন্তু এই প্রথম ডিটেল আজকে সবকিছু আপনি ওপেন করলেন সবার কাছে আর শাহিনের সাথে কখনো আপনার মার কথা হয়েছে এর ভিতরে একটা মিস্টেক করে ফেলছে একটা কথা বলি নাই বলেন যে একটা লোক আমাকে একটা বান্ধবী মেটা মারা গেছে নাম হচ্ছে নীলুফা ওর সাথে আবার শাহিনের সাথে রিলেশন ছিল ও আমাকে বলে একটা ছেলে আছে পাঁচশো টাকা দেবে যাবা আমি তখন বস্তিতে থাকি তখন বসে যাব না করিনি তো তো টাকার দরকার ছিল যাওয়ার পর ও একজনে কথা বইলা আমার সাথে প্রায় ন দশ জন আমার সাথে ইউজ করে করার পর তখন এতটা মানে ঝোর ঝোর বুঝতে করে পিস্তল থাকে আমার মাথায় না করতে পারলে তোকে মেরে ফেলবে যাবে ওরা এক ধরনের সন্ত্রাস বলা যায় তখন আমি চিন্তা করছি যদি আমাকে মেরে ফেলে তখন আমি কি করবো আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আমার সাথে তো কান্নাকাটি করছিলাম আর মেয়েটাকে বকছিলাম যে তুই কি করলি আমাকে তুই আমাকে বলতি যে আমি এগুলো করবো তোকে আমি বিশ্বাস করে আসছিলাম এমন তো না অবিশ্বাস করে আসছি তুই তো জানিস আমি এগুলো করি কিন্তু বাট এতটা না তো আমার উপরে ভাই আমার ওই গাল বৈশাখে একটা ঝড় গেছে তারপর সাইনে ব্যাপারটা জানি না ওর কাছে আমি গোপন করছি ওর কাছে কালার করার জন্য অনেকে অনেক কথা বলছে ওর কাছে আমার ব্যাপারে যে মেয়েটা খারাপ এই মেয়েটা বারো জায়গায় কাজ করে তুমি ওর সাথে রিলেশন রাখো না এমনকি ওই মেয়েটাও বলছে নীলুফা তারপর ও জানার পর আমাকে বলছে যে তুমি আমাকে সেগুলো লুকাইছো কেন আমাকে বললেই পারতাম আমি কিন্তু তোমার কিছু বলতাম না আমি বলছি যে না আপনার কাছে বলে না এই জন্য তো যাই না ফেলছে আর লুকায় কি লাভ তো ও কি করছে ও কয়েকটা বন্ধু বান্ধবের সাহায্য করছে ভাই আমি ওরে পুলিশে ধরে তুমি ও কিল লেগে এই মেয়েটার সাথে হুকুম করলো শাহিনে তারপর ও চেষ্টা করছিল তারপর কি করছে ওর একটা মারামারি করে মারামারি করে ওই ছেলের হাত কাইটা দেয় হাতে রক কাইটা দেয় কোন ছেলে জোশিম করে একটা নাম এই ছেলের সাথে আপনার কি সম্পর্ক ছেলের ওই যে আমাকে নিয়ে গেল এক সাথে দশ বারো জন আমার সাথে ওই ছেলে তার মধ্যে একজন হ্যাঁ এবং এই শাহিনের সাথে মারামারি হচ্ছে শাহিন একটা ফ্রেন্ডের সাথে মারামারি হয়েছিল আচ্ছা তখন ওই ফ্রেন্ডে বলছে ওই ফ্রেন্ডও আমাকে খারাপ কথা বলতো ফ্রেন্ডরা বলতো শাইনে কাছে যে এমন মনিকে একটু ব্যবস্থা করে দেয় না দোস্ত সাথে তো আসে ও আবার কি করতো ও আমার কাছে বলতো যে তুমি বলবা যে না আমি করি না আমি যে বলছি এটা বলবা না ওর কাছে বলতো তো যদি মেনস করে নিতে পারছি নেই কারণ বন্ধুর কাছে কালার হইতে পারে না তারপর যেটা হয় ফ্রেন্ডরা আমাকে বলে যে তোমার সঙ্গে হ্যান বলে তা আমি বলতাম না ভাই এটা সম্ভব না কারণ আমি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে সম্পর্ক রাখছি আমি আপনার সাথে কখনই পারবো না ও আমার ব্যাটারি কোড আজ পর্যন্ত দেখে নেই জাস্ট কানে শুনছে কিন্তু কখন আমার কিছু দেখে নেই আজকে তো আপনি সব স্বীকার করলেন আজকে তো ফার্স্ট শুনলো হ্যাঁ শোনার পরে যদি ও পারবে আপনাকে নর্মাল ভাবে নিতে হ্যাঁ কারণ আমি ওই বিশ্বাসটা আমার ওর উপরে আসে কারণ ও আমাকে খুব বিশ্বাস করে খুব ও আমাকে বলছে তোমার ডিটার্স যা কাহিনী আছে সব বলবা আমি সব শুনবো ফার্স্ট টাইম ও আপনার গল্পটা শুনছে হ্যাঁ শেষমেশ আমাদেরকে বলবেন যে আপনি ভবিষ্যৎ নিয়ে কি চিন্তা করেন ভবিষ্যৎ আর কি আসতে ভাইয়া দেখা গেছে আম্মু আসতে আমি আসি আমার আম্মুটা একটু ভালো করবো একটু আগের মতো সচ্ছল করবো যেন হাঁটা চলা করতে পারে জানেন ভাই একটা সত্য কথা বলতে কি আমার আম্মু এখনো বলে তোমার কিচ্ছু করা লাগতো না আমার একটু সুস্থ হই আমি আবার জব করবো আগেরটা আমি আবার ওদের সাথে রিলেশন করবো কালেক্ট করবো না আবার এমনি বেস্ট ডাক্তার তো আমি নিজে একটা ফার্মেসি দেবো দিয়া তোমার জব করা লাগতো তুমি বাসায় বসে বসে খাবা আমার আম্মু এখনো বলে আমাকে যেটা সাহস দেয় তারপর আমি আমরা বলি মা ওইগুলো বুইলা দাও তুমি এখন বুড়া হয়ে গেছো এগুলো মনে রেখে লাভ আছে এমবিবিএস ডক্টরের মেয়ে তার কি অবস্থা আপনি এখন ভালো আছেন আগের তুলনায় আপনি অনেক ভালো আছেন এতটাই ভালো ভাইয়া যেটা ভাষা প্রকাশ করে দেন আল্লাহ পাকা আমার মনে কপালটা লাকি রাখছে যে আমি সব দিদি এখন খাওয়া লওয়া পোশাক টোশাক সব দিদি আমার মান সম্মান বলেন হেল্প বলেন আগে তো একজন ঘরে গেলে বের করে দিছে একজন খাইতে দিছে না একটা ইয়ে করতে দিছে না এখন আমার থেকে মানুষে চলে বাট বলতে পারেন আমার ফ্যামিলিটা আমি চালাই আমার পুরো ফ্যামিলিটা যাই হোক ডান্সের টাকা দিয়ে ডান্সের টাকা দিয়ে আপনি সবশেষ বলবেন যে হ্যালো ইট নাইন টু জিরো তে আপনি কেন আসলেন এটা আমি প্রথম থেকে যখন শুনি ভারে যাওয়ার পর একদিন শুনি কারণ অতি প্রথম এরিনার কাহিনী যেটা হয় ওইখান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা গল্প আমি মিস করি না শুনি তারপর আমার মনে একটা আগ্রহ জাগে যে আমি এটা বলবো আমার জীবনে তো কত ঘটনা ঘটছে যখন আপনি বলতেন যে এখানে সব ধরনের গল্প বলা যায়
প্রায় আপনার শিমুলা পার কাহিনী হলো না আপনি মাস বলতে পারেন কয় মাস আগে ছয় সাত মাস আগে হবে ছয় সাত মাস আগে আপনি ফোন করেছিলেন অর্থাৎ আপনি ছয় সাত মাস পরে গিয়ে আপনি হেলো নাইন টু জিরোতে আসলেন প্রিয় শ্রোতা দেখুন দিস ইজ দ্য রিয়েল থিং আপনারা হতাশ হবেন না দয়া করে যদি জীবনে একবার ফোন করে থাকেন এবং যদি আমাদের গল্পটা আমাদের পার্সপেকটিভ থেকে পছন্দ হয় আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে নিয়ে আসবো এবং এই জন্যই বলি বারবার চেষ্টা করতে থাকুন আপনি একটু সংক্ষিপ্ত করে বলুন যে আপনি কেন আসলেন কেন আসা যে আমার মতো এরকম কেউ যেন না হয় কারো ফ্যামিলি দিক আপনার মতো তো আপনি তো ইচ্ছে করে হননি এখানে আসলে আপনাকে সমাজ বানিয়েছে আপনাকে আপনার ফ্যামিলি বানিয়েছে এই জায়গাটা থেকে এত জঘন্য জায়গা থেকেও যে আপনি নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসছেন যখন আপনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে পারছেন একটা সুন্দর সময়ের কথা চিন্তা করতে পারছেন এটা তো আপনার নিজের জায়গাটা থেকে কিন্তু আপনার সমাজকে কি বলার আছে পরিবারকে কি বলার আছে পরিবারকে বলার একটাই কথা যে মানুষের এমন অবহেলা করতে নাই একটা মানুষ তো অনেক কিছুই করতে পারে একটা মেয়ে তো অনেক কিছুই করতে পারে হোক সে পাগলের মেয়ে হোক সে ভিক্ষুকের মেয়ে তার যদি একটু সহযোগিতা করে দুইটা ডাল ভাত খাওয়া একটু সহযোগিতা করে তাহলে কিন্তু মেয়েটা অনেক কিছু করতে আমাদের এখানে হ্যালোইট নাইন টু জিরোতে এরকম গল্প প্রচার হওয়ার পরে শত শত লোক সে মেয়েটাকে বিয়ে করতে চান এরকম অনেক রেকর্ড আছে আপনাকে যদি কেউ এরকম চায় সে বিয়ে করে তার ঘরে ঘরণী করবে আপনাকে সুন্দর একটা জীবন দিবে আপনি করবেন কি বলবো ভাইয়া যত বিশ্বাস করতে পারেন এরকম অচেনা অজানা একজন মানুষ আমি বিশ্বাস করতে পারি না কারণ যে জানে একটা মেয়ে অন্য ধরনের কাছে রিলেশন করছে বাট সবকিছুই হয়েছে মেয়েটা সবকিছুই বিলাই দিচ্ছে আমার কাছে কিছুই নাই যে আমি আমার হাজবেন্ডকে দিব কি বলবেন কিছুই নাই আমার কাছে যে আমাকে একজন কি বিয়ে করে বরঞ্চ অসুখী হবে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না তাকে তাই তো এই জন্যই বলি প্রিয় শ্রোতার আপনারা অনেকেই আপনাদের অন্তর থেকে ভালোবেসে এরকম অনেক গল্প এসছে মনীষার জন্য এসছেন বর্ষার জন্য এসছেন আজকের গল্পটা প্রচার হওয়ার পরে হয়তো আমার এই মনির জন্য অনেকে আসবেন কিন্তু দেখুন মনির জায়গাটা হচ্ছে এরকম প্লিজ রেসপেক্ট দোজ পিপল যারা আপনার সারাউন্ডিং আছে এরকম মনি অসংখ্য আছে বাংলাদেশে যারা ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খায় দ্য রিয়েল ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট আপনি গল্পটা শোনার সময় উহু আহা অন্তর কাটছে একেবারে কেঁদে কেটে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছেন কিন্তু কালকে সকালবেলা ঠিক যখন কর্মস্থলে যাবেন যাওয়ার পথে দেখবেন এরকম একটা মনি রাস্তার পাশে বসে আছে যাওয়ার পথে দেখবেন যে ডাস্টবিনে কোনো একটা লোক ডাস্টবিনের ময়লা এবং তার শরীরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায় না এবং এই সিনারিগুলো আপনার মনে এক বিন্দু দাগ কাটবে না আমি আর জিকি প্রিয়া চ্যালেঞ্জ দিয়ে আপনাকে বলতে পারি কারণ প্রতিদিনের জীবনে এরা আমাদেরকে আসলে মনে দাগ কাটায় না আমরা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি কিন্তু কথা হচ্ছে সমাজ বদলাতে হলে এই মানুষদেরকে নিয়েই বদলাতে হবে আমাদেরকে যদি সত্যি সত্যি বদলাতে হয় তাহলে এই মনিদেরকে নিয়েই বদলাতে হবে এবং এই মনিদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এদেরকে পেছনে ফেলে এদেরকে হেট করে এদেরকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা কোনোভাবেই সামনের দিকে এগোতে পারব না মনি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি সতেরো বছর বয়সে এই জায়গাটায় এসছেন এত ছোট বয়সে আমরা কখনোই কাউকে নিয়ে নিয়ে জায়গাটায় কিন্তু আপনার জীবনের গল্প থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল যে কারণে আমরা আজকে নিয়ে এসছি যে ভদ্রলোকটির কারণে আজকার আপনার এই অবস্থা আপনার যে ভাইটির কারণে আজকে এই অবস্থা এবং যে ফ্যামিলির কারণে আপনার আজকে এই অবস্থা সেই ফ্যামিলিকে আমাদের ধিক্কার জানানো ছাড়া কিছুই করবার নেই আমরা শুধু বলতে চাই এরকম মনি এরকম মনির শৈশব কিংবা এরকম মনির যে জঘন্য জীবন বা অবস্থা সেটা যেন কোনো ফ্যামিলির কারণে না হয় সেটা যেন কোনো ভাইয়ের কারণে না হয় সেটা যেন কোনো বাবার কারণে না হয় এটি হচ্ছে আমাদের হ্যালোইড নাইন টু জিরো থেকে আজকে সবার জন্য বলা আমরা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে চাই অনুরোধ করতে চাই আমরা জানি এরকম মনির সাথে আপনারা অনেক শারীরিক সম্পর্ক করেন অনেকেই যারা আজকে হ্যালোইট নাইন টু জিরো শুনছেন এরকম মনির সাথে আপনারা অনেকেই তাদেরকে আশ্বাস দেন কথাবার্তা বলেন অনেক সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখেন তাদের প্রতি আমরা রেসপেক্ট রেখে বলতে চাই প্লিজ তাদেরকে মানুষ হিসেবে নেন মানুষ হিসেবে তাকান এদেরকে আপনারাই পারেন সুন্দর একটা সমাজ দেখাতে এদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে প্রিয় শ্রোতা আমরা হ্যালোইট নাইন এই পর্বটি শেষ করছি 